దాని కొరకు ఆయన అంటున్నాడు నా వైపు చూడండి నేను చేసిన కార్యం వైపు చూడండి ఇంకాను దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఇంకా మీరు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్లయితే ఇదిగో ప్రభు అంటున్నాడు ఇదే రక్షణ దినం మీ కొరకు నేను సెలవులో వేలాడుతున్నాను ఒకసారి నన్ను చూడండి తండ్రి ఉగ్రతంతా తన కుమారుని మీద వేయగా ఆయనను శిక్షకు అప్పగించగా ఆయన నెల కొరటం ఆయనకి ఇష్టమైందండి మన కొరకు మన పాపముల కొరకు అందరి కొరకు ప్రభు మరణించి తిరిగి లేచి ఉండగా మరి గొప్ప సత్యాన్ని తెలుసుకున్న మనము ఎలాగా ఇంత గొప్ప రక్షణ మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తాం ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ఇంకా నువ్వు ప్రభువుని అంగీకరించకుండా ఉన్నట్లయితే ఇదిగో మీ కొరకు సిద్ధపడి పంచినటువంటి అనేకమైన వర్తమానాలు వాక్యాలు ప్రభు మనకు సిద్ధపరిచారు వాటిని వింటున్నప్పుడు ఇదిగో ఈ వాక్యాలు మనకు వినబడుతున్నట్టు మన హృదయము మండలేదా అన్నట్టుగా ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు మనల్ని సిద్ధపరచుకుందాం హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుందాం నాయన ఇదిగో మరొక చక్కటి మంచి పరిశుద్ధమైనటువంటి మంచి శుక్రవారానికి మీరు మమ్మల్ని నడిపించారు మరొకసారి మీ సెలవు దగ్గరకు వచ్చి ఒకవేళ నేను ఈ సంవత్సరంలో ఈ నెలలో కొద్ది రోజులుగా మీకు దూరంగా ఉన్నట్లయితే ప్రభ మీ సెలవుని చూస్తున్నప్పుడు నాయన నాకు మరొకసారి విడుదల అనుగ్రహించి ప్రభ తండ్రి నిన్ను అనుగ్రహించడానికి నిన్ను అనుసరించడానికి కృప చూపించి మనీ దేవుని అడుగుదాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన దేవ మీ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఘనమైన నామానికి శుద్ధుల స్తోత్రాలు పొందనా నువ్వు గొప్ప దేవుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరిపిస్తున్న దేవానికి వందనాలు తండ్రి లార్డ్ నాయన తండ్రి ఇక్కడ ప్రార్థించడానికి కూడా నాకు ఎటువంటి అర్హత లేదు ప్రభా తండ్రి అటువంటి నన్ను ఇక్కడ ఉన్న మా అందరినీ ప్రభా మీరు విమోచించారు మీ రక్తంలో విమోచించారు కాబట్టే నాయన ఇదిగో మీ సన్నిధిలో మేము సంతోషించగలుగుతున్నాము ఆనందించగలుగుతున్నాము నాయన మేము పడవలసిన దుఃఖమంతా మీరు పడ్డారు ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం యశ్వతులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి మేము పడని శ్రమ అంతా మీరు పడ్డారు ప్రభా నీకు వందనాలు తండ్రి మీరు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి నాయన మేము ఉద్యోగం చేస్తున్నాం నాయన నీతి మంత్రుల గృహములలో రక్షణ సునాదం వినపడుతుందన్నట్లు రక్షణ సునాదముతో ఏదన్నా మేము శృతించి ఆరాధిస్తుండగా ప్రతి ఒక్క హృదయాలు మీరు సంధించండి ప్రభా నూతనమైనటువంటి నూతనమైన ఉద్యోగం నాయన తండ్రి మా సంఘంలో తీ ప్రభా తండ్రి ఇది మా ఆన్లైన్లో నాయన తండ్రి గృహాల్లో ఉన్న వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చిన వారందరినీ నాయన తండ్రి దీవించి ఆశ్రవదించి నీ ఆత్మతో నింపి పంపించి మనం వేడుకుంటూ ప్రత్యేకంగా నీ దీని సేవ కూడా ప్రభా తండ్రి తను నాయన తండ్రి మరి ఎంతో బలహీనంగా ఉండగా నాయన తండ్రి నీ చతి శక్తితో నింపి బలంతో నింపి నాయన తండ్రి మరి అనేక ప్రదేశాల్లో నీవు విరివిగా వాడుకుంటున్నారు ప్రభా ఉదయమే నాయన తండ్రి మరొక ఆరాధనకు వెళ్ళి వచ్చి ఉండగా ప్రభా తండ్రి ఇదిగో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి మూడు వర్తమానాల్లో నాయన తండ్రి మీరు బలపరిచి సిద్ధపరిచినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ నాయన ఆత్మతో నింపి నాయన తండ్రి వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచుకుని వేడుకుంటున్నాం నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని ఇక్కడ నిలబడి నీ స్థుతిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీ ఆత్మను సమృద్ధిగా ఇచ్చి ప్రభు ఆత్మతో సత్యముతో నేను ఆరాధించడానికి ప్రశ్నిస్తాను వేడుకుంటూ బ్రతుకు మారుకుంటూ ఆరాధన అంతట్లో నేను మనం మయం పరచుకోమని ప్రభు నేసుకేస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో మిక్కిలి బ్రతుకులాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మరొక చిన్న విషయం మీకు చెప్పడం నేను మర్చిపోయానంటే క్షమించండి నేను ఇది అనౌన్స్మెంట్స్తుండగా దయచేసి మీరు అందరూ క్వైర్ వారు స్టేజ్ మీదకి వచ్చినట్లయితే తెలుగు క్వైర్ దాంతోపాటు ఒక ప్రత్యేక పాట పాడి దాని తర్వాత వాక్యంలోకి వెళదాము మొదట్లో ఉన్నటువంటి మన సంఘ ఫౌండర్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్స్ అయినటువంటి డేవిడ్ అయ్య గారు మరి మొన్న దినాన్న ప్రభుని నిద్రించారు నిన్న భూస్థాపన కార్యక్రమం జరిగింది కుటుంబం అంతా కూడా చాలా దప్పులో ఉన్నారు మన పాస్టర్ అయ్య గారు యొక్క మామ గారు మరి మీరు మోసిస్టర్ డేవిడ్ అయ్య గారు మరి ప్రభుని బుద్ధి చందనాన్ని బట్టి మరి నిన్న అంతా మేము ఆ కార్యక్రమంలో ఉన్నాం అయినప్పటికీ కుటుంబాన్ని ప్రభు బలపరిచి మరి ఆ సంతకం నడిపించినందుకు అదే కుటుంబాన్ని మాకు ఎక్కువ చేసుకుందాం మరి ఇటువంటి సమయంలో వాక్యం అందించడం కష్టమైన విషయం మరి అన్నను మనం అందరం ఎత్తు పట్టుకుందాం దేవుడు ఆయన్ని శుద్ధపరిచి మనం మా దగ్గర తీసుకొచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుందాం ఈ యొక్క క్వైర్ సాంగ్స్ అయిన తర్వాత బ్రత జకరి గారు ముందుకు వచ్చి మత్తయస్ వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము యాభై ఏడు నుంచి అరవై ఎనిమిది వచనాలు చదవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను బ్రత జకరియ గారు ఈ క్వైర్ సాంగ్స్ అయిన తర్వాత మా తీసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము యాభై ఏడు నుంచి అరవై వచనాలు చదువుతారు ఈలాటిద యస్సు ప్రేమ నన్ను తూల నాడక తనదు జాలి చూపిన దాన పాట మరింత పాత పాట మరి అందరి పరిచయమైన పాట అందరు కలిసి గలమెత్తి మరి పాట పాడుతున్నాం
మొదటి రెండు చరణములు ఆకర్షణ మందులు కలిసి గలమెత్తి పాటుపడుతున్నాను Thank you. 
సిలువే నాశర నాయ నూర అన్న పాట అందరం కలిసి మొదటి రెండు చరణములు ఆఖరి చరణము అందరం కలిసి పాట పాడుకుంది సిలువే నాశర నాయనూరా మొదటి రెండు చరణములు ఆఖరి చరణం అందరు కలిసి గలమెత్తి పాట పాడుకుందాం Shana me kalbari 
ఇంకా ఏ నీవు ఏమి తువ్వు ఆయన తిరిగి మనం ఏమి ఇవ్వగలమండి ఏది కూడా సాటి రాదు కదా మరి చివరి పాట పాడుచుండగా ప్రత్యేకమైన పాట పాడాలని మేము ఆశిస్తున్నామండి యేసు నీ త్యాగమే నా పాప శిక్షకి అవును ప్రభా నా జీవితమే నీదయ్య నాకంటూ ఏ ముద్దయ్య అవును ప్రభా వేరేది మాకు అక్కర్లేదు అండి కేవలం మీరుంటే చాలు ప్రభా అని హృదయాంతరంగా మేము చెప్తామండి మనసు పూర్తిగా చెప్తామండి
హలే లుయా హలే లుయా మన చేతులు ఎత్తి దేవునికి స్తోత్రం తెలియజేసుకుందాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం గుడ్ ఫ్రైడే మొదటి ఆరాధన కొరకు మరి ఇచ్చినటువంటి వర్తభాగం వాక్య భాగాన్ని దేవుడిచ్చినటువంటి వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం మత్తయసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం యాభై ఏడవ వచ్చిన నుంచి అరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం దయచేసి అందరూ మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాలను తెలిసి చదువుతున్న వాక్య భాగాన్ని గమనించమని కోరుతూ ఉన్నాను కేసును పట్టుకొని వారు ప్రధాన యాజకుడైన కైపా యద్దకు ఆయనను తీసుకొని పోగా అక్కడ శాస్త్రులను పెద్దలను కూడి ఉండరి పేతురు ప్రధాన యాజకుని ఇంటి ముంగిట వరకు ఆయనను దూరము నుండి వెంబడించి లోపలికి పోయి దీని అంత మేవోనో చూడవలేనని బంట్రౌతులతో కూడా కూర్చుండెను ప్రధాన యాజకులను మహాసభ వారందరూ యేసును చంపవలేనని ఆయనకు విరోధముగా అబద్ధప సాక్ష్యము వెదుకుచుండరి కానీ అబద్ధప సాక్షులు అనేకులు వచ్చినను సాక్ష్యమేమీ దొరకలేదు తుదకు ఇద్దరు మనుషులు వచ్చి వీడు దేవాలయమును పడగొట్టి మూడు దినములలో దానిని కట్టగలనని చెప్పిన నెరి ప్రధా ప్రధాన యాజకుడు లేచి నీవు ఉత్తరమేమీ చెప్పవా చున్న సాక్ష్యమేమని అడుగుగా యేసు ఓరకొండెను అందుకు ప్రధాన యాజకుడు ఆయనను చూసి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే కీస్తు అయితే ఆ మాట మాతో చెప్పమని జీవము గల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెట్టుచున్నానని నేను అందుకు యేసు నీవు అన్నట్టే ఇది మొదలుకొని మనిషి కుమారుడు సర్వశక్తిని కూడి పాశ్యమున కూర్చుండటయు ఆకాశ మేఘారూరుడై వచ్చుటయు చిక్కుడుకు తన వస్త్రము చింపుకొని వీడు దేవదోషణ చేసిను మనకిక సాక్షులతో పని ఏమి ఇదిగో ఈ దోషణ మీరు ఇప్పుడు విన్నారు మీకేమి తోచుచున్నదని అడిగిను అందుకు వారు వీడు మరణమునకు పాత్రుడనిరి అప్పుడు వారు ఆయన ముఖము మీద ఉమ్ము వేసి ఆయనను గుద్దిరి కొందరు ఆయనను అరిచేతులతో కొట్టి క్రీస్తు నిన్ను కొట్టిన వాడెవడో ప్రవచింపమనిరి ఆమె దేవుడి వాక్యమును మన వినికిడిలో దీవించునుగాక దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధించే సమయం సో ఇక్కడ తెలుగు సర్వీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు సో విల్ సింగ్ టూ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ అండ్ టూ తెలుగు సాంగ్స్ సో అది రమ్ లేచి నించుందామా లెట్స్ ఆల్ స్టాండ్ isn't it a pleasure to see all the three services people coming together to worship yes 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 let's all worship him in spirit and in truth let's all thank him for this day in our lives amen yes what can wash away my sin nothing but the blood of jesus let's all sing this song together Lord we worship you this morning We praise you for this day in our lives What can wash away my sin Nothing but the blood of Jesus What Yes Lord your blood your blood alone Lord what can wash away my sin let us all sing it from the beginning what can wash away my sin nothing but the blood of Jesus what can make me whole again nothing but the blood of Jesus all because of the cross Why that so Oh be 
of his blood we are wa washed white as snow right amen amen yes let's all praise and worship this god who has boundless love for you and me tandri inta prema na pena chupinanduku meeku vandanalaya there is there is no one else who can sacrifice his own life for me Lord thank you father for having me on your mind while you are on the cross oh lord yes lord father every knee will bow every tongue will confess that you are lord lord can you clap for us everybody together
చివరి మాట్లాడి దీస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎ డైయింగ్ మ్యాన్ అండ్ దీస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎ డైయింగ్ సేవియర్ అండ్ ఈ చోస్ టు స్పీక్ సెవెన్ వర్డ్స్ వి సాంగ్ త్రీ వర్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్ సాంగ్ దేవుని యొక్క ప్రశస్తమైన సన్నిధి మన మధ్యలో ఉండగా అట్టి సన్నిధిని గుర్తించి అట్టి సన్నిధిని గౌరవించి మానవారి పాపము నిమిత్తము మన పాపము నిమిత్తము నా పాపము నిమిత్తం ఆయన సెలవు మీద మరణించారు బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను ఏ సుప్రభు వారిని చూసి ఇదిగో లోక పాపలను మోసుకుని పోవు దేవుని గురిని జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ లుక్ డెట్ జీసస్ అండ్ ఈ సెడ్ బిహోల్డ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ టేక్స్ అవే దిన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ but today you want to see him as your savior and he has taken your sin away nee paapa manaku vela ayin chellinchesi 2024 samvatsaral kritham chellinchesi kana adu nu vishwasisthe neeku nichcha jeevam ichchana ganaka rakshimpa padina varu aina raktamlo kadagune varu parishuddhuluga teerchabaddaru mana parishuddha tantu evi ledhu mana nee tantu evi ledhu devudu vakyam cheptundi mana neethi muriku guddalato samanam there is nothing like it self righteousness god says whatever is your righteousness it is like filthy rags if you are saved god has given us the garment of his righteousness aina neethi vastram manaku kappadu aina ganaka mana neethi mantruga teerchabadda so may we sing and worship this god who came down as the lamb of god gurre pilla raktamulo kadaga bodi vara varu evaru parishuddhulu gattiga cheppandi evaru parishuddhulu praise god praise god may we sing with all our heart even as we get ready to listen to his word Yes, I am. Parishuddha, yes, I am. 
దర్శించారు ఆయన రక్తంలో కడగబడిన వారు ఈ లోకపు యాత్ర ముగించుకుంటే పరలోకంలో ఉంటారు ఆ రాజ్యంలోకి మనం చేర్చబడతాం పామ్ సండే రోజు అనగా మట్టలాది వారు పిన్న రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం వారు హుసన్న హుసన్న యూదులకు రాజు అన్న కేకలతో రాబట్టి కానీ ఈ లోకరీత్యా ఆయన రోమ ప్రభుత్వాన్ని పడబట్టేసరికి ఆయన సెలవు వేయమని కేకలు వేసే రాజన They welcomed him one week back, king of Israel. But when he didn't topple the Roman government, their understanding of Messiah is he will establish his kingdom. Earthly, Loka Richa Aina, Than Raja Ani Stavis Thadar. Adi Rindu Osaro Chana Pudu Vaiya Anna Parapan Noi Pudu Kaadu. Kani Roja Adai Raja Anni Aapko Cheskun Naam Manam. Raja Laka Raja Prabhu Laka Prabhu. మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ చేత కొనుపడిన వారు కావున మీ దేహంతో దేవుని నామను కనపరచండి మెల్లని స్వరము ఒక్క పాట పాడి కూర్చొని దేవుని మాటలు వినడానికి సిద్ధపడదాం మీ పాట పాడుచుండగా ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకున్నాను ఆశపడుతున్నాం సంపూర్ణమైన శ్రద్ధ ఆయన మాటల మీద పెట్టడానికి దేవుని సహాయాన్ని కోరండి వీఆర్ షూర్ గాడ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ గాడ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఆస్ బట్ అవర్ థాట్స్ కెన్ వాంట్ హియర్ అండ్ దే సో జస్ట్ యర్ మాస్టర్ హెల్ప్ అస్ టు బి ఫోకస్డ్ ఆన్ యూ సో డూ వీ కెన్ లిసన్ అండ్ దెన్ గెట్ ఫెయిత్ అండ్ ఒబే విత్ ఫెయిత్ టు యువర్ వర్డ్ వినుట వల్ల విశ్వాసం వస్తుంది వినుట దేవుని యొక్క వాక్యమును బట్టి నీవే నా రాజు విలువ పెట్టి నన్ను కొన్నావు అయినా స్వేచ్ఛను ఇచ్చావు దానికి ప్రతిగా నేను నిమిస్తాను థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఈజ్ దర్ ఎనీ బడి వీ హ్యావ్ పర్చేస్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ వన్స్ వీ పే ఫర్ ఇట్ వీ సే ఇట్ ఈస్ మైన్ అండ్ ఐ యూజ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ అండ్ వన్స్ దట్ ఈస్ బాట్ దట్ ప్రోడక్ట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రీడమ్ ఎస్ నో బట్ వీ ఆర్ నాట్ ఎ ప్రోడక్ట్ వీఆర్ ఎ పర్సన్ గాడ్ పేట్ ద ప్రైస్ యూ బాట్ యూ బట్ స్టిల్ గివ్ యూ ఫ్రీడమ్ అయినా ఆయన స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు ఆ స్వేచ్ఛను మనం సద్వినియోగం చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి దాస్యపు కాడి కిందకు వెళ్ళకూడదు వీ షుడ్ నాట్ గెట్ బ్యాక్ టు దాట్ బాండేజ్ అగైన్ యాజ్ ఇట్ సేజ్ ఇన్ గలేషియన్ స్టాటర్ స్టిక్ స్వతంత్రత పొందిన తర్వాత మళ్ళీ దాస్యంలోకి వెళ్తే ఎలాగా 
1947 this country got freedom <laughs> will this country again go back to bondage i don't think i am not here to judge i am not here to comment about a government but i am here to comment about my own life and say lord help me not get into bondage again just because i have freedom swetcha undi kabatti malli tirigi nayana dasyap kaadi kinda kavala nayya velin daud bagin nenu neeve na raju me meeting with all our heart మాట ఎవరికి ఇలాగ చప్పట్లు పట్టాలి నీవేనా రాజు నీవేనా ప్రభుడవు నీవే నీవే నా దేవుడవు నీవేనా రాజు రాజు మీరు మా ప్రభువు మీరు మా దేవుడు స్థుతిస్తున్నాం కొనియాడుతున్నాం గనపరుస్తున్నాం మీ మెల్లని స్వరమున్న నాయన ఈ ఉదయకాల సమయాన మీరు మాకు దయచేయనై ఉండగా స్పష్టంగా విని సంతోషంగా స్వీకరించి సహృదయంతో వెంబడించడానికి మా అందరికీ సహాయం చేయమని యేసు ప్రభు వారి ప్రశస్త నామంలో ఈ ప్రార్థన సమర్పించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి amen praise the lord dai chesi kurchondi god bless you god bless you chakka ga unnara free ga hallelujah very nice kanisam lopala 2000 mandi unnam manam hallelujah praise god chapatlu gotti ganapadadama modati vartamanam loki vellaka munupu ఒకటి రెండు ప్రకటనలు అవి చెప్పే చెప్పేస్తే ఓ పని అయిపోద్ది లాస్ట్ టైం టూ టైమ్స్ మనం ఇక్కడ మీట్ అయినప్పుడు మాకు ఇచ్చిన కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్లో ఒక మెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్ అదేంటంటే వాష్రూమ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి లెగిసి వెళ్ళడానికి ముఖ్యంగా స్త్రీలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొంచెం దాని గురించి ఏమైనా చేయండి ఈ బిల్డింగ్ మనం కట్టించలేదు ఉన్నదే మనం వాడుకోవాలి కాబట్టి మన వాలంటీర్స్ వారికి వచ్చిన తలంపును బట్టి రైట్ సైడ్ ఈ బ్లాక్గా క్లోజ్ చేశారు దాని వెనకాల వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి 
కనుక మొహమాటం లేకుండా కాకపోతే మీరు అటు కార్నర్ నుంచి ఆ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ వెనకాల నుంచి వెళ్ళాలి రైట్ అటు వెళ్ళే వెళ్ళే వాళ్ళందరూ వాష్రూమ్కి వెళ్తున్నారని ఎవరు అనుకోరు మీరు అంతగా ఫీల్ అవ్వద్దు ఉన్న దాంట్లో కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి వీ కుంట్ టు మోర్ దెన్ దాట్ ఫగి బస్ ఫర్ దాట్ బట్ దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ద వాష్రూమ్స్ బట్ జస్ట్ గో బిహైండ్ దట్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ సో దట్ ఈస్ వన్ అనౌన్స్మెంట్ నేను మళ్ళీ తర్వాత చేస్తాను కానీ బయట బయట కొన్ని బోర్డ్స్ పెట్టారు చూసారో లేదో మీరు చూసారా ఒక పెద్ద కన్నం ఉంది ఆ కన్నం పెట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది కిందేమో ఈ వ్యక్తి కోసమే యేసు ప్రభు వారు చనిపోయారు అని ఇంగ్లీష్లో రాశారు ఫర్ దిస్ పర్సన్ జీజస్ డైడ్ మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా మొహమాట పడకుండా ఈ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐదో ఆరో పెట్టారు ఎందుకంటే ఒకటో పెట్టారు అనుకోండి పెద్ద లైను దాని గొడవ కాబట్టి ఒకరొక్కరుగా ఇద్దరిద్దరుగా పది మంది ఫేస్ పెట్టి ఇలా చూపించండి అంటే ఏంటి నా కోసమే ఆయన చనిపోయారు ఈ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ మీ వాట్సాప్ డీపీలో ఈ రోజు ఆ ఫోటో పెట్టుకోండి ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేయండి దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు టెల్ టు ద వరల్డ్ దట్ జీజస్ డైడ్ అండ్ యూ ఆర్ టెలింగ్ టు ద వరల్డ్ దట్ హీ డైడ్ ఫార్ యూ సో వైల్ గోయింగ్ బ్యాక్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫోటో బూత్స్ సో యూ పుట్ యువర్ ఇమేజ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఫేస్ మీరు ఇద్దరికి వస్తే నలుగురికి వస్తే ఫ్యామిలీకి వస్తే ఆ ఫోటోలు తీసుకోండి అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయింది ఒకటి ఇది కష్టమైన అనౌన్స్మెంట్ చేసేస్తే ఓ పని అయిపోద్ది ట్యూస్డే ఎవరైతే లెంట్ మీటింగ్స్కి అనగా హోలీ వీక్ అటెండ్ అయ్యారో వారికి ఈ విషయం తెలుసు హోలీ వీక్ లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసాం అది చూసిన వారు కూడా చాలామంది ఇక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ట్యూస్డే నైట్ మేము సర్వీస్ ముగించుకొని మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని రెడీ అవుతున్నప్పుడు మా మామూ గారు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారని మా వైఫ్కి మా అత్తగారు ఫోన్ చేశారు వెంటనే వెళ్ళాము అప్పటికే ఆయన చాలా బ్రెత్లెస్ బ్రీచ్ చేయడానికి చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు సిటిజన్ హాస్పిటల్కి రెస్ట్ చేశాం ఆక్సిజన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫుల్గా రికవర్ అయ్యారు మళ్ళీ తిరిగి ఫుల్ యాక్షన్లోకి వచ్చాడు అంటే ఆయన గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి యాక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది సో వీవర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూనో హీస్ హీస్ డూయింగ్ వెల్ అయితే తర్వాత సిటీ స్కాన్ చేసిన తర్వాత నిమోనియా ఉంది చాలా సివియర్గా ఉంది లంగ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయిందని చెప్పారు దాని తర్వాత మళ్ళీ కిడ్నీ టెస్ట్ అవి చేస్తే కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది అన్నారు సో ఐసీయూకిలో మూవ్ చేశారు సో వీ వీ వర్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ దట్ గివెన్ ఇస్ ఏజ్ అండ్ ఇస్ కండిషన్ దట్ గాడ్ విల్ ప్రాబ్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ డేస్ దట్స్ త్రీ ఫోర్ డేస్ అంటే ఒక పాస్టర్గా పరిచయం చేసే వ్యక్తిగా నాకు ఉండే స్వార్థం నాకు ఉంటుందిగా అంటే ఈస్టర్ ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత మా మామగారిని పిలుచుకో పలే ప్రార్థన కాదు రైట్ వాస్తవానికి చేసింది అదే అండ్ లాడ్ జస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ అంతే మన ఫెయిత్ గాడ్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాట్ త్రీ డేస్ ఐ విల్ గివ్ యూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మై వైఫ్ ఇస్ ఇయర్ అలాగే మా అత్తగారి యొక్క ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు వారిద్దరు పరిచయంలో పాల్గొంటున్నారు దిస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డే ఫర్ దెమ్ మినిస్ట్రీలో మీకు తెలిసి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పరిపూర్ణ సేవకు సమర్పించుకున్నారు వారు మరి వారికి ఉన్న ఒకే ఒక బావుగారిని వారు కోల్పోయారు అదంతా వదులుకొని నిన్నటి దినాన భూస్థాపనకు వచ్చారు ఈరోజు వారు లేని లోటు ఉన్నా కూడా వారు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు హలే లూయా వి ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అఫ్కోర్స్ ఏజ్ ఉంది అవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లాస్ ఇస్ ఎ లాస్ కదా వయసు వయసే ఒకరిని కోల్పోవటం కోల్పోవటమే కానీ దేవుని యొక్క అంటే వీ వాంట్ వీ వాంట్ వీ వీ డోంట్ వాంట్ టు సేవ్ వీఆర్ వీఆర్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ వీఆర్ డిప్రెస్ వీ నో 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 నథింగ్ నథింగ్ నాట్ దట్ వీ డోంట్ ఫీల్ దట్ పెయిన్ బట్ బట్ వీ నో దట్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ టైమింగ్ మేము చేసిన ప్రార్థన ఒకటి మేము ఆశించిన తోటి దేవుడు తన స్పష్టమైన సమయం గనుక బుధవారం రాత్రి ఆయన ప్రభు సంధిక చింపబడ్డాడు నిన్నటి దినాన వెళ్ళిపోయాము చక్కగా భూస్థాపన చేస్తాము ఈవినింగ్ ఆరాధనకు వచ్చాము ఆరాధనలో పాల్గొని కనపరిచాను ఇవాళ ఈ ఆరాధన చక్కగా జరుగుతుంది దీనికంటే పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ లేదు వీ గివ్ యూ వీ గివ్ గాడ్ ద గ్లోరీ అండ్ వీ గివ్ యూ మానర్ వీ నో హీస్ ఇన్ అ బెటర్ ప్లేస్ అండ్ వన్ డే విల్ గో అండ్ మీట్ హిమ్ మూడు వర్తమానాల్లో మొదటి వర్తమానము యేసు ప్రభు వారు సిలువ వేకు వెళ్ళక మునుపు ఇది నిన్నటి రోజు జరిగిన స్టోరీ అనమాట అంటే ఇవాళ మనం జానం చేస్తున్నా కానీ ఆ రోజు గురువారం రాత్రి గత్సమైన వనంలో అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ముందు రాష్ట్ర రాత్రి అరెస్ట్ చేయటమే కరెక్ట్ కాదు కానీ ఈ మధ్య మనవాళ్ళు కూ
humble man of god humble wonderful person ipudu ayina evaru ani chodabakandi front lone unnaru but mana avadanlu kostaru follow avtaru enduku enduku vaari gurinchi ante vaaru unnaru ani kaadu gaani enduku cheptunnanu ante sahajanga vaadu kuda konni rules paatistharu aa roju yesu prabhu ani arrest chesi aa night lone trial cheyatam anta the whole process was illegal ఆ మొత్తం అడాప్ట్ చేసిన ప్రాసెస్ అంతా అది అలనాడు రోమా ప్రభుత్వపు చట్ట ప్రకారం కూడా అది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారేమో అయితే మరి ఎందుకు దానిని మనం చూడాలి ఎందుకంటే ఆయన సెలువు మీద వెళ్ళింది ఆయన ఏదో దోషిగా పరిగణింపబడ్డాడని కాదు తాను మౌనం దాల్చి ఆ దోషాన్ని స్వీకరించాడు హీ డింట్ ఆర్గ్యూ హీ జస్ట్ విల్లింగ్లీ gave up to this unjust trial so we will look at two people not in as much detail because we will not have as much time anta vishudanga anta vivaranaga manam chodamemo chodalem ani kaadu i will try my best kaani iddaru keelakam ayyaru oka vyakti emo alanaadu aayana pradhana yajakudu ante jewish religious system lo he was the man yudulu yokka nishta niyamala prakaram judaism prakaram the high priest is the highest level of religious authority aa unnatamaina mataparamaina adhikarappu lo unna vyakti pradhana yajakudu pradhana yajakudu peru ante naaku telusu meer cheptaru anukunna ఖైఫా గట్టికి చెప్పండి గట్టికి చెప్పాలి ఈయనకు ఒక మామగారు ఉన్నారు అఫ్కోర్స్ మా మామగారు ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నారు ఎందుకో ఇవాళ ఆయన ఆయన టాపిక్ వస్తుంది రైట్ ఫగ్యూ మీ ఈ అననియ యాక్చువల్ పోస్ట్లో ఉన్నది ఖైఫా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మామగారు ఇప్పుడు మా మామగారు గురించి చెప్పట్లే నేను బట్ అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఆ సీన్ దగ్గరకు మనం వెళ్దాం when we go to that scene in um, matthew chapter 26 and if you read first john chapter and the title for this message ee vartamana pushirshika the condemnation of the king andukane modati rendu paatalu raju gurinchi paada paadema leda right indaka worship lo chaala paatalu paadaru choir varu tarvata english worship team then after we started to sing we sang two songs predominantly about the king and because he is the king of kings and the lord of lords aina ni halan cheyadaniki yudulaku raju ani pettaru jesus of nazareth king of the jews was written in latin and in greek for people to understand yohann swartha padyamdo adhyayamu 13th vachanam oka oka stalamu enta stalam ante ఈ ప్రధాన యాజకుని యొక్క ఇల్లు ఏమండి ఒక ఒక వ్యక్తిని మీద ఒక దోషం మోపాలి దాన్ని నిశ్చయాలంటే ఇంటికి తీసుకెళ్తారా కోర్టుకి తీసుకెళ్తారా కానీ వీళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు ఇంటికి తీసుకెళ్లారు సో సో ద ప్లేస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ ఆ స్థలము కూడా కరెక్ట్ కాదు టర్న్ విట్ మీ ద జాన్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ వర్స్ థర్టీన్ అతడు నాన్న కెన్ యూ టర్న్ ఆన్ ద మైక్ ఆఫ్ బ్రదర్ సాల్మన్ రాజ్ ప్లీజ్ అతడు ఆ సంవత్సరమున అనని ఎవరు ప్రధాన యాజకుడగు కైఫ యొక్క మామగారు మీకు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు మత ఇసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం యాభై ఏడో వచ్చినానికి వస్తే మ్యాచ్ చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ వర్స్ 57 యేసును పట్టుకున్న వారు ప్రధాన యాజకుడైన కాయిఫ యొక్క ఆయన తీసుకొని పోగా అక్కడ శాస్త్రులను పెద్దలను కూడి ఉండు రైట్ అండి అక్కడ శాస్త్రులు పెద్దలను కూడి ఉంది దీన్ని నేను ఎక్కువగా వివరించట్లేదు కాబట్టి మొదటిది మూడు విషయాలు అండి కైఫ గురించి చూస్తున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్ దట్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు సీ దిస్ మార్నింగ్ ఈవెన్ యాజ్ వీఆర్ లుకింగ్ యాట్ జీసస్ 
going on to that cross and dying for the sins of mankind kalvari silu meedaku velli yesu prabhu varu manavulu paapamunaku baduluga talana thana appaginchukunna ఆ రోజు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఆ రోజును మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ రోజు మంచి శుక్రవారపు ఆరాధనను ఇంత చక్కగా ఆత్మతో సత్యముతో ఆయన ఆరాధించడానికి మనం కూడుకొని ఉంటుండగా ఆయనను ఆయన మీదకు నేరారోపణ చేసి ఆ నేరమును లోకరిచ మ్యానిపులేట్ చేసి ప్రూవ్ చేసి ప్రూవ్ అవ్వలేదు అది వేరే విషయం కానీ ఆయనను ఏ రీతిగా ఆ నేరమును ఆయన మీదకి వేసే ప్రయత్నం చేశారో కానీ యేసు ప్రభు వారు ఆ నేరమును మౌనము వహించి అంగీకరించాడు ఎందుకంటే అది ప్రవచనపు నెరవేర్పు అలే లూయా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొఫెసైజ్డ్ ఇన్ ఐజాయా విచ్ అబ్ డియర్ బ్రదర్ రెడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కపుల్ ఆఫ్ వర్సెస్ వన్ ఆఫ్ దట్ వాస్ ద ప్రాఫెసీ దట్ హీ వాస్ సైలెంట్ ఎలాగైతే ఒక గొర్రెకు వదను వదక తేబడే గొర్రె ఎలాగైతే మౌనం వహిస్తుందో అదే రీతిగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మౌనం వహించారు కాబట్టి మొట్టమొదటిది మనం చూసా చూడాల్సింది ఆ రాజు మీద తీసుకొని వచ్చిన అభియోగము ఏంటది అభియోగము ఇంగ్లీష్లో అరేంజ్డ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ నెవర్ న్యూ దిస్ వర్డ్ ఐ న్యూ ద వర్డ్ అరేంజ్డ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ తర్వాత మీరు డిక్షనరీలో చూడండి ఎందుకంటే నేను అదే పని చేశాను అరేంజ్డ్ అంటే the meaning of that word is someone is brought before the court to answer a criminal charge oka criminal charge oka naramunu oka vyakti meeda prove cheyalante aa vyakti ni teesukoni vache aa paddhatini english lo arraigned antaru telugu lo google thallini adiganu ichina answer abhiyogam entadi abhiyogam aina ante aina meeda naramu prove cheyadaniki teesukoni vacharu ee abhiyogam veyadaniki ఎక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు ప్రధాన యాజకుని ఇంటికి ఇంటికి స్థలము చూసాము వీ సా ద ప్లేస్ ద ప్లేస్ వాస్ నాట్ ద రైట్ ప్లేస్ లెట్ అస్ మూవ్ ఆన్ బికాస్ వీ డోంట్ హెవ్ టైమ్ దెన్ దే వాజ్ ఎ ప్రాబ్లం ఒక సమస్య ఉండింది ఏంటా సమస్య ఏంటి ఇందాక వచ్చిన చదివారు రెండు గుంపులు వారు ఉన్నారు అక్కడ ప్రధాన యాజకుడి తర్వాత జూడాయిజంలో యూదుల యొక్క మతపరమైన ఆచరణ ప్రకారము శాస్త్రులు తర్వాత పరిసేయులు లేక పెద్దలు వీరిద్దరు చాలా ప్రాముఖ్యమైన గుంపు కాబట్టి మెయిన్ గ్యాంగ్ అంతా ఒకటయ్యారు ఎవరి మీదకి నేరము మోపడానికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి మీదకి నేరం మోడు సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం సో సో ఇన్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ ద ప్లేస్ వాస్ నాట్ రైట్ because the problem is what they were doing is not right even according to their own religious system mata paramanga manam chusina kuda aina meedaki neram teeskon raatam sababainadi kaadu adi adi rendavadi vaaru akkada akkada palgonina vaaru palgonina vaaru shastralu peddalu rendavadi leka moodavadi vaaru teeskon ochina samasya వారు చేసిన పద్ధతిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి లోటుపాట్లు ఉంటున్నాయి ద హోల్ ప్రాసెస్ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ బికాస్ దిస్ గ్రూప్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టు సేఫ్ గార్డ్ ద రిలీజియస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ అక్కడున్న మనుషులు లేక మత సంబంధమైన వారు లేక మత ముందు విశ్వసిస్తున్న వారి యొక్క ఉద్దేశాలను వారి యొక్క ఆశలను వారు సరిగా మేనేజ్ చేయాలి కానీ ఎవరైతే మతపరంగా దేవుని గనపరిచి దేవుని యొక్క మాటలను పాటించాలో వారు దేవుని మాటను పాటించలేదు అది మొదటి విషయం కైఫాను మనం చూసినప్పుడు ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ద కింగ్ వాస్ అరేంజ్డ్ సెకండ్ ద కింగ్ వాస్ ద కింగ్ వాస్ అక్యూజ్డ్ ఆయన మీద వచ్చిన అభియోగము రెండవది ఆయన మీదకి వారు తెచ్చిన ఆరోపణ ఏంటది మొదటిది వింటున్నారా లేదా ఏంటి రెండు వేల మంది ఉన్నారు గట్టిగా చెప్పండి అభియోగ రెండోది ఏంటి ఆరోపణ హీ వాస్ అక్యూజ్ యాజ్ ఎ క్రిమినల్ ఒక దోషిగా ఒక నేరస్తుడిగా తన మీదకి అభియోగం తీసుకుని వచ్చారు ఏంటది అంటే మత స్వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము యాభై తొమ్మిది అరవై వచనాలు మ్యాచ్యూ chapter 26 verse 59 and 60 we are looking at the condemnation of the king 
ప్రధాని యాదకులను మహాసభ వారందరూ యేసుని చంపవలని ఆయనకు విరోధముగా అబద్ధ సాక్ష్యము వెతుకుచుండరు కానీ ఆయనకు విరోధముగా అబద్ధ సాక్ష్యములు వెతుకుతుండరు కానీ అబద్ధ సాక్ష్యం అనేకులు వచ్చినను అబద్ధ సాక్ష్యం ఏది వచ్చినను సాక్ష్యం ఏమీ దొరకలేదు కాబట్టి ఎవరి మీదైనా ఒక నేరం ప్రూవ్ అవ్వాలంటే విట్నెసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునా కదా విట్నెసెస్ కానీ వీళ్ళు వెతికారు ఏ విట్నెసెస్ కోసం అబద్ధ సాక్షుల కోసం నిజమైన సాక్షులు కాదు అబద్ధ సాక్షుల కోసం వెతికారు ఆ అబద్ధ సాక్షులు కూడా దొరకలేదు వీళ్ళకి హలో చెప్పాలి అంటే ఇంతమంది కొడుకున్నారండి అండ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ నో దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ ద కాంటెక్స్ట్ when the high priest is involved and then the elders and the scribes all together come together then they can influence a lot of people aithe vallandaru kalisi kuda evvarni prabhavitham cheyalapoyaru hallelujah cheppi ganaparchali evvarni prabhavitham cheyalapoyaru endukante 3 1/2 samvatsaralo yesu pupar chesina adbhutamaina karyalu ayin chesina adbhutamaina bodha varandaru vinnaru kabatti they were more influenced by jesus because of which even because the high priest or the elders and the scribes came together they couldn't find anybody ఇక చివరికి ఒత్తిడి వచ్చేసరికి ఇద్దరిని పట్టుకోగలిగారండి ఆలోచించండి అంతే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హలే లూయా సో యు నో ద కంట్రోల్ యు నో వై టూ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది ఎక్కడ ఉంది ద్వితీయోపదేశ కాండం పదిహేడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన టర్న్ విత్ మీ టు జుట్ రాన్ మీ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ సిక్స్ వేర్ ద లా సేస్ దేర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ టూ పీపుల్ యాజ్ రియల్ విట్నెసెస్ నాట్ ఫాల్స్ విట్నెసెస్ అబద్ధ సాక్షులు కాదు నిజమైన సాక్షులు ఇద్దరు ఉంటేనే వారి ఇద్దరు చెప్తేనే నేరం గురించి ఆలోచిస్తారు అందుకనే వీళ్ళు తిప్పలబడి ఇద్దరు తప్పుడు సాక్షులు తెచ్చుకున్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాట మీదనే చావ తగిన వానికి మరణ శిక్ష విధింపబడను ఒక్క సాక్షి మాట మీద వానికి విధింపకూడదు ఏమండి దీనికోసం తిప్పలు పడ్డారు వీళ్ళు ఇద్దరు లేక మురుగురు ఒకడే చెప్తే మరణ శిక్ష విధించడానికి వీలు దే న్యూ సో దే మూడ్ హెవెన్ అనర్త్ అదేసే అండ్ ఫైనలీ దే కుడ్ గెట్ టు false witnesses my question here is not about what they did ventane ipudu application ku vaddam inni vela samacharala kritham yesu prabhu vaanni mana swanta rakshaga swikarinchina varam ikkada aneka mandu unnam kada the question for us is are you willing to be his true witness in this world hallelujah cheptara ఏంటి వర్తమానంలో ఈ సమయంలో మనకు అన్వయించుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా ఆ రోజు ఆయన మీద నేరం మోకడానికి ఇద్దరు తప్పుడు సాక్షులను తీసుకొని వచ్చారు ప్రభు ఈరోజు నువ్వు నేరస్తుడు కాదు మానవాళి పాపమునకు బదులుగా మరణించావు నాకు బదులుగా నువ్వు మరణించావని నేను నిజమైన సాక్షిగా నా సాక్ష్యం చెప్పడానికి వెనుకంజ వేయను హలలు అని చెప్పి కనపరచాలి ఓ మాస్టర్ వీ విల్ నాట్ బి ఫాల్స్ విట్నెసెస్ వీ విల్ బి ట్రూ విట్నెసెస్ లాడ్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా వీ విల్ సే యు ఆర్ మై లాడ్ యు ఆర్ మై గాడ్ యు డైడ్ ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ వీ విల్ నాట్ హెసిటేట్ టు బి ఎ ట్రూ విట్నెస్ దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆయన మీద తప్పుడు సాక్ష్యాలు తీసుకొని వచ్చారు అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం యేసు ప్రభు వారు ఆరోహణం కాకముందు ఆయన చెప్పింది ఇది ఒక్కటే అపోసుల కార్యంలో మనకి తెలుసు రెఫరెన్సెస్ ఇవ్వట్లా మీరు ఈ లోకములో ఏంటి సాక్షులు హలే లూయా యూ ఆర్ మై విట్నెసెస్ ఎరుసలేములోను యూదయ్యలోను సమరయ్యలోను చందానగర్లోను ఏమండి మియాపూర్లోను మదీనగూడలోను హైదరాబాదులోను భారతదేశంలోను ఈ ప్రపంచంలో మనము ఆయన నిజమైన సాక్షులు దేర్ ఆర్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ట్రూ విట్నెసెస్ హూ విట్నెస్ ద పవర్ ఆఫ్ జీజస్ యేసు ప్రభు వారి యొక్క శక్తిని అనుభవించి జీవితాలు మారిన ప్రతి వ్యక్తి యేసు ప్రభు వారి యొక్క నిజమైన సాక్షి అదే లూయా every child's life is a true witness of the power of jesus varu abaddapu sakshulu teesukoni vacharandi prashna entante aa roju ayin dwara rakshimpu padina vaaru entho mandi unnaru kada udaharanaki bethasta konetlo 38 samvatsaraga padirunnadu yesu prabhu varu thanu swastha parichara baadhu chu cheptunnadu ayya samvatsaram ko sare kadultadayya nillu 
అది కదిలినప్పుడు వెళ్ళే లోపల ఎవడో దిగిపోతున్నాడు వెళ్ళే లోపల ఎవడో దిగిపోతున్నాడు ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ప్రభు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ జేసు క్రైస్ సైడ్ యూ డోంట్ హూ గెట్ ఇన్ టు ద పోల్ గెట్ అప్ అండ్ వాక్ నువ్వు అందులో దిగవలసిన అవసరం లేదు నీ పరిపెట్టుకొని నడవమన్నాడు ఎక్కడున్నాడు ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా ఆ రోజు ఆయన గురించి నిజమైన సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఎక్కడున్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్కసారి నీ పరిపెత్తుకొని నడుపుకున్నాడు ఆ రోజు వారి ఎదుట వచ్చి పరుపును చూపించి ఈయన నా రక్షకుడు అని చెప్పిన వాడు ఏది వేర్ ఇస్ ఈ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇస్ దట్ లేడీ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్రావపు రోగం కలిగిన స్త్రీ అన్ని తిప్పలు పడినట్టుంటుంది బైబిల్లో తన ఉన్న డబ్బులు ఖర్చు అయిపోయి తనకున్న పరిపతి ఖర్చు కలవన్ డాక్టర్ లేరు ఎవరు లేరు చివరికి ఆ జనసమూహం మధ్య వస్త్రపు జంగు ముట్టుకుంటే సరిపోద్ది ఆయన వస్త్రపు జంగును ముట్టుకుంది స్వస్థపడింది వెంటనే రక్తదార కట్టిపోయింది పన్నెండు సంవత్సరాల రోగం ఒక క్షణంలో పోయింది ఎక్కడుంది ఎక్కడున్నారండి సాక్షులు ఇక్కడే మీరు సైలెంట్గా ఉంటే సరిపోదు The Christian world has become silent when it came to witnessing for Christ. The Christian world has become silent, I am telling you. The time has come for the Christian world to get up and say, Jesus is my Lord. We have to tell we are His witnesses. We have to tell we are His witnesses. Why are we afraid of our lives? Why are we afraid of our lives? Witness is all about what Jesus did in your life. I don't know where they were. నాలుగు రోజుల సమాధిలో ఉన్న వ్యక్తి లాజరు బయటకు రా అంటే లాజరు బయటకు వచ్చాడు మార్త మరియా ఆయనకి పరిచారం చేశారు ఇఫ్ దెర్ వాజ్ వన్ ఫ్యామిలీ దట్ వాస్ క్లోజ్ టు లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ ఇట్ వాస్ మేరీ మార్త అండ్ లాజరస్ అండ్ లాజరస్ రిసీవ్ లైఫ్ నాలుగు దో రోజులుగా పడి ఉంటే లాజరు బయటకు రా అంటే బయటకు వచ్చాడు వేర్ ఆర్ యూ లాజరస్ why do we have to blame them maybe they didn't have you know why i put them in the spot because the trial was not open to everybody it was a closed trial ah bethesda konet vadu vache vadandi ippudu cheptunna open ga trial ayunte ratri ki ratri oka intlo గూఢాచారుగా గూడు పుట్టని అంటారు చూడండి కాన్స్పరీ చేశారు కాబట్టి వీరు లేరు ఇప్పుడు చెప్తున్నా అదే గనక అందరి ఎదుట తీసుకొని వచ్చి ఉంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో స్వస్థపడిన బెత్త సక్కోనేత వాడు నిలబడి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు హీ వుడ్ హావ్ టెస్టిఫైడ్ లాజర్ వుడ్ హావ్ టెస్టిఫైడ్ ఎవ్రీబడి హూ హడ్ కాన్ హూ హడ్ విట్నెస్ ద పవర్ ఆఫ్ జీసస్ వుడ్ హావ్ టెస్టిఫైడ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ దే డింట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ అవకాశం ప్రస్తుతం ఉంది భవిష్యత్తులో ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు ఐ డోంట్ నో వెదర్ వీ విల్ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు టెస్టిఫై అబౌట్ క్రైస్ట్ బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే అయితే తప్పుడు సాక్షులు తీసుకొచ్చారు ముందుకు వెళ్ళిపోదాం మనం మత సువార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయం అరవై రెండు అరవై నాలుగు చదువుకుందాం ప్రధాని యాదుకు లేచి నీవు ఉత్తరం ఏమి చెప్పవా వీరు నీ మీద పలుకుచ్చిన సాక్ష్యం ఏమని అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన సాక్ష్యం అది కూడా చదివేసాను బ్రదర్ సారీ తుదకు ఇద్దరు మనుషులు వచ్చి వీడు దేవాలయమును పడగొట్టి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ది ఫాల్స్ విట్నెస్ దే గేవ్ వీడు దేవాలయమును పడగొట్టి ఇన్ మ్యాచ్యూ ట్వంటీ సిక్స్ వర్ సిక్స్టీ టూ ఇస్ బీయింగ్ రైట్ ఇన్ తెలుగు మూడు దినముల్లో దాన్ని కట్టగలని చెప్పిన ఓకే అందుకు ప్రధాని యాదకుడు లేచి నీ ఉత్తరం ఏమి చెప్పవా వీరు నీ మీద పలుకుచున్న సాక్ష్యం ఏమని అడుగగా యేసు ఓరకుండెను అందుకు ప్రధాన యాదకుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి ఇక్కడ యేసు ప్రభారు ఇదిగో వీళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారు కైఫా అంటున్నాడు ఏ నువ్వే మాట్లాడవా త్రీ డేస్లో నువ్వు టెంపుల్ పడగొట్టేసి కడతావు అది ఏ కాంటెక్స్ట్లో చెప్పాడో దాని యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావం మనకి తెలుసు వాళ్ళకి తెలియదు ఆయన మౌనంగా ఉండేసరికి కైఫ్ వాస్ యూజ్డ్ సంథింగ్ which nobody can say no now you listen to what he told because of which jesus opened his mouth endu kesu prabhu noru therisadu ante dani venakala background idi em ani cheppadu chudandi anduku pradhanyadikudu aayanu chusi neevu devuni kumarudu vena kristavaithe aa maata maatho cheppumani jeevamugala devuni thodani 
నీకు ఆనబెట్టుచున్నాను నేను మీకు అర్థమైందా ఎప్పుడైతే ఓ తడుగుతారో మీకు మాట్లాడాలి జీవము గల దేవుని పేరట నేను ఆనబెట్టుచున్నాడు ఇసేస్ ఐ పుట్ యూ అండర్ ఓత్ ఇఫ్ ద హై ప్రీస్ సేస్ ఐ పుట్ యూ అండర్ ఓత్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ దట్ ఈస్ వై జీసస్ ఓపెన్ దిస్ మౌత్ హలే లూయా అందుకు యేసు అందుకు యేసు అన్నట్టే చెప్పండి నువ్వు అన్నట్టే అనగానే ఐ ఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ రెవల్యూషన్ అండి దిస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇన్ని గుడ్ ఫ్రైడేస్ మనం ధ్యానం చేసాం నేను వాక్య పరిచయం చేశాను కానీ ఈ విషయం నేను ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోలే దేవుడు అర్థం చేయించాడు నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు ఇది చూడండి ఎంత అద్భుతమో ఎంత ఆశ్చర్యమో ఎంత విడ్డూరమో ఏంటో తెలుసా ఈ మాట వినంగానే చదవండి ప్రధాన ఐమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నాట్ మీ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హ్యాస్ రియలీ బ్రాడ్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ ఈస్ అమేజింగ్ ఐ మిస్ ఫర్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఎవర్ ఐ ఐ ఐ ఐ గాడ్ హెల్ప్ మీ అండర్స్టాండ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ హూ హియర్స్ చూడండి ఏమి జరిగిందో అందుకు యేసు నీవు అన్నట్టే ఇది మొదలుకొని మనిషి కుమారుడు సర్వశక్తిని కుడుపార్శ్వన కూర్చుండటయు ఓకే ఆకాశ మేఘారుడే వచ్చుటయు మీరు చూతురని చెప్పగా ప్రధాన యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు తన వస్త్రము చింపుకొని తన వస్త్రము చింపుకొని వీడు దేవదూషణ చేశాను వీడు దేవదూషణ చేశాను మనకి ఒక సాక్షులతో పని ఏమి ఇదిగో ఈ దూషణ మీరు ఇప్పుడు విన్నారు మీకేమి తోచుచున్నదని అడిగాను మీరు అనుకోవచ్చు ఏముందండి అని ప్రధాన యాజకుడు చేసిన ఈ కార్యము చాలా లోతైన ఒక ఆధ్యాత్మిక మర్మము వాట్ ద హై ప్రీస్ డిడ్ వెన్ ఈ సెడ్ దిస్ ఇస్ బ్లాస్ఫమీ వీడు దేవదూషణ చేస్తున్నాడని ప్రధాన యాజకుడు ఏం చేశాడు తన బట్టలు చింపుకున్నాడు ఒక ప్రధాన యాజకుడు బట్టలు చింపుకుంటే ఇంకా నేను ప్రధాన యాజకుణ్ణి కాను అన్నాడు అనమాట లెట్ మీ రిపీట్ వెన్ ఏ హై ప్రీస్ టేర్ ఇస్ క్లోజ్ హీస్ టెలింగ్ ఐఎమ్ నో లాంగర్ ఏ హై ప్రీస్ పీటర్ శామ్యుల్ ఫ్రమ్ వే డిడ్ యూ గెట్ దిస్ లెవిటికస్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ వర్స్ టెన్ లేవి కాండము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన లెవిటికస్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ వర్స్ టెన్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ప్రధాన యాజకుడికై తన సహోదరులో ఎవరి తల మీద అభిషేక తైలము పోయబడనో యాజక వస్త్రములు వేసుకున్నటకు ఎవరు ప్రతిష్ఠించబడునో అతడు తన కప్పు తల కప్పును తీయరాదు తన బట్టలను చింపుకొనరాదు ఏమనుంది తన బట్టలు చింపుకొనరాదు చింపుకొని బట్టలు చింపాడు అంటే ఏంటి ఈ పోస్ట్ నాకు కాదు ఇప్పుడు లోతైన ఆచారం సత్యం ఏంటో తెలుసా ఆ రోజు తర్వాత ఈ లోకమునకు ఒకే ఒక ప్రధాన యాజకుడు అది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మీకు అర్థమైతే చెప్పడం కొట్టాలి ఫ్రమ్ దట్ డే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ హై ప్రీస్ విత్ ఇస్ నాట్ జీసస్ క్రైస్ట్ వెన్ ద రియల్ హై ప్రీస్ స్టుడ్ బిఫోర్ హిమ్ దిస్ మ్యాన్ సెడ్ ఐఎమ్ నో లాంగర్ ద హై ప్రీస్ మీకు అర్థమైందో లేదో యేసు ప్రభు వారన్న ప్రధాన యాజకుడు నిలబడగా ఈ ప్రధాన యాజకుడు పోస్ట్ పోయింది దేవుడే చింపించేశాడు హలే లూయా చప్పట్లు కొట్టి కనపరచాలి హీ కుడ్ నాట్ స్టాండ్ బిఫోర్ వాట్ ఏ రెవల్యూషన్ ఐ మిస్ ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్ ద రియల్ హై ప్రీస్ దాని తర్వాత ఆయన సెలవు మీద మరణించిన తర్వాత హై ప్రీస్ట్ రోల్ లేదు హలే లూయా దేర్ ఈస్ నో రోల్ ఆఫ్ ఏ హై ప్రీస్ట్ ఎందుకు వీ ఆర్ ఆల్ ద రాయల్ ప్రీస్ట్ చప్పట్లు కొట్టి కనపరచాలి మనము దేవుని యొక్క యాజక సమూహము యాజక సమూహము ఇంకా ప్రధాన యాజకుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ యాజకుడు ఎవరు లేడు ఈ లోకరిత్యం ఉండొచ్చు కానీ ఆ రోజు బట్టలు చింపుకున్నట్టు ద్వారా జరిగింది అది జీజస్ ద రియల్ హై ప్రీస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దట్ హై ప్రీస్ట్ వాట్ ఏ ఫుల్ ఇస్ థింగ్ తన బట్టలు చింపుకుని అంటే అందరి ముందు పెద్ద డ్రామా ఇది దేవుడు అన్నాడు రే నీ బట్టలు తినట్లు కాదు నిన్నే చింపేశాను అన్నాడు నీ చీటీ చిరిగిపోయింది అన్నాడు ఆయన హలో యు యు ఆర్ జస్ట్ ఓవా యు ఆర్ జస్ట్ ఓవా అభియోగము దాని తర్వాత యాక్విజిషన్ ఆర్ నో హీ వాస్ అక్యూస్డ్ రైట్ వాట్ డు దే సెయిన్ తెలుగు ఇన్ అక్యూస్డ్ ఆరోపణ ఏంటి ఆరోపణ దేవదూషణ చేశాడు ఆ ఆరోపణ చేయడానికి ఎంతమంది సాక్షులను పట్టుకున్నారు ఇద్దరు వాళ్ళెవరు అబద్ధ గట్టిగా చెప్పాలి ఎవరి వాళ్ళు అబద్ధ సాక్షులు మూడవది ఆయన మీద చేసిన అత్యాచారం ద అబ్యూస్ దట్ ఈ వెంట్ థ్రూ ద కింగ్ వాస్ అరేంజ్డ్ 
the king was accused and the king was abused for you and me ni kosam na kosam manavali paapam kosam aina meeda abiyogam vachindi aina meeda ku aaropana dacharu ayinanu apahasincharu ayinanu helana chesaru how did they abuse him nobody will ever dare do this this is just pathetic verse 67 and 68 of matthew chapter 26 matthew swartha 26 adhyayamu 67 68 వచనాలు అప్పుడు వారు ఆయన ముఖం మీద ఊమె వేసి ఆయనను గుద్దరి కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొట్టి క్రీస్తు నిన్ను కొట్టిన వాడు ఎవడో ప్రవచింపమనిరి మనం ఇది ఇది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ అండి ఎందుకంటే ఈ ప్యాసేజ్లో ఎప్పుడైతే కైఫా దగ్గర తీసుకొని వచ్చారో పీటర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు మ్యాథ్యూ మన నేను పర్పస్ఫుల్లీ అది వదిలేను అక్కడ పేతుని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఏంటంటే యేసు ప్రభు అని ఎక్కడ తీసుకొని వెళ్ళారని నెమ్మదిగా ఫాలో అవుతున్నాడు పేతురు పేతురు ఉన్నాడు సీన్లో కానీ అందరి ముందుకు రాలా ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్సెస్ అంటే సిక్స్టీ నైన్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ చదవట్లేదు మనం ఆ నెక్స్ట్ వర్సెస్లో పేతురు ముమ్మారు బొంకటం ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి దీంతో కైఫా కైఫా విషయం వదిలేసి నెక్స్ట్ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మొదటి వార్త మనం ముగించేసుకుంటాం కైఫా ప్రధాన యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు వాక్యానుసారమైన లేక ధర్మశాస్త్ర ప్రకారమైన తాను చక్కని మత సంబంధమైన విషయాలు వ్యక్తులకు బోధించాలి దేవుని ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ప్రవర్తించాలి ప్రధాన యాజకుడు మిగతా వాళ్ళు వారి యొక్క పొజిషన్ పోతుందని వారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పోతుందని ఈయన సబ్బాతు పాటించట్లేదు ఈయన అసలు ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది ఏది నెరవేర్ ఏవి చేయట్లేదు అని ఏ రీతికైనా ఈయనను సంహరించాలన్న ప్లాన్ చేశారు టైం వచ్చింది వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ ఇది దేవుడు అనుకూలపరిచిన సమయం ఇది దేవుని సమయం ఇది మనకి తెలుసు ఇప్పుడు కానీ అప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారు సమ్హౌ వీ గాట్ హిమ్ సమ్హౌ వీ గాట్ హిమ్ అయితే వారు అక్కడ ఆయన మీద ఉమ్మి వేసి ముఖం మీద ముసుగు కప్పి గుద్ది ఎవరు నువ్వు అని ప్రవర్తించు ఇది ఫిజికల్గా తగిలిందండి యేసు ప్రభువారికి why i want to bring in peter here is because the next part is about peter's denial in that passage peter followed at a distance peter duranga follow ayadu akkadunna manushulu anaga peddalu shastralu migitha varu aynani physical ga guddaru helen chesaru abuse chesaru that is a physical abuse you cover somebody's face and you're hitting the person and you're telling tell us cheppaya appudu cheppa ga evo ee roju cheppu nee kallu ganipinchatledaga physical ga yesu prabhu chodaleda Jesus knew all of that even if his physical eyes were covered he knew they were hitting but what hit him most idi manaki application ee udayana akkadunna peddalu shastralu mokam meeda musukkotti guddite ee dabbalu noppese yesu prabhu varike adi kaada aina kaliginche noppi dani tarvata peturu mummari nan yaragana annadu chudu adi aina kattiga guddindi meeku artham ayindho ledho ప్రశ్న ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ ఆయన మొహమును గుద్దేవారు ఎవరు చెప్తాను ఆయన ఎవడో నాకు తెలియదండి అని చెప్పే వాళ్ళందరూ ఆర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ హర్టింగ్ ఇమ్ ద మోస్ట్ ఆన్ వన్ సైడ్ యూ సే హీ ఈస్ మై లార్డ్ ఆన్ సండే అండ్ ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే యూ లివ్ యాజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో జీజస్ దెన్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ పంచింగ్ హెమ్ అండ్ దట్ హర్ట్స్ ఇమ్ మోస్ట్ యేసు ప్రభు వారికి ఎక్కువగా గాయం తగిలింది ఆ రోజు వారు గుద్దారు కాదు యేసు ప్రభు వారికి అతి పెద్ద గాయం తగిలింది ఏంటంటే పేతుని వాన్ చేసాక కూడా ఈ రాత్రి నువ్వు మూడు సార్లు పొంగుతావంటే అదే జరుగుతుంది అది ఆయనకి వినిపిస్తుంది ఈయన ఎవడో నాకు తెలియదు అయ్యో ఆయన నేను ఒట్టేస్తా అసలు ఆయనకి నాకు సంబంధం లేదన్నసరికి ఎడాపడా తగులుతుంది ఆయనకి హీ వాస్ బీయింగ్ హిట్ నాట్ ఫిజికలీ ఎమోషనలీ because his dear disciple on whom the church is supposed to be built he is denying him three times and any one of us sitting here if we deny christ then we are hitting him on his face aina ki naaku sambandham ledhu krishna nenu gaadandi anna vaale evaro evaraithe unnaro vaara aina mukham meeda gudduthunnaru that is the most pathetic thing you and i can do that was kaifas కేఫా అది రెండో వ్యక్తి ఎవరు 
ఎందుకంటే ఖైఫా తన పని చేసేసుకున్నాడు ప్రధాన యాజకుడు మిగతా వాళ్ళందరూ గుమ్మక్క అయ్యి ది ఆల్ కేమ్ టుగెదర్ మ్యానిపులేటెడ్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ సమో ట్రై టు ప్రూవ్ దట్ రిలీజియస్లీ ఈజ్ గిల్టీ మతపరంగా ఈయన దోషి కానీ మతపరంగా మరణశిక్ష వేయడానికి వాళ్ళకి అధికారము లేదు మతపరంగా అధికారం లేదు మతపరంగా మరణశిక్ష వేయకూడదు మరణశిక్ష వేయాలంటే చట్టప్రకారంగా వేయాలి చట్టప్రకారంగా వేయాలంటే పిల్లా దగ్గరికి రావాలి ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు bring him to death put him on to the cross from a worldly system standpoint then it is under the roman law and the governor was pilate so they brought him to pilate mood vishala pilat gurinchi pedda story andi unna kodde nimishallo gaba gaba chusedam turn with me to matthew chapter 27 matha 26 lo konni vishayalu chusam matha swartha 27 adhyayamu 22 vachanam prati manishi edukovalsina prashna idi even before we move to the next message and some more time of singing and worship one question that everybody should answer before this life ends ee jeevitham aipoye lopu prati vyakti ee prashna ku jawabu veyali ee roju aa prashna malli meeku isthunnanu devuni yokka vakyam meeku ee prashna nyapakam chestundi matthew swarth 27 adhyayam 22 ee prashna pilato adigadu తన దగ్గరకు వచ్చిన జనమును అడిగాడు కానీ ఈ ప్రశ్న దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతున్నాడు ఐ గేవ్ దిస్ ఆన్సర్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హియర్ హావ్ ఆన్సర్డ్ దిస్ క్వశ్చన్ బట్ దేర్ ఆర్ అదర్స్ హు హవ్ నాట్ ఆన్సర్డ్ దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అందుకు పిలాతు అందుకు పిలాతు అలాగైతే అలాగైతే క్రీస్తు అనబడిన యేసును క్రీస్తు అనబడిన యేసును ఏమి చేతునని వారిని అడుగుగా చాలండి ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా వాట్ విల్ బి యూ డూ విత్ జీసస్ క్రీస్తు అనబడిన యేసుని ఏమి చేతును వాళ్ళు అన్నారు ఏం చేస్తావు ఇటు సిలివే అన్నారు ఇది నా వల్ల కాదన్నాడు ఆయన మనం చూద్దాం కానీ ఈ ఉదయకాల సమయాన నువ్వేం చేస్తావు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనలో ఆయన నీ గుండె బయట నిలబడి ఉన్నాడు నువ్వు పుట్టినది మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు నీ గుండె బయట నిలబడి తట్టుతున్నాడు ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నన్ను లోపల రాణిస్తావా క్రీస్తు అనబడిన యేసు నువ్వు ఏం చేస్తావు వాట్ విల్ యూ డూ విత్ జీసస్ will you ask him to stay outside your life or you will you say lord come in you have to do something e question ki nu answer ivvalsinde ee prashna pilatu yedutuko vachinappudu pilatu chaala prayatnalu chesadu adi vivaranga chudangaani first thing is he was interrupted many times antarayal kariginayandi పేతురికి పరువు పేతు పిలాతుకు పలు అంతరాయాలు కరిగినాయి ఆ అంతరాయాలు కరుగుతున్నప్పుడు వాటిని ఏదో ఒక రకంగా తప్పించుకోవాలనుకున్నాడు కానీ తప్పించుకోలేకపోయాడు పిలాతు నేను దాన్ని నేను వివరించట్లేదు కానీ రెండు విషయాలు పిలాతు గురించి మీ ఎదుటి పెట్టాలని ఆశపడుతున్నా టూ థింగ్స్ టిల్ లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ లిసన్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ యేసు ప్రభు వారు పిలాతు దగ్గర ఎదుటకు ఫిజికల్గా రాక వరకు రా ఈ క్షణాన ఫిజికల్గా వచ్చాడు ఆ క్షణము వరకు పిలాతు యేసు ప్రభు వారి గురించి ఓన్లీ హీ వాస్ ఫెమిలియర్ విత్ జీసస్ ఐ డోంట్ నో ద తెలుగు వర్డ్ ఫెమిలియర్ అంటే ఏంటి బాగా పరిచయం ఫిజికల్గా చూడాల కానీ యేసు ప్రభు వారు గురించిన వార్త పిలాతు దగ్గరకు వస్తానే ఉంది he was very familiar with pilate because of the reports he got yesu prabhu ara prantamlo chestunna karyalanni governor kadandi governor dari information anta elthundi oh jesus of nazareth anta monnatu varaku ba edo maamuluga ekkada unnadu nazareth lo kaani ippudu jerusalem lo nokochu chesadu ammo jerusalem lo nokochu gandharvalam lo chestunadi na kuntodu baage ayipothunnadu chevutodu ventunnadu asalu sinagoga lo nokochu nilabada vakyam cheptunte pedda pedda lo unigi pothunnaru pradhana yajakudu tho saha unigi pothunnadu చచ్చినోడు బతుకుతున్నాడు ఆల్ దిస్ ఇన్ఫో ఏమండి ఒక ఒక ప్రభుత్వంలో ఒక ప్రాంతంలో కొన్ని ఎన్నడూ జరగని కార్యాలు జరుగుతుంటే హెడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ నాట్ గెట్ టు నో హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎస్ సో యాజ్ ద హీ గాట్ లిసన్ కే హీ వాస్ గెటింగ్ సో మెనీ రిపోర్ట్ సో హీ వాస్ ఫెమిలియర్ విత్ జీసస్ బట్ ద రియాలిటీ దట్ డే ఈస్ హీ హ్యాక్ టు ఫేస్ జీసస్ నో లాంగర్ ఫెమిలియారిటీ మీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారిని ముఖాముఖిగా ఎదుర్కొంటున్నాడు ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆయన నామం పేరట మనం కూడుకుంటున్నాం లిసన్ కేర్ఫుల్ యూఆర్ ఫేసింగ్ జీసస్ 
ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ జస్ట్ బీయింగ్ ఫెమిలియర్ ఎవ్రీబడీ నోస్ అందుకని ఇవాళ కూడా మన నాన్ క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ గుడ్ ఫ్రైడే అని పంపిస్తారు పంపించలేదా మీకు వాళ్ళకే తెలియదు ఏంటో గుడ్ ఫ్రైడే మనకి దానికి ఆన్సర్ ఎవరు మేము వాళ్ళ కూడా తెలియదు రైట్ దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫెమిలియారిటీ సంబడి చోల్డ్ ఓ క్రిస్టియన్స్ గాడ్ డైట్ టుడే బట్ హౌ కెన్ దేస్ ఏ గుడ్ ఫ్రైడే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లెటర్స్ విష్ దమ్ సేఫ్ సైడ్ రైట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫెమిలియారిటీ బట్ వెన్ యూ మీట్ వెన్ వీ గ్యాదర్ ఇన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఎక్కడ నా నామపర్ తిట్టలు ముగ్గురు కూడి ఉంటారో వారి మధ్యన ఆయన ఉన్నాడన్నాడు అప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెమిలియారిటీ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ జీజస్ ఏసు ప్రభు వారిని నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నావు ఎప్పుడైతే ఏసు ఆయన ఎదుటకు వచ్చాడో నా పైలట్ హ్యాడ్ టు డిసైడ్ వాట్ హీ విల్ డూ విత్ జీజస్ ఫ్రెండ్స్ చర్చ్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ మీ సమయం మీరు తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు కొన్ని గంటలు ఆయన ఆరాధించడానికి కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటో తెలుసా ఈ సమయం మీరు నేను యేసు ప్రభాని ముఖాముఖిగా ఎదుర్కొనే సమయం ముఖాము వెన్ జీసస్ ఇస్ బిఫోర్ యూ వాట్ విల్ యూ డూ విత్ జీసస్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు ఎస్కేప్ దట్ మీన్స్ జీసస్ పైలట్ was familiar with the words of Jesus. Pilate was familiar with the works of Jesus till that day. That day, the day of Pilate, Jesus Christ has been taught by the Lord, Jesus Christ has been taught by the Lord, but the truth is that now Jesus Christ has been taught by the Lord. That's why, what do you know about the truth? Just two words, Luke has been taught by the Lord. Just two words, Luke has been taught by the Lord. When it became inevitable, he did the impossible or he tried to do the impossible asadhyam ento telsa escape outam yesu prabhu ni escape outam asadhyam andi ee lokam nunchi sare meer anko change cheptaru endi me chinna pani nunchi vintunnam bale vale meer me eppudu kappudu daatestha vachcham that is no problem ee world lo nu escape avachchu kaani ee life ayipoyina tarvata escape avalevu aa ee lokam nunchi escape avachchu nenu kuda adhe chesanu daagudu motha నేను కూడా దాగుడు మొత్తం చేశాను హైడ్ అండ్ సీక్ హైడ్ అండ్ సీక్ హైడ్ అండ్ సీక్ ఐ ట్రై టు ఎస్కేప్ ఐ ప్రైజ్ గాడ్ గాడ్ ఫైనలీ కన్విక్టెడ్ మీ బట్ దేర్ కుడ్ బి పీపుల్ హూ కంటిన్యూ టు ఎస్కేప్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ హూ కంటిన్యూ టు ఇగ్నోర్ హూ జీసస్ ఈస్ బట్ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ సియర్ దెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఇస్ జడ్జ్మెంట్ భవిష్యత్తులో అనగా ఈ లోకయాత్ర అయిపోయిన తర్వాత ఈ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు చనిపోయిన ప్రతి వారు లేవిస్తారు సజీవంగా ఉన్నవారు అందరూ ఉంటారు అప్పుడు ఆ గొప్ప తీర్పు తీర్చబడినప్పుడు నువ్వు నేను ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ యు సే లాడ్ కమింగ్ టు మై లైఫ్ వాట్ ఇట్ పైలట్ ట్రై టు డూ లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ సెవెన్ లూకస్ వార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన ముందు హేరో దగ్గర పంపించేసే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన హేరో అధికారం కింద ఉన్న ప్రదేశ పాడని తెలుసుకొని హేరో ఎందుకంటే మనోడు జూరి డిక్షన్ ఒకటి ఎప్పుడైతే ఏసు ప్రభావ గలలేవాడని విన్నాడో గలలీయ జూరి డిక్షన్ ఎవరు కొన్ని కొన్ని సార్లు సార్ సారీ సార్ మీరు మా ముందు ఉన్నారు మళ్ళీ పోలీసు అంటున్నారు నేను మన్నించండి రైట్ ఇప్పుడు పెద్ద ఇబ్బంది అండి ఇప్పుడు మన చర్చ్ ఉన్న ప్లేస్ ఒక బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ని ఇది చేస్తా బ్రిడ్జ్కి అవతల మెదక్ బ్రిడ్జ్కి యువతల రంగారెడ్డి బ్రిడ్జ్ మీద ఎవరు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి భలే ఉంటుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సార్ నాట్ బ్లీవింగ్ యూ సార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి వీడి కాలు మెదక్లో ఉంది తల ఏమండి రంగారెడ్డిలో ఉంది అన్నారనుకోండి ఏమవుతుంది అలా చేయరు బట్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఈస్ సో ఎందుకంటే వారి జూరి డిక్షన్లో వాళ్ళకి అధికారం ఉంది ఎప్పుడైతే ఏసు ప్రభు వారు గలలేవాడు అన్నాడో పిలాత అన్నాడు ఇది నా జూరి డిక్షన్ కాదు సార్ గలలి ఓడి సార్ తీసుకోండి సార్ అని హేరో దగ్గర పంపించాడు హేరో అన్నాడు నాతో ఏం సంబంధం లేదు వాపస్ చదివేసాను బ్రదర్ సారీ ఇరవై మూడు అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన దెన్ విల్ క్విక్లీ జంప్ టు వర్స్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ హేరోదుకు కూడా కనబడలేదు హేరోదు అతను మా ఎత్తుకు తిరిగి పంపిన కదా ఇదిగో మరణం తగిన హేతువు ఏది చేయలేదు కాబట్టి నేను అతను శిక్షించి విడుదల చేయదని వారితో చెప్పగా అదే హేరో దగ్గరికి పంపిస్తే హేరో రిటర్న్ పంపించేశాడు కాబట్టి మనోడు సెకండ్ గేమ్ ఆడాడు ఏంటి అంటే ఇలాంటి పండుగ టైంలో ఎవరినైనా ఒక ఖైదీని రిలీజ్ చేస్తారు తన గ్యాంబుల్ ఏంటంటే ఇది పెడితే వీళ్ళు ఏసు ప్రభావం రిలీజ్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు అనుకున్నాడు హీ డెంట్ అండర్స్టాండ్ 
వాళ్ళని ఆల్రెడీ వాళ్ళ మైండ్స్ పొల్యూట్ అయిపోయినాయి అన్న విషయం పిలాతు గ్రహించుకోలేదు పైలట్ నెవర్ రియలైజ్డ్ ఎందుకంటే బరబ్బ అప్పుడు ఉన్నవాడిలో అందరికంటే ఘోరమైన క్యాండిడేటు వీడికంటే మించిన భయంకరమైన పనులు చేసిన దొంగం కబడ్లేడు కాబట్టి ఏ మనుషులు ఎందుకంటే ఏ సుప్రభావ ద్వారా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మేలు పొందారు ఎవ్రీబడీ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ జీసస్ సో పైలట్ ఫెల్ట్ దట్ దెన్ ఐ గివ్ దెన్ దిస్ ఆప్షన్ దే విల్ సే రిలీజ్ జీసస్ వీ నో వాట్ హ్యాపెన్ బరబ్బాను తీసుకొని వచ్చి నేను ఏ సుప్రభాను విడుదల చేయాలా బరబ్బాను విడుదల చేయాలంటే ఏమైనా కేకలు వేశారు అయితే ఒకే పట్టుగా పెద్ద కేకలు వేసి ఒకే పట్టున కొత్త కేకలు వేసి వీరిని సిలి వేయమని అడుగగా వారి కేకలే గెలిచను వారి కేకలే గెలిచను కాగా వారు అడిగినట్టే జరగవలని పిలాతు తీర్పు తీర్చను రైట్ అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మత్తయ్యకి వెళ్ళిపోదాం ప్రధాన యాజకుడు కావున ప్రధాన యాజకుడు ఫైనల్గా ఏం చేశాడండి హలో నేను నేను అక్కడ నుంచి కేకలు వేసుకుంటే చెప్పాను ఏం చేశాడు ఇది అది ఇలా మీకు యాక్షన్ కూడా చేస్తున్నా ఏ పాస్టర్ అండి యాక్షన్ చేసి ప్రధాన యాజకుడు వీడు దేవదూషణ చేశానని ప్రధాన యాజకుడు బట్టలు ఎప్పుడూ చింపుకోవడానికి వీలు కానీ నిజమైన ప్రధాన యాజకుడు నిలబడగా బట్టలు చెలగాల్సిందే అలా లూయ పిలాతు బట్టలు చింపుకోలేదు పిలాతు ఇంకొక దౌర్భాగ్య పని చేశాడు ఏంటది మత సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వర్షం టర్న్ విత్ వీ టు మ్యాచ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ సెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పైలట్ టోర్ హిస్ రోప్స్ దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ డెడ్ డే ఈ సెడ్ ఐఎమ్ నో లాంగర్ ద హై ప్రీస్ట్ జీసస్ ప్రాబబ్లీ వుడ్ హ్ బీన్ లాఫింగ్ వెన్ ఐ ఆమ్ ద రియల్ హై ప్రీస్ట్ యూ కెన్ నెవర్ బీ ద హై ప్రీస్ట్ ఏ మ్యాన్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ పైలట్ హీ కుండ్ డూ ఎనీథింగ్ మధ్యలో తన భార్య కూడా సమాచారం పంపిస్తుంది అంటే అంత టైం లేదు ఆ భార్య కూడా ముందుంది అప్పుడప్పుడు భార్యలు మాట వినటం మంచిదని ఇది ఒక సాదృశ్యం ఏంటది పిలాతుని పిలాతుని చెప్తుంది సీక్రెట్గా ఈ నీతి మంతుని జోలికి వెళ్ళొద్దు డోంట్ చూశాడు ఏం చేస్తాడు సలహా వచ్చింది సరి అయింది చేయాలని తెలుసు కానీ హీ వాజ్ మోర్ వరీడ్ అబౌట్ హిస్ పొజిషన్ హీ వాజ్ మోర్ వరీడ్ అబౌట్ హిస్ పవర్ సో వెన్ నథింగ్ హ్యాపెండ్ బరబ్బాయే కావాలన్నారు ఏం చేయాలి అంటే సులువై సులువై అన్నారు వాట్ షెల్ ఐ డూ ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అడిగాడు వాళ్ళ ఆన్సర్ సులువై కానీ పిలాత్ ఆన్సర్ ఏంటి పిలాత్ యొక్క జవాబు ఏంటి ఈ రోజు నీ జవాబు ఏంటి ఏమని చేసి ఏం చేశాడు మనకి తెలిసి తను చేసిన పని మనకి తెలుసు పిలాత్ అల్లరి ఎక్కువ చిన్నదే గాని అల్లరి ఎక్కువ చిన్నదే గాని తన వలన ప్రయోజనం ఏమీ లేదని గ్రహించి అంటే ఇంకా ఇట్స్ డెడ్ రాక్ అంటారు చూడండి హీఈస్ జస్ట్ నాట్ ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం జీసస్ ఈస్ దేర్ ఏ సుప్రభా అక్కడ ఉన్నారు ఆయన గురించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇంకా తప్పదు అయిపోయింది స్టోరీ కాబట్టి ఎవడు చేయని దౌర్భాగ్య పని చేశాడు ఏంటది నీళ్లు తీసుకొని జన సమూహం ఎదుట చేతులు కడుక్కొని ఈ నీతి మంత్రి రక్తమును కూర్చి నేను అపరాధిని నిరపరాధిని మీరే చూసుకోండి నేను చెప్పాను ఏం చేశాడండి ఈ నీతి మంతుని యొక్క రక్తమును కూర్చి రక్తమును కూర్చి నేను నిరపరాధిని మీరే చూసి ఏంటి చేతులు కడిగేసుకుంటే అయిపోద్దా హలో లెసన్ ఫర్ అస్ యు కెనాట్ సింప్లీ సే ఐ హ్యావ్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ జీసస్ మై లైఫ్ ఈజ్ మై లైఫ్ నో ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను కోల్పోతున్నారు నువ్వు ఏదో ఒకటి చేసేసి నువ్వు ఏదో ఒకటి చెప్పేసి దీనికి ప్రతిగా ఏదో ఒక మంచి పని చేసేసి ఇంకొంచెం చందా ఎక్కువ ఇచ్చేసి ఇంకేదైనా ఒక సోషల్ వర్క్ చేసేస్తే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది నా సిన్ సాల్వ్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ట్రస్ట్ మీ యూ కెనాట్ సింప్లీ వాష్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ సే క్లెన్స్ మీ యేసు ప్రభు వారి యొక్క సిలువు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన రక్తంలో కడగబడితేనే నాకు ఆయనకి సంబంధం లేదని పిలాతు చేతులు కడుక్కున్నంత మాత్రాన పిలాతు యొక్క దోషం పోలేదు టైం లేదు కానీ ఆ ముందు రాత్రే ఈ ప్రభువు కూడా నీళ్లు తీసుకున్నాడు ఐ వాంట్ టు ఎండ్ విత్ దట్ దేర్ వర్ టూ బౌల్స్ వన్ బౌల్ వాస్ థర్స్ థర్స్డే నైట్ జీసస్ టుక్ దట్ ఒక ఒక స్లేవ్ చేసే పని అండి ఒక బానిస్ చేసే పని ఒక గిన్నె తీసుకున్నాడు నీళ్లు పోసుకున్నాడు వాస్తవానికి భోజనానికి వచ్చిన వాళ్ళు బానిసను బయట పెట్టి వాళ్ళు కాలు చేతులు కడిగి లోపల పంపించాలి ఆ యజమాని ఆ పని ఏం చేయలేదు అందరు చక్కగా కూర్చొని ఎందుకంటే దానికి ముందు సమయం లేదు దానికి ముందు పెద్ద డిస్కషన్ ఏంటో తెలుసా మనలో పెద్దవాడేవాడు ఎందుకంటే ఏ సుప్రభావం ఇంకా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అదే గోల కదా ఎలక్షన్స్లో రైట్ ఎప్పుడైతే ఒక ఆయన గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నాడని తెలుసో వెంటనే మెయిన్ మెయిన్ పీపుల్ కీ పోస్టుల కోసం వెళ్తారు ఈ గ్యాంగ్ అంతే 
అందుకని ప్రతి ఒక్కడు మనలో ఎవడు ఇంపార్టెంట్ ఆ డిస్కషన్ లో ఉండిపోయారు ఈయన గిన్నె తీసుకోవటం చోట్ల నడుముకి టవాలు కట్టుకోవటం చూడట్ల ఒక్కొక్కడు కాలు కదుగుతూ ఉంటే పీటర్ శామ్యల్ కాదులేండి మనోడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఎప్పుడు నువ్వు అసలు నాకు కడగడు అన్నాడు నేను కడగకపోతే నీకు నాకు సంబంధం లేదు అయితే సాధన చేయించి అన్నాడు ఆయనకు వేరే పని లేదు ఏమండి ఇవాళ ఇవాళ అది కాదు కానీ రిమెంబర్ సీ ద కాంట్రాస్ట్ దట్ వెరీ నైట్ జీజస్ టుక్ ద బౌల్ అండ్ ఈ వాజ్ ద ఫీట్ అనదర్ మ్యాన్ టుక్ ద బౌల్ and he said i have nothing to do with him i have nothing to do aina bidalam aithe manam aa ginne ettukuntama ante ippudu andar kaalu kadam antla meeru nu ee laagu cheyandi ante meeru okarnu okaru takkinchukoni naa preman nitarla patla chupudi entho mandi vishwasalu ikkada unnaru kada will you will you just wash away and say this is not my job or will you say anything i am willing to serve nenu paricharya chestanu యేసు ప్రభు వారి పరిచారం చేయటకు తన ప్రాణం పెట్టుటకు వచ్చాను కైఫా ఆయన మీద అభిగోగము తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆయన మీద ఆరోపణ అన్యాయంగా తేవగా అతన్ని అపహసించి పంపించేశాడు దేవ దూషణ చేశాడని తన వస్త్రాలు చింపేసుకున్నాడు పిలాతు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పిలాతు ముందు ఎస్కేప్ చేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు తన తప్పించుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేశాడు కానీ తప్పించుకోలేకపోయాడు కాబట్టి చేతులు కడిగేసుకున్నాడు ఈరోజు నువ్వేం చేస్తావు సాతాను తన గ్యాంగ్ అంతా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారంట ఇది నిజంగా జరగలేదు లేండి టెన్షన్ పడబాకండి మీటింగ్ పెట్టుకొని ఒక్కొక్కరు రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు సాతానుతో పాటు పనిచేస్తున్న దెయ్యాలు ఒకడు వచ్చి నేను బ్రహ్మాండమైన పని చేశాను ఒక షిప్ నిండా మిషనరీలు వెళ్తున్నారు పెద్ద తుఫాన్ తీసుకొని వచ్చి ఆ మిషనరీలు వెళ్ళకుండా నేను ఆపేశాను అంటే సాతాను సభాషయం అలా నువ్వు చేసింది పెద్ద పని ఏం కాదులే ఇలా చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఏదో ఒకటి చేసి సువార్త తీసుకొని వెళ్తారు కూర్చో అన్నాడు అట రైట్ రెండో వాడు వచ్చాడంట సాతాన నేను చేసింది చూడు ఒక పెద్ద రివైవల్ మీటింగ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి చాలామంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే నేను అంతరాయాలు కలిగించి వాడిని వెళ్ళకుండా ఆపేశాను పిచ్చోడ నువ్వు అలా ఆపితే ఇంకా వస్తారు ఇంకా వింటారు కూర్చో అన్నాడు ఇలా ఒక్కొక్కడు ఫైనల్గా ఇంకోటి వచ్చాడు సాతాన నేను చెప్పేది విను ఇలాగే పెద్ద కూటంలో రివైవల్ మీట్ ఇస్తున్నాడు నేను వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి చెవులో ఈ పాస్టర్ చెప్తుంది అంతా నిజమే ఏ సుప్రభారు నీ కోసమే చనిపోయాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాటలన్నీ చక్కగా విను కానీ నీ జీవితం ఈరోజు మటుకు ఆయనకి ఇవ్వకు రేపు చూసుకో అన్నాడు అని భలే పనిచేసేవా ఆయన నా నచ్చావా అన్నాడంట ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా అది చేసేదల్లా ఇంతే చెప్పగలవాడు ఆత్మ చెప్పు మాట విను కానీ ఎన్ని గుడ్ ఫ్రైడేలు చెల్లిపోయారో నాకు తెలియదు కానీ ఈరోజు ఈ వర్తమానం ద్వారా నీతో మాట్లాడితే విల్ యూ సే ఎస్ లాడ్ టుడే ఆర్ విల్ యూ సే టుమారో ఐ విల్ టేక్ అ డెసిషన్ ఐ లివ్ ఇట్ టు యూ మే బీ ప్రే ప్రార్థన చేసుకుందాం నేను ఎవరిని చేతులు ఎత్తమని కానీ ముందుకు రమ్మని వాని కోరడం కానీ చక్కని సమయం ఆయనను కొని ఆడే సమయము ఆయన నన్ను ఆరాధించే సమయం నేరారోపణ ఆయన మీదకి తీసుకొని వచ్చారు వి సో ద కండమ్నేషన్ ఆఫ్ ద కింగ్ హీ వాస్ కండెమ్డ్ ఇల్లీగలీ ఆయన మీద నేరము నిరూపింపబడలా అది కాదు ప్రశ్న దట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ దట్ హౌ ఇల్లీగలీ ద హోల్ థింగ్ వాస్ డన్ that is not the question the question is what will you do with jesus prashna yesu nen chestam nee prachutram enti nee hrudayam talupu telisa ayina aahvanistava lapte hrudayam baita nela pedtava what is your answer to this king who came and died for you daigala deva parishuddha mamma darshinchu goppa deva meeku vandanalu 
ఈ మొదటి వర్తమానం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఎవరెవరైతే నాయన మీ గురించి తమ హృదయాలు తెలిసారు వారిని బట్టి వందనాలు ఏ హృదయము ఎవరు కఠినపరచుకోకుండా మృదువైన హృదయాలను మీరు మాకు దయచేయమని మిగతా ఆరాధన అంతట్లో ఉంటూ ఘనత మహిమ మీరే పొందమని ఏ సునామములో ఈ ప్రార్థన సమర్పించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ బైబిల్ రీడింగ్ బ్రదర్ వెంకట్రావు గారు నేను అనౌన్స్ చేయలేదు దైపంగానే బైబిల్ రీడింగ్ ఉంది ఆ స్క్రిప్చర్ పోర్షన్ అలాగే థర్డ్ థర్డ్ మెసేజ్ ముందు కూడా మెసేజ్ అయిపోగానే రావాలి సౌతులు వెంకట్రావు గారు కబ్బకపోవచ్చి ఒక వాక్య భాగం వారు చదివిన తర్వాత మన వర్షిప్ టీం మనల్ని పాటల్లో నడిపిస్తారు లేలుయ రెండవ వాక్య వాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మతే సువార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము పదకొండవ వశనం నుంచి ఇరవై ఆరో వశనం దాకా చదువుకుందాం యేసు అధిపతి ఎదుట నిలిచాను అప్పుడు అధిపతి యూదల రాజు నీవేనా అని ఆయన అడుగగా యేసు అతన్ని చూసి అంటే ఆయనను ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను ఆయన మీద నేరం ఓపినప్పుడు ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఏమీ ఇయ్యలేదు కాబట్టి పిలాతో నీ మీద వీరెన్ని నేరములు ఒప్పుతున్నారో నువ్వు వినలేదా అని ఆయనను అడిగాను అయితే ఆయన ఒక మాటకైనను అతనికి ఉత్తరం ఏమి ఉత్తరం ఇయ్యలేదు గనుక అధిపతి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడాను జనులు కోరుకున్న ఒక ఖైదీని పండుగలో విడుదల చేయటం అధిపతికి వాడుక ఆ కాలమందు బరబ్బాను ప్రసిద్ధుడైన ఒక ఖైదీ శిరసాల ఉండను సారీ కాబట్టి జనులు కూడి వచ్చి కూడి వచ్చినప్పుడు పిలాతో నేను ఎవరైనా విడుదల చేయవలనని మీరు కోరుచున్నారు బరబ్బన లెక్క క్రీస్తన వేసిన అని వారిని అడిగాను ఎలానగా వారు అసూయ చేత ఆయనను అప్పగించరని అతడు ఎరిగి ఉండను అతడు నాయపేట మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు అతని భార్య నీవు ఆ నీతి మందిని జోలికి పోవద్దు ఈ ప్రొద్దు ఆయనను గూర్చి నేను కళలో మిక్కిలు బాధపడుతున్నానని అతని అద్దె కోరుతామని పంపాను ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను బరబ్బను విడిపించమని అడుగుటకు యేసను సంహరించటకును జన సమూహములను ప్రేరేపించిరి అధిపతి ఇద్దరిలో నేను ఎవరైనా విడుదల చేయవలనని మీరు కోరుచున్నారని వారిని అడుగుగా బరబ్బనే అనిరి అందుకు పిలాతు అలాగైతే క్రీస్తు అనబడిన యేసును ఏమి చేతునని వారిని అడుగుగా సిలివేయమని అందరూ చెప్పిరి అధిపతి ఎందుకు ఇతడు ఏ దుష్కార్యం చేశానని అడుగుగా వారు సిలువ వేయమని మరి ఎక్కువగా కేకలు వేసిరి పిలాతు అల్లరి ఎక్కువ అగుస్తున్నది కానీ తన వలన ప్రయోజనమేమీ లేదని గ్రహించి నీళ్లు తీసుకొని జన సమూహం ఎదుట చేతులు కడుక్కొని ఈ నీతి మధ్యన రక్తమును గూర్చి నేను నిరపరాధిని మీరే చూసుకున్నాడని చెప్పాను అందుకు ప్రజలందరూ వాని రక్తం మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఉండని గాక అనేది అప్పుడతడు కోరినట్లు బరబ్బాను వారికి విడుదల చేసి వేసిన కొరాడాలతో కొట్టించి సిలివేయ అప్పగించను ఆమెన్ as we prepare our hearts to listen to the second wo- second message let's all prepare our hearts in worship second message vinaku mundu mana hrudayalanu aaradhanalo siddha parichukundam if you are comfortable standing chaala sep kuchunnam kada if you are comfortable standing please stand if you it is okay for you to sit as well so it is not about standing or sitting it is all about worshiping him in spirit and in truth amen amen 
So let us all sing this very old hymn, On a Hill Far Away, stood an old rugged cross. for what he has done on that cross for you and me thank you father for paying all my debts in full oh lord father thank you father for shedding your blood for me on that cross Yes, church, join us in worshiping. Man of sorrows, Lamb of God, by His own betrayed. man and wrath of God has been on Jesus name silent as he stood accused beaten mock and scorned bowing to the fire he took a crown of thorns Oh, that rugged cross, my salvation Where your love poured out over me Now my soul cries out, hallelujah, praise and Purchase and 
Let's all sing this together. My debt is paid, it is paid in full by the precious blood that Jesus spilled on that cross. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me Who the sun sets free Always oh, free in me Now my death is paid Sing it out church It is paid in full By the precious blood the precious blood That Jesus has spilled Now the curse of sin There are two or more people who gathered in my name, my presence is with them. That is what the word of God says. So, we fully believe the presence of God is hovering around this place. I am going to say something about the same thing. I am going to say something about the same thing. I am going to దేవుడి జీవితాలను మార్చాలి దేవుడి జీవితాలను మలచాలి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ వన్ ప్రేయర్ వీ ఆల్వేస్ ప్రేయర్స్ వర్షిప్ టీమ్ ఈజ్ దట్ గాడ్ షుడ్ ఓపెన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ గాడ్ షుడ్ మెన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నాట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ గో బ్యాక్ వితౌట్ రిసీవింగ్ జీజస్ యాజ్ దర్ పర్సనల్ సేవియర్ నాట్ జస్ట్ టుడే ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ బీ స్టాండ్ అప్ అండ్ సింగ్ ఫర్ హిమ్ కేవలం ఇవాళ కాదు ప్రతిసారి మేము నిలబడి పాడినప్పుడు మా ప్రార్థన ఒక్కటే ప్రభు మనుషుల హృదయాలు మారాలి మనుషులు మిమ్మల్ని యథార్థంగా తెలుసుకోవాలి ఆ హృదయం అన్న సింహాసనం మీద మీరు కూర్చోవాలి అండ్ దట్ ఈస్ బీన్ ద సేమ్ ప్రేయర్ టుడే దట్ నాట్ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ పెరిష్ అండ్ దట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఈవెన్ యాజ్ వీ కంటిన్యూ టు ఎగ్జాల్ట్ ఇస్ నేమ్ ఇన్ దిస్ వండర్ఫుల్ కంఫర్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎయిర్ కండిషన్ హాల్ ఆఫ్ కోర్స్ అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ లేదు ఏదో కొన్ని కూలర్లు పెట్టాం మేము చేయగలిగిన ప్రయత్నం చేసాం బయట అంత వేడిగా ఉందో మాకు తెలియదు కానీ కూర్చొని మీరు మాతో పాటు ఆరాధిస్తున్నారు దేవుని ప్రేమించి ఆరాధిస్తున్నారు ఇబ్బంది ఉన్నా మన్నించండి మీ మనసు దేవుని మీద పెట్టండి అంతరాయాల మధ్య ఇబ్బందుల మధ్య కష్టం మధ్య 
సెలవు మీద ఆరు గంటల సేపు వేలాడుతున్న యేసును చూడండి అది అయిపోయింది అది కానీ ఈరోజు ఆయన తన తాన్ని కనపరచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమునని చెప్పిన దేవుడు అట్టి దేవుడు మన మార్గములను సరాలను చేస్తాడు ఏ మ్యాన్ బికాస్ హీఈస్ ద వే ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ హీ ష్యూర్లీ కెన్ మేక్ ఎ వే ఫర్ యూ టుడే హీ కెన్ మేక్ ఎ వే వేర్ దెర్ ఈస్ నో వే జీజస్ విల్ మేక్ ఎ వే ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ వే దట్ లీడ్స్ to something that god wants you to receive come to jesus because he is the way mama cha ne bundu nedu aradhana
teach you a song for this good friday prati good friday if you recall we are giving you a song and we want you to take this song with you even as we prepare for the second message 9 o'clock anukunnam 9 o'clock ki vacharandi manushulu vachar chaala mandi vachar kaani memu sound check adantha cheyadaniki late ayindi so we started at 9:30 so <coughs> devuni sandhilo కొంచెం ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు సంతోషంగా ఉన్నారా సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చేతులు చూపించండి ప్రైజ్ గాడ్ బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా చూపించారని ఆశపడుతున్నాను మీరు నాకు కనిపించకపోయినా మీకు దాహం వేస్తే బయట వాటర్ ఉందండి హాల్లో లేదు ఇఫ్ యో ఇఫ్ యో థర్స్ట్ ఈ జస్ట్ స్టెప్ అవుట్ దేర్ ఇస్ ఇన్ఆఫ్ వాటర్ కాబట్టి చాలా వాటర్ క్యాన్స్ పెట్టారు మీరు బయటకు వెళ్ళి వాటర్ తాగొచ్చు కాబట్టి మళ్ళీ i know this is not appropriate in the middle of singing songs to announce but washrooms are behind this black barricade or whatever they call it deeni venakal nunchi velthe washrooms unnai kabatti meeru use cheyochu ee paata vastavaniki mem ikkada tomidim paavu ki kontha mandi nilabadi appudu appudu paadam that is how we are that is how bethel is that is how bethel worship team is hallelujah we don't practice nothing we just come and say lord lead us ee paata yokka lyrics maaku nachayi vakyam saranga unnai kabatte ee paata nenchukunnam tune meeda mem focus cheyam manam focus cheyam meeku telusu of course manchi tune unte manchide but it's more about is it appropriate or aligned with the word of god that is the only way we choose songs mem paatalu evaru paadaru ani chodam evaru paadina we are okay with whomever is singing as long as the lyric is aligning with the word of god devun yokka vakyam na kanubandhanga chaala mattukunte aa paatalu paadaniki maaku ishtame so this telugu song tells the whole essence of good friday oka trend saal repeat chestam this is not the full song hopefully next sunday we will sing not next sunday next sunday sister aa pai varam malli manam bethel house of worship lo kodukunnappudu poorthi paata paadadam this is almost the full song though పొందినవా పాపిగా నలు 
పాపిగా నన్ను చూడలేక నాతో పాటు చెప్పండి పాపిగా నన్ను చూడలేక గట్టిగా చెప్పాలి పాపిగా నన్ను చూడలేక పాపముగా మారి పాపముగా మారినావా రైట్ రెండవది దోషిగా నన్ను చూడలేక నా శిక్ష నీవు పొందినావా రైట్ ఈ పాట పాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటలు ఎక్కడి చెప్పాలి మనం హృదయం నుంచి దేవుడు మనల్ని ఎలా చూడాలని ఆశపడలేదు పాపిగా కానీ ఆయనను మనం సొంత స్వీకరించకపోతే మనం పాపులు కానీ పరిగణింపబడతాం గాడ్ డజంట్ వాంట్ టు సీ ఎనిబడి యాజ్ అన్న గాడ్ వాంట్స్ టు మేక్ యూ ఏ సెయింట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద వన్ హు నెవర్ న్యూ హూ వాస్ వాట్ వాస్ సిన్ బికేమ్ సిన్ ఫర్ అస్ మనల్ని పాపులుగా చూడకుండా ఉండాలని పాప వెరుగని ఆయన పాపి అయ్యాడు ఓకే నవ్ వి విల్ నాట్ స్టాప్ వీల్ కీప్ సింగింగ్ లర్న్ విత్ అస్ వి విల్ సింగ్ ఇట్ అగైన్ టూ త్రీ టైమ్స్ బిఫోర్ వి క్లోజ్ టుడే నను చూడలేక పాపముగా మారినావా దోషిగా నను చూడలేక
పాపస్థితిలో ఉండకూడదని ఏ పాపం ఎరుగని మీ ప్రియకుమారుడు వారు పాపమయ్యారు యు డింట్ వాంట్ అస్ టు బి సిన్నర్స్ యు వాంట్ అస్ టు బి శాంక్టిఫైడ్ అండ్ మేడ్ హోల్ అండ్ టు బి కాల్డ్ యువర్ సైన్స్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ యు సెంట్ జీజస్ ఓన్ యూ నో సిన్ టు బికమ్ సిన్ ఫర్ అస్ మరొక పర్యాయ మిమ్మల్ని నిస్వరమును మీరు మాకు వినిపించుచుండగా ఇదే చక్కని సహృదయంతో వినుటకు మా అందరికీ సహాయం చేయమని ఏ సునామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకుంటున్నామో తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ గాడ్ నేను ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ ఉన్నాం ఐ డోంట్ థింక్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు కవర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ ఆర్ యు ఆల్ హ్యాపీ టు బీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమండి నిజమానా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టుండు సాయంకాలం వరకు ఇక్కడే ఉంటామని మూడు రోజుల నుంచి అయితే నాకైతే నిద్రలేదు ట్రస్ట్ మీ మా మామగారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పటి నుంచి ట్యూస్డే నైట్ వాస్ టూ ఓ క్లాక్ వెన్స్డే నైట్ వాస్ టూ ఓ క్లాక్ ఎస్ డే వాజ్ బరియల్ ఎస్ డే ఆల్సో ఐ వాజ్ సెండింగ్ ఆల్ దీస్ నోట్స్ అట్ వన్ థర్టీ ఆర్ టూ ఇన్ ద నైట్ ఫిజికలీ ఐఎమ్ వీక్ నో ఫిజికలీ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ప్రేయర్స్ ఈ రెండో వర్తమానం యేసు ప్రభు వారిని పిలాత అప్పగించేశాడు పైలట్ జస్ట్ గేవ్ అవే జీసస్ ఈ వాష్ దిస్ హ్యాండ్స్ యూ సెట్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ దాని తర్వాత వారు అన్న మాటలు అక్కడతో మనం ఆ వాక్య భాగం చదివించినప్పుడు సరే ఈయన రక్తంతో నీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా ఆయన రక్తం మా మీద ఉండాలి వాళ్ళు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళకే తెలియదు దే సెట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాషింగ్ అవే అబౌట్ దిస్ బ్లడ్ లెట్ ఇస్ బ్లడ్ బి అపాన్ అస్ అండ్ అవర్ చిల్డ్రన్ but today if we say lord we want to be cleansed by your blood it is an amazing truth ee roju manamu nee raktam dwara naaku vimochana kabatti nee raktam maa meeda meer krummarinchandi ante adi shreshtamaina prarthana aa roju aa dosham maa meeda unna parvaled annaru very vallu danni nenu vivarinchatledu kaani dani tarvata chaala jarigindi of course ఒక గుడ్ ఫ్రైడే సర్వీస్లో వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఇన్ దిస్ మెసేజ్ ఐ విల్ రిమైండ్ యూ ద ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ మనం ఆ ఏడు మాటలు ఒక ఆచరణబద్ధంగా మనం జానం చేయిపోయినా అందులో తప్పేం లేదు చాలా చక్కని పద్ధతి అది తరతరాలుగా ఉండిన పద్ధతి కానీ ఆ ఏడు మాటలు జ్ఞాపకం ఖచ్చితంగా చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ వర్తమానంలో ఆ రెండు మాటలను గుర్తు చేస్తాం దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం జ్ఞప్తికి తీసుకొని వస్తారు ఈ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు రిమెంబరెన్స్ బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద మోస్ట్ ఫెమిలియర్ సీన్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్రైడే ఎవరు మనకి గుడ్ ఫ్రైడే విసెస్ పంపించిన నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ త్రీ క్రాసెస్ ఉన్న ఫోటోయే పంపిస్తారు ఎస్ నో హలో అవునా రైట్ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు కంపల్సరీగా మూడు సిలబులు పంపిస్తారు ఎందుకంటే అదే సీన్ దేవుడు లోకానికి చూపించిన ఆ రోజు కల్వరిలో గొల్గోత అక్కడ ముగ్గురు మనకి తెలుసు కాబట్టి దట్ సీన్ హస్ బికమ్ సో పాపులర్ అండ్ టుడే వీ విల్ గో టు దట్ సేమ్ పిక్చర్ దట్ సేమ్ ప్లేస్ అండ్ వీ విల్ సీ త్రీ క్రాసెస్ మూడు సిలువలు మొదటి వర్తమానం ద కండమ్నేషన్ ఆఫ్ ద కింగ్ రాజు మీద వేసిన నేరాపురోపణ ప్రూవ్ అవ్వలేదు కానీ సెలవు వేయడానికి అప్పగించేశారు ఏసు ప్రభు వారు దాని తర్వాత కొరడాల చేత కొట్టబడ్డాడు సైనికులు ఆయన్ని చాలా హింసించారు ముళ్ళకీటిరం పెట్టారు హేళన చేశారు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి ఆయననే సెలవు మోయమన్నారు మోసుకుంటా వస్తుంటే కొంతసేపు అయిన తర్వాత మోయలేకపోతే కురేణీడైన సీమోన్ని తోశారు తన సెలవు మోసాడు వచ్చేసాడు అక్కడికి శిష్యులందరూ పారిపోయారు యోహాను తల తల్లి అక్కడ ఉన్నారు ఆ దృశ్యం మనకి తెలుసు మిగతా వారందరూ కొందరు దారుణ పోయే వాళ్ళని ఉంటుంది అక్కడ చాలామంది కూర్చొని దిగిరా కిందకి రా అని చెప్పటం ఇట్లాంటివన్నీ జరిగినాయి వీటన్నిటి మధ్య యేసు ప్రభు వారు రెండు దొంగల మధ్య ఆయన సెలవు వేయబడ్డాడు ప్రిన్స్ హ్యారీ దిస్ వాస్ ఇన్ వరల్డ్ వార్ వన్ ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థర్టీస్ ఆయన ఈ యుద్ధంలో గాయపడినవారు భయంకరంగా గాయపడినవారు 
అంటే దే ప్రాబ్లీ లాస్ట్ దర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ లెగ్స్ బ్రూజ్డ్ అంటే ఇంకా ఎప్పుడొకప్పుడు చచ్చిపోయే పరిస్థితులు ముప్పై తొమ్మిది మంది సైనికులు సపరేట్గా పెట్టారంట అరే మన దేశం కోసం ఈ యుద్ధంలో పాల్గొన్న వీరిని నేను వెళ్ళి పరామర్శించాలి ఐ హ్యావ్ టు గో వెళ్ళాడు చెప్పారు ఈయనకి థర్టీ నైన్ మోస్ట్ ఇంజూర్డ్ సోల్జర్స్ ఉన్నారండి చాలామంది చాలా వికృతమైన ఫిజికల్గా దే ఆర్ ఇన్ ఇన్ సచ్ ఎ డిఫార్మ్డ్ స్టేట్ అని చెప్పారు ప్రిన్స్ హారీ అన్నాడు నో దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఐ ఐ గో ఐ గో అండ్ ఐ విల్ సీ వెళ్ళాడు చూసుకుంటా చూసుకుంటా వచ్చాడు అయితే తనకి చూపించిన వారిలో ముప్పై తొమ్మిది మందిలో ఆయనకి చూపించింది ముప్పై రెండు మందే తనకి ఆ నంబర్ గుర్తు దే షోడ్ ఓన్లీ థర్టీ టూ పీపుల్ ఆఫ్ ది థర్టీ నైన్ దెన్ దే సెడ్ సార్ లెట్ ఎస్ గో యు టోల్డ్ మీ దేర్ ఆర్ థర్టీ నైన్ ఆఫ్ దెమ్ హు వర్ ఇంజోర్డ్ వేర్ ఆర్ ద సెవెన్ ఎ సెట్ సెవెన్ వాళ్ళు ఇంకా హారిబుల్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నారు వారిని మీరు చూడలేరు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఫిజికల్గా తరిగిన గాయాలు వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులు మీరు చూడలేరండి సో ప్లీజ్ నాట్ ఈ సెట్ నో ఐ హ్యావ్ కమ్ యూర్ టు సీ ఎవ్రీబడీ ఐ హ్యావ్ టు మీట్ తీసుకొని వెళ్ళారు ఈ ముప్పై రెండు ఒక్క పరిస్థితి ఒక రితంగా ఉంటే ఆ మిగతా వారి పరిస్థితి ఇంకా ఘోరం ఇట్ వాస్ హారిబుల్ బట్ స్టిల్ దిస్ ప్రిన్స్ వెంట్ అండ్ ఈ కెప్ట్ లుకింగ్ అట్ దెమ్ అండ్ థ్యాంక్ దెమ్ దేశం కోసం ఇంత కష్టపడ్డారు ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నారు కాబట్టి మేము ఈ రీతిగా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాడు సార్ అయిపోయింది అన్నాడు ఆరుగురినే చూపించారు ప్రిన్స్ అన్నాడు థర్టీ నైన్ ఇస్ ద నంబర్ ఫస్ట్ యూ షోడ్ మీ థర్టీ టూ నవ్ యూ షోడ్ మీ ఓన్లీ సిక్స్ వేర్ ఈస్ దట్ దట్ సార్ వీ హ్యావ్ ఇన్ సీన్ ఇమ్ ఆల్సో ఆయన అయితే మేము కూడా చూడలేదండి హీఈస్ ఇన్ అన్ ఐసోలేషన్ హీఈస్ ఇన్ ద మోస్ట్ హారిబుల్ ప్లే సిచ్యువేషన్ నో బడీ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ హౌ డిఫార్మ్డ్ హీఈస్ దిస్ ప్రిన్స్ సెడ్ నో నేను చూడాల్సిందే ఆ తలుపు తీశారు this last soldier was in the most horrible situation mottam bullets dwara mokam vikaram ayipoyindi anta chuste inka em cheyalanu prince harry a 36 38 mandi ki cheyandi ee vyakti ki chesadu he knelt down and he looked at the face and he said thank you for doing this for this country we are so grateful నువ్వు ఈ దేశం కోసం చేసిన దానికి ఎంత భయంకరంగా నీ బాడీ ఇది అయిపోయింది ఐ లవ్ యూ అని ముద్దు పెట్టాడు ప్రిన్స్ హారీ ఎందుకు ఇది చెప్పానంటే ఆ రోజు ఆ సెలవు మీదకి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫిజికల్గా అంత డిఫామ్ కాకపోయినా స్పిరిచువల్గా పూర్తిగా డిఫామ్ అయిపోయిన నిన్ను నన్ను చూసి ఇంతగా తగ్గించుకొని నిన్ను ముద్దు పెట్టి ఐ లవ్ యూ అంటున్నాడు మీకు అర్థమైందో లేదో he bent down to look at all those who are spiritually deformed ee bedam ledu andaru devudu mandaru paapa chesi devudu anukarichu mahimanu kolpadu for all have sinned and fallen short of the glory of god but this god jesus knelt down he came down and he said i love you and he is willing to take you wherever you are nu ye sthitilo unna ఆ రోజు ఇద్దరు వ్యక్తులకు దేవుడు గొప్పతరణం ఇచ్చాడండి గాడ్ గేవ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రివిలేజ్ టు టూ థీవ్స్ నాట్ రిలీజియస్ పీపుల్ మత సంబంధమైన మత గురువులు కాదు వీరు సమాజానికి ఏ మేలు చెయ్యను వారు సమాజమే వీరు నాశనమైతే మంచిదని సమాజము తీర్పిచ్చారు the the world didn't have to do anything with these thieves because the thieves always have stolen yavara varadagar ye ye dopidil chesaro yavara varani e reethi ga himsicharo adi andariki telusu kabatte varani shikshincharu alanti vyaktula madhya yesu prabhavana bettaru enduko telsa ee lokamu valliddar kante bhayankaramaina doshi eedo ani chupichadaniki pradhana yajakudu yokka uddesham ade pilatu yokka uddesham ade if you nail him on to the cross between two criminals jesus is the bigger criminal yes the only crime that he did is to love everyone avunu ayina doshe andarakante bhayankaramaina doshi enti ayina chesina dosham prati okkarni preminchadu hallelujah cheppali devudu lokamunento preminchanu 
the only crime that can be proved against jesus that he loves everyone that is why he said you love one another andukane annadu meer okarnu okaru preminchandi aa moodu silavalanu chuse time manaki ledu kaani aa moodu silavalu yokka bhavam cheppestanu dani tarvata aa kudi vepana unna donga aa iddar dongallo oka donga pascha tappa padatu chuddam అదే ఈ రెండో వర్తమానం వై విల్ వై విల్ గివ్ యూ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ క్రాసెస్ అండ్ దెన్ వీ విల్ లుక్ అట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ జీసస్ దట్ థీఫ్ హూ రిపెంటెడ్ ఆ మూడు సెలవులు ఎడం వేపునున్నవాడు రెబెలియన్కి గుర్తైతే తిరుగుబాటుకు గుర్తైతే if the one who to the left was a thief who rebelled against jesus endukante aynanu thano devuni kumaruduga swikarinchaledu madhyalo unna silva yesu prabhu varu maranichina silva manaki telusu kudi vepunu unna silva meeda maranichina vaadu vaadu kuda mundu dooshinchadu vaatini gabagaba manam chuseddam kaani kasepa in tarvata thanu paschatapa paddadu if one cross to the left of jesus is a cross of rebellion the the thief who died on the cross to the right is a cross of repentance but the one in the middle which is the cross of jesus is a cross of redemption tirugubatuku suchinche siluva okataithe paschatapamunu suchinche siluva marokataithe మధ్యలో మరణించిన ప్రభువు విమోచన నిర్మించిన సిలువ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సిలువ హలే లూయ ద క్రాస్ ఇన్ ద సెంటర్ ఇస్ ద క్రాస్ ఆఫ్ రిడెమ్షన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద క్రాస్ యూ అండ్ ఐ నీడ్ టు సీ ఒక వ్యక్తి పాపములో చనిపోయాడు ఒక వ్యక్తి పాపము కొరకు చనిపోయాడు ఒక వ్యక్తి పాపము నాకు చనిపోయాడు ద థీఫ్ డిన్ రిపెంట్ డైడ్ ఇన్ సిన్ the thief who repented died to sin but jesus died for your sin and my sin nee paapamunaku maa paapamunaku badulu aayana maraninchinadu evandu oka maata cheptanu yesu prabhu var chaala saallu bible lo there is always this divide and the divide is only two things if you creep cross at the center there is only two divides silavana madhyalo pettukunte రెండే డివిజన్స్ ఒకటేమో గొర్రెలు ఇంకోటేమో మేకలు ఒకటేమో పరలోకం ఇంకోటేమో నరకం ఈ రీతిగా మీరు చూస్తే వెన్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ జీజస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ క్లియర్ డివైడ్ ఐదర్ యూ ఆర్ ఫార్ హిమ్ ఐదర్ యూ ఆర్ అగెయిన్స్ట్ హిమ్ నువ్వు ఆయన పక్షమునైనా ఉండాలి లేకపోతే నువ్వు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉండాలి ఈరోజు ఆ డివైడ్కి ఎటువైపు ఉన్నావు నువ్వు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయము ఏసు ప్రభు వారి సిలువ మధ్యలో ఉన్నది అటు ఇటు ఇద్దరు ఉన్నారు ద డివైడ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ వన్ ఇస్ అ డివైడ్ వేర్ దెర్ ఇస్ రెబెలియన్ వన్ ఇస్ అ డివైడ్ వేర్ దెర్ ఇస్ రిపెంటెన్స్ మధ్యలో విమోచన ఉన్నది కానీ దానికి ఎడమ వైపు తిరుగుబాటు స్వీకరించిన వారు కుడివైపు ఆయనను స్వీకరించిన వారు పశ్చాత్తాప పడిన వారు గబగబ మూడు విషయాలు మనకున్న కొద్ది సమయంలో మూడు విషయాలు పశ్చాత్తాప పడిన దొంగను చూసినప్పుడు వెన్ వీ లుక్ ఎట్ ద క్రాస్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ దేర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ బిఫోర్ యూ టర్న్ విత్ మీ టు లుక్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్సెస్ థర్టీ నైన్ అండ్ ఫార్టీ లూకస్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిది నలభై వచనాలు వేలాడవేయబడిన నా నిరస్తులలో ఒకడు ఆయనను దూషించు నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను రక్షించుకునమో మమ్మల్ని కూడా రక్షించమని చెప్పాను నీవు క్రీస్తువి కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకో మమ్మల్ని కూడా రక్షించుకో అన్నాడు అయితే రెండవ వాడు వాడిని గద్దించి నీవు అదే శిక్ష విధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా ఏమండి గమనించండి మూడు విషయాలు మొదటిది పశ్చాత్తాప చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనము రక్షింపబడడానికి కీలకమైనది దయచేసి వినండి ఒకటే ఒకటి మన పాపపు స్థితిని మనం గుర్తించాలి ఐ రిపీట్ ద ఓన్లీ వే యు అండ్ ఐ కెన్ బి సేవ్డ్ ఈజ్ వెన్ యూ అండ్ ఐ రికగ్నైజ్ అవర్ సిన్ఫుల్ కండిషన్ పుట్టుకత 
ఎంతో నేను పాపినన్న గ్రాహ్యం వచ్చేంత వరకు మనం నిజంగా మారు మనసు అనుభవంలోకి వెళ్ళలేము so that is my prayer even as you listen not that you don't know but i want to emphasize the fact that the thief who repented understood his sinful condition chivariki mundu tanu kuda dushinchadu iddaru kalisi dushincharu kaani oka time vachese sariki inka vaaru chaavu batukullo unnaru inka kontha sepa ayithe chanipotharu yesu prabhu vaaru tana pranamanu appaginchadu villiddaru chachipotharu బహు భయంకరమైన మరణం లోకరిచ్చా కానీ ఆ లాస్ట్ ఫ్యూ డైయింగ్ అవర్స్ లో ద టీఫ్ రిపెంటెడ్ ఫస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ టీఫ్ ఇస్ హీ రికగ్నైజ్ ఎ సిన్ఫుల్ కండిషన్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ తన పాపపు స్థితిని తాను గుర్తించాడు సిన్ఫుల్ కండిషన్ దానిని గుర్తించాడు ఏంటది అయితే ఈ వ్యక్తి ముందు యేసు ప్రభు వారిని తను కూడా దూషించడం జరిగింది అయితే తన యొక్క పాపపు స్థితిని తాను అంగీకరించక మునుపు రెండు విషయాలు లేక మూడు విషయాలు తాను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇద్దరూ చేయలేదు ఒకటి యేసు ప్రభు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లెట్ మీ క్లారిఫై ఆల్ ఓవర్ అగైన్ ఐ వుడ్ హవ్ టోల్డ్ ఇట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ నాట్ జస్ట్ మీ ఎవ్రీ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ హు షేర్ గాడ్స్ వర్డ్ హు రిప్రజెంట్ జీసస్ always tell this that is the person of jesus yesu prabhu var yokka vyaktitvam enti yesu prabhu var yokka vyaktitvam aina 100 shatam devudu ante ee lokamlo jeevinchina appudu aina 100 shatamu manushudu as long as jesus lived in this world that 33 and a half years jesus was completely god and completely man and that is the person of jesus and each of us should accept the person of jesus the world doesn't accept this lokamu yesu prabhu var yokka vyaktitvanni angikarinchana paristhitullo undi e urukondi mari cheptaru oka vepamu devudu antaru oka devudu manushudu antaru aina oka kanniyaku buddiyar antaru inka there are so many other things so the person of jesus is being attacked యేసు ప్రభు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వము ఈ లోకం అనగా సాతాను సాతాను శక్తులు మనం పోరాడుతున్నది రక్త మాంసములతో కాదు అంధకార శక్తులతో పోరాడుతున్నాం ఈ సాతాను గాడు వారి యొక్క వాడి యొక్క వాడి యొక్క ఉద్దేశము వాడి యొక్క ప్రభావము వాడి యొక్క దుష్ట శక్తులు మనుషుల యొక్క మైండ్స్ ని పొల్యూట్ చేసి ఆల్ దట్ ఈస్ ఫోకస్ అగేన్స్ట్ ద పర్సనాలిటీ అండ్ ద పర్సన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బికాస్ జీసస్ ఇస్ హోలీ ఆయన ఏ పాపము లేకుండా పుట్టాడు ఏ పాపము లేకుండా జీవించాడు పాపుల కొరకు మరణించాడు మానవాళి పాపము తన మీదకి తీసుకున్నాడు అది ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని అటాక్ చేస్తున్నారు బట్ టుడే విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ద రియల్ పర్సన్ ఆఫ్ జీసస్ దీస్ టూ థీవ్స్ డింట్ యాక్సెప్ట్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ జీసస్ సెకండ్ దే డింట్ ఎక్నాలెజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు ప్రభు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అంగీకరించలేదు యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటండి ఏ ఒక్కరు నశించుట ఆయన ఉద్దేశము కాదు యేసు ప్రభు వారి ఉద్దేశం ఏంటి ఒకటే ఒకటి నశించుచున్న దానిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జీసస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జీసస్ ఈస్ హీ హ్యాస్ కమ్ టు సీక్ దట్ విచ్ ఈస్ లాస్ మనమందరము గొర్రెల వరే దారి తప్పిపోయాము మనమందరం ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తున్నాము కానీ యేసు ప్రభు వారు నిన్ను నన్ను వెతకి రక్షించడానికి విల్ యూ ఎక్నాలెజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జీసస్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈ మధ్యన కాల సమయం యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశంను నువ్వు ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటావా ఆ రోజు ఈ ఇద్దరు దొంగలు యేసు ప్రభు వారి వ్యక్తిత్వాన్ని వారు అంగీకరించలేదు యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని వారు గ్రహించలేదు గుర్తించలేదు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయం దేవుని యొక్క మెల్లని స్వరమును దేవుడు మరొక మరొకసారి వినిపిస్తున్నప్పుడు ఈ రెండింటి గురించి మీ యొక్క జవాబు ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ టు దిస్ టీ టూ క్వశ్చన్స్ సో హీ రికగ్నైజ్ కానీ ఇది ప్రారంభంలో జరిగింది కానీ ఒక సమయం వచ్చేసరికి ఇద్దరు ముందు యేసు ప్రభు వారి వ్యక్తిత్వాన్ని స్వీకరించలేదు ఇద్దరు ముందు ఆయన ఉద్దేశాన్ని వారు గ్రహించలేదు లేకపోతే దానిని వారు అర్థం చేసుకోలేదు ఎక్నాలజ్ చేయలేదు కానీ ఒక టైం వచ్చేసరికి ఒక దొంగ తన పరిస్థితిని తాను అర్థం చేసుకున్నాడు 
యశ గ్రంథము యాభై మూడో అధ్యాయము పన్నెండో వచనం లుక్ అట్ ఐసాయా చాప్టర్ ఫిఫ్టీ త్రీ వర్స్ ట్వెల్వ్ ఎలాగనగా మరణము నొందునట్లు అతడు తన ప్రాణమును దారపోసెను అతిక్రమము చేయి వారిలో ఎంచబడి వాడాయను అనేకుల పాపమును భరించచ్చు తిరుగుబాటు చేసిన వారిని కూర్చి విజ్ఞాపనము చేశాను అది అంటే నేను వివరించలేదు కానీ ఆ వచనం ద్వారా దేవుని ఉద్దేశం మనకి తెలుస్తుంది త్రూ దట్ వర్స్ అండ్ సో మెనీ అదర్ వర్సెస్ వి క్లియర్లీ నో ద పర్పస్ ఆఫ్ వై జీసస్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఇక్కడ కూర్చున్న వల్ల చాలా మందికి ఆయన ఉద్దేశం తెలుసు కానీ ఆ రోజు ఆ ఇద్దరు దొంగలు ఇనిషియల్గా తెలుసుకోలే మూడవది వాళ్ళు తెలుసుకుంది యేసు ప్రభు వారు శిక్షించగలడు అని అదే ఆ విషయం కూడా వారు వారు అది ఊహించల యేసు ప్రభు వారు చనిపోతా ఉంటే ఇంక ఈయనేం చేయగలడు అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వెన్ దే లుక్ అట్ జీజస్ డైయింగ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆర్ ఈవెన్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ జీజస్ దీస్ డేస్ దే థింక్ దట్ జీజస్ ఈజ్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ పనిషింగ్ ఎనీ వన్ అందుకనే ఈ మధ్య ఈ ప్రాస్పెరిటీ గాస్పుల్ హైపర్ గ్రేస్ వచ్చేసింది ఏంటంటే నో 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 గాడ్ ఇస్ లవ్ సో గాడ్ విల్ నాట్ పనిష్ లేదండి ఆయన న్యాయవంతుడు ఆయన ప్రేమామయుడు గనుక ఆయన ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తాడు దానితో పాటు క్రమశిక్షణ చేస్తాడు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఆ ప్రేయర్ దట్ వెన్ యూ ఎండ్ దిస్ లైఫ్ యూ షుడ్ నాట్ ఫేస్ ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ ఇటర్నల్ హెల్ ఆ నిశ్చత్వంలో దేవుడు తీసుకొని వచ్చే తీర్పు ఒకటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ గ్రేట్ డివైడ్ వన్ ఇస్ హెవెన్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ హెల్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ అన్ఫార్చునేట్లీ మధ్యలో ఇంకేం లేదండి ఉంటే బాగుండేది ఆయన పక్షమన నువ్వు ఉన్నావా ఆయన సొంత రక్షణ స్వీకరించావా పరలోక రాజు నీది అమేజింగ్ బ్యూటిఫుల్ బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దాట్ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఎండ్స్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ దట్ యూ లెండ్ విచ్ ఇస్ హెల్ విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు గో నైదర్ గాడ్ వాంట్స్ so when there is a clear divide when the cross is in between silva majjaloniki techinappudu ee spashtamaina vyachasam vachinappudu etu vepu unta vannade nu vivali ivvalsina jawabu tana yokka paapu pustitini kontha sepa yaaka oka vyakti gurtinchadu oka vyakti gurtinchadu rendavadi eppudaithe jagrataga venandi so we just saw in 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 brief the sinful condition of this thief or both the thieves the sinful condition is three things i am repeating initially both of them didn't accept the person of jesus both of them didn't acknowledge the purpose of jesus both of them didn't anticipate the punishment of jesus mudu మీ పాపపు స్థితిలోనే మీరు ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారి వ్యక్తిత్వాన్ని అంగీకరించట్ల యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని అంగ అర్థం చేసుకోవటం యేసు ప్రభు వారు మళ్ళీ ఆయన తిరిగి వస్తే ఆయన శిక్షించడానికే వస్తాడు కానీ రక్షించడానికి రాడు తిరిగి వస్తే ఇప్పుడు కృపకాలంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన యొక్క మన పాపములు ఒప్పుకుంటే మనకి ఇంకా శిక్ష విధి లేదు సో దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ కండిషన్ బట్ వాట్ సేవ్డ్ దిస్ పర్సన్ ఎ సింపుల్ కన్ఫెషన్ భలే అండి ఒక సాధారణమైన ఒప్పుకోలు అందుకనే చాలామంది రక్షణ అంటే పెద్దగా పట్టించుకోరు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బికమ్ టూ సింపుల్ పుట్టుకతోనే పాపిని నా పాపమునకు బదులుగా ఆయన మరణించాడని యథార్థంగా పశ్చాత్తాపడితే నా పాపములు క్షమించబడతాయి వెంటనే నాకు విమోచన మరి ఇంత సులువా మరి ఇట్ ఈస్ సింపుల్ బట్ ఇట్ వాస్ టూ కాస్ట్లీ lot of people hesitate or doubt to come to jesus and get saved because they are not willing to make a simple confession and the thief who repented is making a simple confession oka samanyamaina oppukolu oka sadharanamaina oppukolu tana paapa pasthitini prarambhamlo gurtinchaledu kaani yesu prabhu vaari yokka behavior ni chusinappudu majjalo unna vyakti asalu maulanga unnadu కుయికై అనట్లేదు అబ్బా ఇట్లాంటివేం లేవు వీళ్ళేమో ఇంకా మామూలు తిప్పలు కాదు దేశే 
the, the death on the cross, crucifixion is the most horrible way of death. దాని వివరాల్లో ఒక వెళ్ళట్లా సిలువ మీద చనిపోవటం అన్నది సిలువకు కొట్టబడి అలాగ వదిలేసి కొంతమంది కొన్ని రోజులు ఉంటారంట ఊపిరి పీర్చుకుంటా ఇలా ఇలా దెగ్గు అప్ అండ్ డౌన్ దెగ్గు అప్ అండ్ డౌన్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హారిబుల్ డెత్ బట్ జీసస్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దట్ మోస్ట్ హారిబుల్ డెత్ ఇన్ ద మోస్ట్ పేషెంట్ వే అసలు ఏ రకమైన బాధను వ్యక్తపరచకుండా ఎంతో దయతో ఎంతో నమ్రతతో ఆ రీతిగా ఉండగా ఇద్దరిలో ఒక్కడని చూశాడు తన యొక్క స్థితిని ఒప్పుకోవటం ప్రారంభించాడు లుకస్ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై ఒకటి నలభై రెండు వర్షాలు లుక్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ ద నెక్స్ట్ టూ వర్సెస్ ఆఫ్టర్ థర్టీ నైన్ అండ్ ఫార్టీ ఇస్ వర్స్ ఫార్టీ వన్ అండ్ ఫార్టీ టూ వేర్ దిస్ థీఫ్ ఇస్ మేకింగ్ అ సింపుల్ కన్ఫెషన్ విచ్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ టుడే మనకైతే ఇది న్యాయమే మనకైతే ఇది న్యాయమే ఏంటి అంటే ఈ శిక్ష ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మనము చేసిన వాటికి మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము తగిన ఏంటది తగిన ఫలము పొందుచున్నాము తగిన ఫలమును పొందుచున్నాము కానీ కానీ ఈయన ఈయన ఏ తప్పు తప్పును చేయలేదని చెప్పి అబ్బా ఆయనను చూచి యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము నేను అయితే ఇది జరగక మునుపు యేసు ప్రభు వారు తన తన యొక్క పరిస్థితిని బట్టి అక్కడున్న జనము యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి తాను పలికిన పలుకు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగురు గనక వీరిని క్షమించు ఫాదర్ ఫర్ గివ్ దెమ్ ఫర్ దే నో నాట్ వాట్ దే డూ నాట్ దట్ దే డి ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దిస్ వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్ వర్స్ ఆర్ దిస్ వర్డ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద క్రాస్ సిలువ మీద నుంచి వచ్చిన మొదటి మాటను ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నా వారు చేస్తున్నది వారికి తెలియదని కాదు అందరు ఎదిగిన వాళ్ళే వారు ఎవరిని ఈ రీతిగా చేస్తున్నారో ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియలే నాట్ దట్ దే డి నో వాట్ దే వర్ డూయింగ్ దే డి నో టు హూమ్ దే వర్ డూయింగ్ వాట్ దే వర్ డూయింగ్ ఎవరిని సులువు వేస్తున్నారో అన్నది వారు మర్చిపోయారు సాక్షాత్తు దేవుని కుమారుడు సులువు వేస్తున్నారు ఆ విషయం మర్చిపోయారు ఆ విషయం తెలుసుకోవట్లేదు కాబట్టి అంటున్నాడు ఆయన తండ్రి వీరు ఏం చేయిచున్నారు వీరు ఎరుగును గనక వీరిని క్షమించు ఏంటి తాను చేసిన ఒప్పుకోలు ఈ పశ్చాత్తాపడిన దొంగ చేసిన ఒప్పుకోలు ఏంటి అంటే తాను తన పాపపు స్థితిని తాను గుర్తించాడు హీ రియలైజ్ ది సిన్ఫుల్నెస్ చర్చ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ సంగమా సహోదరులారా సహోదరులారా స్నేహితులారా పశ్చాత్తాప పడడానికి మన పాపపు స్థితిని గుర్తించటం చాలా ప్రాముఖ్యం ఆ పశ్చాత్తాప పడిన దొంగ ఇది మనకి తగును ఈయనకి ఇది తగదు అన్న పాయింట్కి వచ్చాడు ఈ టేమ్ టు అ పాయింట్ ఆఫ్ కన్ఫెషన్ దట్ ఈస్ సెడ్ ఫర్ అస్ వాట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఈజ్ రైట్ బట్ ఫర్ హిమ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఈజ్ నాట్ రైట్ హీ మేడ్ ఎ సింపుల్ కన్ఫెషన్ వెన్ హీ కన్ఫెస్ ఈ సెడ్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ ఎమ్ ఎస్ ఇన్ ఆ యథార్థమైన గ్రాహ్యము నీకున్నదా దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును ఇవ్వాలని ఆశపడుతుంటే దేవుడు మనము పాపము నుంచి విడుదల కావాలని దేవుడు ఆశిస్తుంటే మళ్ళీ ఈ క్లారిటీ కూడా ఇస్తాను పోనీ ఒక చిన్న సాదృశ్యం చెప్తాను ఒక జడ్జి గారు ఆయనకి ఎవరినైనా గిల్టీ అని ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి హక్కు ఉంది నాట్ గిల్టీ అని ఈయన దోషి కాదు అని చెప్పడానికి ఈయన దోషి అని చెప్పడానికి అధికారం ఉంది అలాంటి జడ్జు ఒక జైలుకు వచ్చి ఒక వ్యక్తిని కలిసి నీకేం కావాలి అని అడిగాడు ఏమని అడగాలండి 
ఏమని అడగాలి అయ్యా ఈ జైల్లో నుంచి నన్ను బయటకి తీసుకెళ్ళి అంతేనా బికాస్ హీ నోస్ దట్ దిస్ జడ్జ్ కెన్ ప్రొనౌన్స్ హిమ్ నాట్ గిల్టీ హీ కెన్ గివ్ హిమ్ ఫ్రీడమ్ సో వాట్ డూ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ మీ అంటే ఆ జడ్జిని చూసి సార్ నాకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టట్లేదు ఒక మంచి దిండి పిచ్చండి అన్నాడట ఏమన్నాడు గివ్ మీ ఎ సాఫ్ట్ పిల్లో చాలామంది యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి ఇలాగే వస్తున్నారు ఈ దినాల్లో బాకీ పరిచయం తింతే రా నీకు కడుపు నొప్పి పోద్ది రా నీకు పిల్లలు పడతారు రా నీకు ఉద్యోగం వస్తుంది మాకు వంద ఇవ్వు నీకు రెండు వేలు వస్తాయి సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు జీసస్ టు గెట్ సంథింగ్ దట్ విల్ మేక్ దర్ లైఫ్ కంఫర్టబుల్ వారి జీవితం ఇంకొంచెం సుఖపడుతుంది అంటే యేసుప్రభు వారి దగ్గరకు వస్తున్నారు అలాంటి సుఖం నీకు ఇస్తాడు అని చెప్తున్నారు ఆయన నిన్ను సుఖపెట్టడానికి రాలేదు నీకు స్వేచ్ఛను ఇవ్వడానికి వచ్చాడు He came to give you deliverance from eternal, eternal fire. Nitsya narako nitsya vidudala. Papam nitsya vidudala. When you come to Jesus, the only thing you need to ask if you are not saved is, I am a sinner, save me. But a lot of people just pray for their own needs. Judge and Jesus said, I don't have a good idea. 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 పిల్లో కాబట్టి వీడికి ఒక మ్యాట్రస్ కూడా ఇచ్చేయి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూఆర్ స్టిల్ ఇన్ జైల్ యూ మే రిసీవ్ కపుల్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ జీసస్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ విల్ నాట్ గివ్ బట్ అవన్నీ ఉండి నీకు విడుదల లేకపోతే ఏం లాభం ఇవన్నీ ఉండి విడుదల లేకపోతే ఏం లాభం పశ్చాత్తాపడిన దొంగ అసలు తన పాపపు స్థితినే గుర్తించాల the unrepentant thief didn't realize his sinful condition brothers and sisters we don't want anybody to be like that rendavadi tana paapa pusthitini gurtinchadu yesu prabhu rakshakudu ani gurtinchadu he realized the sinfulness and he recognized that jesus is the savior that is enough for you to be saved today ee roju nu rakshimpabadalaniki ee okkate chaalu ఏంటో తెలుసా నీ పాప పుస్థితిని గుర్తించు ఆయన రక్షకుడని గుర్తించు రియలైజ్ యు ఆర్ ఎ సిన్న రికగ్నైజ్ ఈస్ ద సేవియర్ ఇఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్ హ్యాపెన్ యూ కెన్ బి సేవ్ టుడే దిస్ మూమెంట్ ఈ క్షణాన నువ్వు రక్షింపగలవు అందుకని ఆ పుస్తకం పవన్ చెప్పాడు బిలీవ్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ యూ విల్ బీ సేవ్డ్ బిలీవ్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు ప్రభు వారి ఎంత విశ్వసించు నీకు రక్షణ వస్తుంది నేను ఇందాక చెప్పినట్లు ఆ మొదటి మాట లోకస్ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై నాలుగో ముప్పై నాలుగో వర్షంలో ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఇన్ లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ థర్టీ ఫోర్ ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో ప్రాబబ్లీ బోత్ ద థీవ్స్ హర్డ్ దిస్ బికాస్ దే వర్ టు హిస్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఏమంటే యేసు ప్రభు వారి యొక్క కుడి ఎడములు ఉంటే వీళ్ళు వినరాయి ఏడు మాటలు ఖచ్చితంగా వినుంటారు డౌటే లేదు ఆ మొదటి మాట వినగా నేను అనుకుంటున్నాను వెంటనే వెంటనే ఈ పశ్చాత్తాప పడిన దొంగ ఆ మాట వినగానే తండ్రి వీరేం చేయిచున్నారో యేసు తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారో వీరు ఎదురు కనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను చెప్పాను సో మూడవది తన ఒప్పుకోల్లో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఫస్ట్ వన్ వీ సా ఈజ్ ఎ సిన్ఫుల్ కండిషన్ వారి పాపపు స్థితిని మనం చూసాం పాపపు స్థితిని మనం చూసాం యేసుప్రభు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అంగీకరించలేదు యేసుప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని గుర్తించలేదు యేసుప్రభు వారు శిక్షించగలడని వారు ఊహించలేదు ద సిన్ఫుల్ కండిషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ వెన్ యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ద పర్సన్ ఆఫ్ జీసస్ వెన్ యూ డోంట్ ఎక్నాలెడ్జ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జీసస్ వెన్ యూ డోంట్ యాంటిసిపేట్ ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ జీసస్ యువర్ స్టేట్ ఈజ్ ఎ సిన్ఫుల్ కండిషన్ but this thief who repented is is through his confession he is telling us the three beautiful steps to get saved rakshimpa padadaniki moodu metlu oka rakamga chuste ante ee paschatapa padina dongal chuste okati tana paapa pusthitini gurtinchadu rendavadi yesu prabhu rakshadukoni gurtinchadu moodavadi nan rakshinchu ani manavu chesadu simple hallelujah hallelujah cheptara simple confession what is this he realized he is a sinner he recognized he is a savior he made a request to be saved amen make a request yadarthamaina manavi okke oka manavi paapinaina nannu enti karuninchu ah andukane avadu adagadu i told because it is so simple 
ఎవరికైనా మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టాలంటే ఎంత ఆలోచిస్తాము కదా ఎందుకు ఒక్క మాట చెప్తాను బాస్కి లీవ్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వడానికి కొంతమంది తబ్బిబ్బ అయిపోతారు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఇప్పుడు లీవ్ అమ్మో దానికి మళ్ళీ ఒక స్టోరీ వీళ్ళని ఆమెని హాస్పిటల్ పంపించమకండి లీవ్ కోసం కొంతమందికి అర్థమైంది చాలామందికి అర్థం కాదు మనకి లీవ్ కావాలంటే మై ఫాదర్ ఈజ్ సిక్ మై మదర్ ఈజ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ వద్దు అంత ఏంటి లీవ్ రిక్వెస్ట్ కోసం ఎంత స్ట్రగుల్ యేసు ప్రభారి దగ్గరికి శాల్వేషన్ రిక్వెస్ట్ తీసుకొస్తే మీకు లీవ్ అప్రూవ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ శాల్వేషన్ రిక్వెస్ట్ మట్టుకు వెంటనే అప్రూవ్ అవుతుంది హలే లోయా హీ విల్ నెవర్ రిజెక్ట్ లీవ్స్ రిజెక్ట్ అవడానికి బోల్డ్ అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న నీడ్స్ ని బట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దట్ విచ్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్ బట్ ద బ్యూటీ ఇస్ వెన్ యూ కమ్ టు జీజస్ విత్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు బి సేవ్డ్ హీ విల్ నెవర్ నిన్న నిన్నటి వరకు ఏం చెప్పావు నా మీద ఎన్ని కమెంట్లు వేసావు nothing he will say just come na alanti buddhihinamaina pastor anta oka abida tan degarku vachi nenu na paapamulu gurinchi nenu paschatha paddanu devudu na paapamulanni shemichadani okkokka paapam ayinu gurtu chestha unnadu నేను చాలా ఆదరించబడ్డాను అన్నాడంట అయితే ఈయన అన్నాడంట నెక్స్ట్ టైం నువ్వు పాపం చేసి నువ్వు నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పాస్ట్ గారు రక్షింపబడక ముందు ఏం పాపం చేశాడో ఒకసారి నాకు చూపించు ప్రభు అని ప్రార్థన చేయ అన్నాడంట ఏమన్నాడు నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ ప్రే యూ సే షో మీ ద సిన్స్ మై పాస్టర్ డిడ్ బిఫోర్ యూ గాట్ సేవ్డ్ వెళ్ళిపోయింది ఒక నెల తర్వాత వచ్చింది రాగానే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడే పాస్ట్ ప్రార్థన చేసేవా అని చేసే నేను చేయమన్న ప్రార్థన చేసేవా ఏంటి నేను రక్షింపబడక ముందు ఏ పాపాలు చేశానో నీకేమన్నా దేవుడు చూపించాడా అంటే ఆవిడందంట నాకు గుర్తులేదన్నా అన్నాడు రే అన్నాడు అలే లూయా ఐ ప్రేడ్ అండ్ గాడ్ సెడ్ హీ డజంట్ రిమెంబర్ అలే లూయా పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో అంత దూరం నీ అతిక్రమములను చేశాడు వాటిని ఆయన ఎన్నడు జ్ఞాపకం చేసుకో ప్లీజ్ యూనో గాడ్ యాక్ట్స్ అగెయిన్స్ట్ ఇస్ నేచర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ సిన్ మన పాపం గురించి వచ్చి తన నైజం ఏంటో తెలుసా ఆయన మర్చిపోలేడు నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఈ విషయం మనమైనా మర్చిపోతాం వయసు పెరిగే కొద్ది లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ ఫర్గెట్ అఫ్కోర్స్ నా వయసు ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంది బట్ ఐ ఫర్గెట్ but when it comes to god he is acting against his nature when it comes to your sin he says i will remember them no more but that doesn't mean that you continue to sin so he made this request he said in verse 42 in verse 42 of luke chapter 23 yes ah నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు యేసు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని మనం నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని మనం మూడోది దాంత ముగించేస్తాను మొదటి మనం చూసాం ఏంటి పాపపు స్థితి గతికి చెప్పండి పాపపు స్థితి ఇద్దరూ ఆ పాపపు స్థితిలో ఉన్నారు ఏది సెలవు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఏసుపురు వారి కుడి వైపున ఎడం వైపునకు వెళ్ళినప్పుడు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఇన్ దట్ సెంట్రల్ కండిషన్ ఆ పాపపు స్థితిలో ఏసుప్రభుని దూషించారు కానీ కొంచెం టైం అయ్యేసరికి ఒక వ్యక్తి కుడి వైపున ఉన్న దొంగ తన పాపపు స్థితిని గుర్తించాడు కాబట్టి ఒక సామాన్యమైన మనవి చేశాడు దానితో రక్షణ సంభాషణ ప్రారంభమయ్యింది హలే లూయా థర్డ్ వన్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెల్ ద సేవింగ్ కాన్వర్జేషన్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ జీజస్ అండ్ దిస్ రిపెంటెంట్ థీఫ్ దే వాజ్ ఎస్ దే వాజ్ ద సింపుల్ కండిషన్ దే వాజ్ ఎ సింపుల్ కన్ఫెషన్ అండ్ వన్స్ ద కన్ఫెషన్ ఇస్ మేడ్ జీజస్ క్రైస్ ఇస్ విల్లింగ్ టు సేవ్ ఇమీడియట్లీ through that conversation which brings us to the second word that came from the cross of calvary through the lips of this savior a dying savior tana tana pranamunu kolpo appaginchuchunna devuniki tana aatmanu appaginchuchunna samayam degara avutunnappudu yesu prabhu ari rakshakudu notlo nunchi vachina rendava palupu 
ఈ మనవికి ఈ విజ్ఞాపనకి బదులుగా వచ్చింది ద సెకండ్ వర్డ్ కేమ్ ఫ్రమ్ జీజస్ ద డైయింగ్ సేవియర్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ మేడ్ by this repentant thief paschatapa padina donga chesina ee chakkani manaviki baduluga yesu prabhu varu palikina rendo mata ee chakkani sambhashana 43 odo vachanam andukaina vanito andukaina vanito nedu neevu naatho kuda nedu neevu naatho kuda paradeshalo unduvani aa nichchamuga neetho cheppuchunnanu nenu hallelujah danni ni manam vivarinchatledu vivaran loke vellatledu kaani ఆ వాక్యం ద్వారా ఆ పలుకు ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే అషోర్డ్లీ ఐ సే టు యూ టుడే యూ విల్ బీ విత్ మీ ఇన్ ప్యారడైజ్ నిశ్చయముగా నేడు నీవు నాతో పాటు ఉంటావు అంటే ఏంటి నిశ్చయముగా అంటే ఏంటి గ్యారంటీ అషోర్డ్లీ మీన్స్ దెర్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ అదర్ అషూరెన్స్ నీ పాపములు క్షమించబడ్డాయి అని చెప్పడానికి వేరే ఏ అష్యూరెన్స్ అవసరం లేదు ఏ సుప్రభు నేను క్షమించానంటే క్షమించాడు కంప్లీట్ ఓవర్ వెన్ జీజస్ సేస్ ఐ ఫర్ గివ్ యూ వెన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ టెల్స్ దట్ యూ ఆర్ ఫర్ గివెన్ వెన్ యూ కమ్ టు ద క్రాస్ అండ్ కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ సిలువ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన రక్తము నా పాపములను విడిపిస్తుంది నా పాపములను శుద్ధి చేస్తుంది అని ఖచ్చితంగా నువ్వు వాక్యానుసారంగా నమ్మితే ఆ ఒప్పింపు నీకు వస్తే నీకు వేరే ఏ రకమైన అష్యూరెన్స్ అవసరం లేదు అల్లెలుయా ఒక మాట చెప్తాను మనం చేసిన కొన్ని తప్పులు మన ప్రియులు దాన్ని క్షమించారో లేదో నాకు తెలియదు ఉదాహరణకి ఇఫ్ ఐ డూస్ ఎ హారిబుల్ సిన్ వైల్ ఐ నో మై వైఫ్ విల్ ఫర్ గివ్ మేబీ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ షీ విల్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు ఫర్ గివ్ ఇట్ ఈస్ బట్ న్యాచురల్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మన భార్య మన భర్త మన బిడ్డలో మరి ఎవరో మనము చేసిన తప్పులు వారు క్షమించపోవచ్చు ఆ గ్యారంటీ నేనివ్వలేను i cannot guarantee that your wife will forgive you i cannot guarantee your father will forgive you i cannot guarantee that you know your your parents will forgive you i cannot guarantee but one thing i can guarantee jesus will forgive you hallelujah japal artham aithe vere vallu manal shemistharo ledo nenu cheppalenu kaani yesu prabhu varu nuvu nee paapam anupukunte kachithanga shemistadani devuni vakyam cheptundi the word of god says that he will forgive he will forgive when the moment you accept jesus as your personal savior the moment you confess i don't know in which country this mountain is but this mountain is called the rocky mountain the rocky mountain did you get the image by any chance the rocky mountain and it is called the great divide we kanipistundo ledo ani telidu gaani ee pedda mountain madhyalo ee divide undi akkada a water elthundi tarvata meer google cheyandi ippudu kadu enduku idu chupistunnanante ee pedda konda the rocky mountain the great divide is there is this, there is the water that flows between aithe adi natural uh, way that whole mountain is that ee divide gunda ee madhya gunda velthunna neerlo udaharanike oka neeti chukka oka mountain ee mountain ee konda ki oka veepu nunchi velthe adi ekkada ekkadako velli అది ఇంకొక సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది పేసిఫిక్ ఓషన్లోకి అదే డివైడ్ నుంచి ఒక్క నీటి చుక్క యువతల వైపుకి వెళ్తే ఇంకో వైపుకి వెళ్తే అది అట్లాంటిక్ ఓషన్కి వెళ్తుంది ఒక 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 వాటర్ డ్రాప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ ఇట్ గోస్ టు ద పెసిఫిక్ ఓషన్ ఇఫ్ ద వాటర్ డ్రాప్ ఈస్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ ఇట్ గోస్ టు ది అట్లాంటిక్ ఓషన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ that is why it is called the great divide the rocky mountain why did i show this the great divide is the cross of christ the great divide is the cross of christ on one side you are saved on the other side you are not saved ee muggur donga iddar dongalu majjalo na yesu prabhu varu 
ఈ వర్తమానం తెలియదు కాదు తెలిసిన వర్తమానమే ఆయన పలికిన రెండు పలుకులు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం దీనికి మీ ప్రత్యుత్తరం ఏంటి ప్రార్థన చేసుకుందాం వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ టు దిస్ గ్రేట్ డివైడ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బ్రింగ్స్ మీ ప్రత్యుత్తరం ఏంటి ఏ సుప్రభు వారు సిలువ మనం చూసినప్పుడు ఆ మూడు సిలువలు ఏ సుప్రభు వారి సిలువ కుడివైపు ఉన్న సిలువ ఎడవైపు ఉన్న సిలువ ఇద్దరు దొంగల మధ్య ఆయన చనిపోయారు ఒకడు తన పాప స్థితిని గుర్తించాడు ఒకడొక సామాన్యమైన మనవిని చేశాడు యేసు ప్రభారి యొక్క సంపూర్ణమైన రక్షణ తన పొందాడు ద థీఫ్ రిపెంటెడ్ అండర్స్టుడ్ సింపుల్ కండిషన్ మేడ్ అ సింపుల్ కన్ఫెషన్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విస్ హీ రిసీవ్డ్ సాల్వేషన్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయం యథార్థంగా మీ పాప స్థితిని ఒప్పుకొని మీరు ఏ సుప్రభారికి మీ జీవితం ఇవ్వడానికి ఆ చిన్న ప్రార్థన చేసుకోండి మీ జీవితం ఆయనకి సమర్పించండి సమర్పించిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ మరి ఈరోజు ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడాడు ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ సేవ్ హియర్ డూ యూ హ్యావ్ దట్ అషూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ వెన్ గాడ్ సేస్ ట్రూలీ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ నిశ్చయంగా నేను నీకు చెప్తున్నాను నువ్వు నాతో పాటు ఉంటావు అందులో అనుమానం ఏం లేదు when we close our eyes here we will be with him there madai gala deva parishuddha maato maatladina goppa deva meeku vandanalu aa roju nayana mee vikramadu aa kalvari silo meeda maraninchinappudu iddar dongala majjana vaani petteraya kaani chanipothunna aa time lo oka danga paschata paddadu దేవ ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే ఇంకా పశ్చాత్తాప పడని వారు ఉన్నారో ఆ యథార్థమైన పశ్చాత్తాపం వారిలోకి మీరు తాండి ఐ జస్ట్ ప్రే దట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఓ గాడ్ హూ హట్ రిపెంటెడ్ ఐ జస్ట్ ప్రే దట్ దోట్ గో వే హార్డనింగ్ దేర్ హార్ట్ బట్ మాస్టర్ కన్ఫెసింగ్ అండ్ సీకింగ్ యూ టు ఫర్ గివ్ దెమ్ ఏ సుప్రభు వారి ప్రశస్త నామంలో ఈ ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె Praise the Lord. We are happy to be here. We are happy to be here. We have one more message. But we will have a nice time of singing. And my brother, Brother Ravuri Satish will come and read the word of God. God, we are here to be here. ఈ మంచి శుక్రవారపు ఆరాధనలోని మూడవ వర్తమానాన్ని కోసం ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందామండి యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం నుంచి ముప్పై ఏడవ వచనం వరకు ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోపా భార్య అయిన మరియయు మగ్దలేనే మరియయు యేసు సిలువ యద్ద నిలుచుండిరి యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తరువాత ఆ శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకునేను అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమా సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరునట్లు నేను దప్పిగొనుచున్నానను చిరకతో నిండి ఉన్న యొక్క పాత్ర అక్కడ పెట్టబడి ఉండేను గనుక వారు ఒక స్పంజీ చెరకలో నింపి హిస్సోపు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందించిరి యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను ఆ దినము పరిశుద్ధపరచు దినము మరుసటి విశ్రాంతి దినమున దినము మహాదినము గనుక ఆ దేహములు విశ్రాంతి దినమున శిలువ మీద ఉండకుండినట్లు వారు కాళ్ళు విరగొట్టించి వారిని తీసి వేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి కాబట్టి సైనికులు వచ్చి ఆయనతో కూడా సిల్వ వేయబడిన మొదటి వాని కాళ్లను రెండవ వాని కాళ్లను విరగొట్టిరి వారు యేసు నదుకు వచ్చి అంతకు ముందే ఆయన మృతి పొంది ఉండుట చూచి ఆయన కాళ్ళు విరగొట్టలేదు కాని సైనికులలో ఒకడు ఈటతో ఆయన ప్రక్కను పొడిచెను వెంటనే రక్తమును నీళ్లును కారెను ఇది చూచినవాడు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు అది సాక్ష్ 
అతని సాక్ష్యము సత్యమే మీరు నమ్మునట్లు అతడు సత్యము చెప్పుచున్నాడని ఆయన ఎరుగును అతని ఎముకలలో ఒకటి అయినను విరవబడదు అను లేఖనము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను మరియు తాము పొడిచిన వాణ్ణి తట్టు చూతురు అని మరి ఒక లేఖనము చెప్పుచున్నది yes before we get into the third message if you're comfortable standing once again please you can stand if you're comfortable sitting you can sit let's all sing few songs just did you ever feel betrayed did you ever feel backstabbed did you ever feel like even after doing good people just turned their back on you just imagine jesus he blessed the hands of the people who nailed him to the cross amen yes let's all praise and worship his name let's all learn to love like him
and lord we thank you for that unending hope that you have given us yes church let's all sing this next song which we have learned recently jesus christ you are my living hope
పడేడు రిధత్రము ఏకరీతిగా ఉన్నాడు నేను ఉన్నవాడును అని వాడనై ఉన్నా నేను సెలవిచ్చిన గొప్ప దేవుడు యేసు నామములో జయం ఉందా లేదా డూ యూ బిలీవ్ దట్ దేర్ ఇస్ విక్టరీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ నేమ్ వి కంటిన్యూ టు సింగ్ అండ్ ఎగ్జాల్ట్ అండ్ గ్లోరిఫై హిస్ నేమ్ ఈవెన్ యాజ్ వి ప్రిపేర్ టు లిసన్ టు ద లాస్ట్ మెసేజ్ ఫర్ టుడేస్ బ్లెస్డ్ సర్వీస్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్రైడే యేసు నామములో జయము సాయితాను శక్తులు లయము ప్రైజ్ గాడ్ a very very familiar old song and a medley of three songs we sing and glorify his name <clears throat> Oh, no. 
కోర్స్ పాట నేర్పించలేదు అంత టైం లేదు మళ్ళీ ఆ పాట చక్కగా ప్రార్థనపూర్వకంగా పాడుతూ చివరి వర్తమానం విని ఈ ఆరాధన మనం ముగించుకుంటాం వెహికల్ నంబర్ టీఎస్ జీరో త్రీ ఈక్యూ వన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఈ వెహికల్ రోడ్ బ్లాక్ చేస్తుందంట ప్లీజ్ ఈ వెహికల్ ఎవరిదైతే ఈక్యూ వన్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ 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 ఆ వెహికల్ దయచేసి దయచేసి వెంటనే ఆ వెహికల్ ఓనర్ వెళ్ళి అది దయచేసి జరపమని కోరుతున్నాను దయచేసి దయచేసి సహకరించమని కోరుతున్నాను పాపిగా నన్ను చూడలేక పాపముగా మారినావే దోషిగా నన్ను చూడలేక నా శిక్ష నీవు పొందినావే
గంటలుగా మేము ప్రభు మీ ప్రశస్తమైన సన్నిధిలో ఈ శ్రేష్టమైన సమయము మీతో పాటు పెట్టుబడి చేస్తున్నాం ఫాదర్ గోడ్ ఫర్ ద పాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ వీ ఆర్ టుగెదర్ హియర్ లాడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ జాయిన్ దస్ వర్చువల్లీ అండ్ వీ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ టైమ్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెన్స్ అండ్ దిస్ టైమ్ ఇస్ నెవర్ వేస్టెడ్ బికాస్ వీ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇట్ విత్ యూ మీతో నాయన పెట్టుబడి చేసే సమయము ఎప్పుడు వృధా కాదయ్యా అది ఎప్పుడు లాభకరమే ఈ గొప్ప తరుణాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు మరొక పర్యాయం మీ మెల్లని స్వరమును మీరు మాకు వినిపించుతుండగా ఏ విధమైన అంతరాయం లేకుండా స్పష్టంగా విని సంతోషంగా స్వీకరించటకు ప్రతి ఒక్కరు సహాయం చేయమని ఏ సునామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ గాడ్ బయట ఉన్నవాళ్ళు లోపల కొంచెం ప్లేస్ ఉందంట కాబట్టి బయట మీకు చాలా వేడిగా అనిపిస్తే వాలంటీర్స్ అడగండి లోపల ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి బయట ఉన్నవాళ్ళు లోపలికి రావచ్చు కాబట్టి లోపల అంతా ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోబాకండి కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొక మేబీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఆన్ ద మ్యాక్స్ వీ విల్ క్లోజ్ అంటే నైన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ చేయలేదు నైన్ థర్టీ కాబట్టి ఇప్పటికీ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయింది ఏమండి ఇంకొక కూర్చుందాం ఇంకొక గంట సేపు కూర్చుందాం అన్నోళ్ళు సంతోషంగా ఏం చేస్తారు నిజమే రైజ్ గాడ్ యువర్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ కాంగ్రిగేషన్ వండర్ఫుల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ యూ డోంట్ మైండ్ వీ విల్ బీ హియర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్ అవర్స్ యూ విల్ బీ హియర్ ఐ విల్ గో లేదు టైమ్ని మనం ఆరాధించం కానీ టైమ్ని పాటించే ప్రయత్నం మటుకు చాలా మటుకు చేస్తాం సో వీ హ్యాడ్ ఏ మినిట్ టు మినిట్ స్కెడ్యూల్ బట్ వీ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ షాట్ బికాస్ వీ స్టార్టెడ్ లేట్ సో ఐ ట్రై టు మేనేజ్ అదంత ప్రాముఖ్యం కాదు దేవుని మాటలు ప్రశస్తాం దేవుని సన్నిధిలో గడిపే ప్రతి క్షణము ప్రశ ప్రశస్తాం let me get this right 2005 nunchi 2012 varaku videshallo oka tv series air chesaru manolaki manolu kadalendi chaala mandiki ee tv series chaala interesting right 
ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్టర్ ఎపిసోడ్స్ సీజన్స్ ఆఫ్టర్ సీజన్స్ ఎవరిని అడిగితే సిక్స్త్ సీజన్ టెన్త్ సీజన్ ఆ సీజన్లో మళ్ళీ ఎపిసోడ్స్ కొంతమంది నవ్వుతున్నారు అంటే మీరు సీజనల్ టీవీ వ్యూవర్స్ అనమాట రైట్ అయితే అలాంటి ఒక సిరీస్ వాస్ కాల్డ్ ఐ షుడంట్ బీ ఎ లైవ్ నేను అసలు బ్రతక బ్రతికే ఛాన్స్ లేదు ఐ షుడంట్ హ్యావ్ బీన్ అ లైవ్ అంటే మేము వాస్తవానికి చచ్చిపోవాలి నేను ఎప్పుడు ఆ సిరీస్ చూడలేదు ఇంటర్నెట్లో చదివాను కానీ అది క్రెడిబుల్ అని నేను చూశాను వికీపీడియాలో కాబట్టి ది సిరీస్ వాస్ రైట్ దే వర్ సిక్స్ సీజన్స్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ మిస్టేక్ అండ్ ఎండెడ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యాడ్ అట్లీస్ట్ సో ఏంటి ఆ సిరీస్ ద్వారా వీళ్ళు చూపించిందంటే వ్యక్తులు కానీ గుంపులు కానీ whether they were individuals or groups of people in these episodes they went through such tough situations adi anta intense ga undedante okok episode anta inka veelu bratike avakasham ledu anna daaka teesukochche vallu they used to come to that kind of gripping time that people who are viewing it will know that these guys can't escape ante maranapu anchuliki velatam ఆ టైంకి ఎవరో ఒకరు వాళ్ళకి సహాయం చేయటం లేకపోతే వాళ్లే బయటపడటం జరిగేది దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ దట్ మీన్స్ దే వర్ ఆల్మోస్ట్ వాంటింగ్ టు డై ఆర్ వర్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ డైయింగ్ అండ్ ఐదర్ దే ఎస్కేప్ డెత్ ఆర్ దే వర్ రెస్క్యూడ్ విషయం ఏంటో తెలుసా నేను ఎందుకు అది మీకు గుర్తు చేస్తున్నానో మనము చచ్చే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కాదు దేవుడు రక్షించింది మనము చచ్చిపోయాక మనల్ని ఆయన బ్రతికించాడు అర్థమైందో లేదా మీకు నాట్ దట్ వీఆర్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ డైయింగ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ డెడ్ గాడ్ ఈస్ మేకింగ్ డెడ్ పీపుల్ అలైవ్ ఈస్ దర్ ఎనీ బడీ దట్ లైక్ దిస్ గాడ్ ఇటువంటి దేవుడు ఉన్నాడా చచ్చిన వారిని బతికించేవాడు ఎవరు వాళ్ళు మీరు మీ పాపములో చచ్చిన వారమైనప్పుడు క్రీస్ చేసిలో ఆయన మనల్ని సజీవుడిగా ఏ మ్యాన్ కెన్ యూ క్లాప్ ఫర్ దిస్ గాడ్ హీ మేక్స్ dead people alive not somebody who is on the verge of dying the series was people who are on the verge of dying the savior is telling you are dead but i'll make you alive the last message is what does god want to see when you look at the cross devudu em chupichalan aashpadutunnadu adi vala chivari vartamanam aa siluvanu manam chustunnappudu what was god's intention when he allowed jesus to go on to that cross and give up his life aa silu meedaku velli yesu prabhu varu tana jeevithamunu daarabosi inka chivari gadiyallo aa chakkani palukulu palukutu tana pranamunu appaginchade e tandri aina devudu emi choodalanu aashpaddadu when you are seeing the death of jesus god wants to help us see four things and that is the message i'll try my best to just bring it and keep it as short as possible god wants us to see four things rendu vartamanamlo modati rendu matalu manam just touch chesam enta modati mata tandri veer emi cheyichunnar veer erigara ganaka veerini shaminchu father forgive them for they know not what they do we just touched upon that the second second word is what nedu నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందని నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను అషోర్డ్లీ ఐ టెల్ యూ ఆర్ ట్రూలీ ఐ టెల్ యూ టుడే టుడే నాట్ టుమారో ఎస్టర్డే ఇస్ గాన్ టుడే రైట్ నావ్ యూ విల్ బీ విత్ మీ ఇన్ ప్యారడైజ్ నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందు యేసు ప్రభు వారు మరణించుతున్న ఆ దృశ్యాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ సంఘటనని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు సంఘటన ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మానవాళి ఏమి చూడాలని ఆశపడ్డాడా ఆ మరణంలో వాట్ డిడ్ గాడ్ ద ఫాదర్ వాంట్ ద హోల్ వరల్డ్ టు సీ టుడే హీ వాంట్స్ అస్ టు సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ద ఫస్ట్ వన్ గాడ్ ద ఫాదర్ వాంటెడ్ పీపుల్ టు సీ ద డివోషన్ ఆఫ్ జీజస్ వైల్ హీ వాజ్ డైయింగ్ ద డివోషన్ ఆఫ్ జీజస్ ఏ సుప్రభు వారు చనిపోతున్నప్పుడు కూడా తన చూపించిన భయభక్తులను ఆయన మనల్ని చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు ద లెసన్ ఫర్ ఆస్ ఈజ్ ఆర్ యూ డివోటెడ్ టు దిస్ గాడ్ హు గేవ్ ఇస్ లైఫ్ ఈవెన్ ఇన్ ద డైయింగ్ మూమెంట్స్ హీ వాస్ డివోటెడ్ టు డూ ద విల్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ 
తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చడానికి పరిపూర్ణమైన భయభక్తులు చూపించింది యేసు ప్రభు వారి యొక్క మరణము ఆ దృశ్యమును ఆ మరణమును ఆ రీతిగా చూడాలని తండ్రి అయిన దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు God wants you and me to see the devotion of Jesus while he was dying the devotion that he had towards the father and to tie it up we go to the third word while we are not going to meditate ekkada chudachandi ee bhakti ante moodo maata degarki velthe chaala muruduvaina maata chaala mandi naadarinchina maata enta moodo maata ekkada unda moodo maata yohann swartha 19th adhyayam Yerevay Aura Vachana, John chapter 19 verse 26 is just one glimpse of the devotion of Jesus even while he is dying. God is telling, God the Father is telling, he is telling just look at my son. Now, look at my son, I am telling you, 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 when you look at the life of Jesus, he was devoted to doing the will of God right from the time he was born till the time he went on to the cross. I am telling you, I am telling you, I am telling you, I am telling you, every aspect of the life of Jesus was was devoted to doing the will of the father andukane adhe naaku aaharam annadu yohanu 19 26 john 19 verse 26 yesu yesu tana talliyu tanu preminchina shishyudinu daggara nilichunnatu chuchi amma idigo nee kumarudu ani tana tallito cheppanu tarvata shishyunu chuchi idigo nee talli ani cheppanu yes yedaru vyaktulu unnaru akada okati prabhu vai yesu christ varu rendovadi yohanu right of course tallundi but there were two people and both of them are telling us something very important when god the father is telling look at the devotion of my son in his death tana maranamulo tana maranistunna gadiyallo na kumarudu yokka bayabaktulu laka bhaktini chudandi ani tandri ni devuda drushyanni manaki ee roju maraku sari choopisthunnappudu ee moodava palukulo enta dayagala vaado yesu prabhu var manaku ardham avutundi i am not explaining because that was not my approach today but when you hear this third word from the cross amma idigoni kumarudu kumarudu idigoni talli women this is your son son this is your mother and he said that jesus is showing utmost compassion towards his immediate family lokaricha devudu thanaki ichina kutumbam లోకరిచ్చ మరియమ్మ యేసుప్రభు అని లోకం నాకు అందించింది లోకరిచ్చ మరియమ్మ యేసుప్రభు వారి యొక్క తల్లిగా పరిగణింపబడింది అఫ్ కోర్స్ అందరూ పుట్టినట్టు ఆ రీతిగా యేసుప్రభు వారు పుట్టలేదు అది ఇప్పుడ మన జాన సమయం కాదు అది విషయం కాదు బట్ వీ ఆల్ నో పరిశుద్ధంగా ఈ లోకం నాకు అందించింది కానీ ఎంతో ప్రేమతో పెంచింది అండ్ షీ బ్రాట్ యుమ్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ పుట్టినప్పుడే దేవుడు దేవదూత ద్వారా ఈ మాటలు వినిపించాడు అమ్మా ఒకరోజు వస్తుంది నీ గుండెలో నుంచి ఒక కట్టి దూసుకుపోద్ది పుట్టినప్పుడే వెన్ జీసస్ వాస్ బాన్ మేరీ వాస్ టోల్డ్ దట్ దే విల్ బీ అ టైమ్ అ సోడ్ విల్ పియర్స్ త్రూ యువర్ హార్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అండ్ షీ ఈస్ ఆల్ అలోన్ మిగతా శిష్యులందరూ వెళ్ళిపోయారు కొందరు స్త్రీలు ఉన్నారు తను ఒక్కటే ఉంది సాక్షాత్తు తను పెంచిన కుమారుడు కానీ షీ నోస్ దట్ హీ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ హీ వాస్ నెవర్ ద సన్ ఆఫ్ మేరీ ఆమె మరియ కుమారుడు కాదు ఆయన మనకు తెలిసిన విషయమే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అండ్ వీ ఎక్నాలెడ్జ్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ ద సన్ ఆఫ్ మేరీ హీ ఈస్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ సన్ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్ బట్ వెన్ షీ ఈస్ సీయింగ్ యాజ్ హ్యూమన్ యాజ్ షీ ఈస్ యేసు ప్రభారు సంపూర్ణమైన మానవుడుగా సంపూర్ణమైన దేవుడుగా తన కుటుంబ బాధ్యతను చనిపోతున్నప్పుడు కూడా కనపరిచాడు వాట్ ఎ లెసన్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవే వన్ థింగ్ ఇన్ దిస్ థర్డ్ మెసేజ్ ఇన్ దిస్ బిగినింగ్ లుకింగ్ అట్ ద థర్డ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద క్రాస్ ఆర్ యూ కంపాషనేట్ టువర్డ్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ కుటుంబ సభ్యుల పట్ల మీకు దయ ఉందా ప్రతి ఒక్కరు పరిశీలించుకోవాలి ఎవ్రీ హస్బెండ్ షుడ్ లుక్ అట్ ఆర్ యూ కంపాషనెట్ టువర్డ్స్ యువర్ వైఫ్ ఎవ్రీ వైఫ్ షుడ్ లుక్ అట్ అవర్ హస్బెండ్ అండ్ సి ఆర్ యూ కంపాషనెట్ టువర్డ్స్ యువర్ హస్బెండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ యూ కంపాషనెట్ టువర్డ్స్ యువర్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యూ కంపాషనెట్ టువర్డ్స్ యువర్ పేరెంట్స్ మీ కుటుంబంలో అటువంటి దయ కనికరం ఉన్నదా మీ కుటుంబ బాధ్యతను మీరు సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తున్నారా 
ఈ మంచి శుక్రవారపు రోజు ఒకవేళ ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ దిస్ టు సంబడి who was not compassionate towards their near and dear this is straight from god that god is telling you that please be considerate please be considerate towards your wife please be considerate towards your husband please be considerate towards your children because god was so compassionate about you he gave his life for you ayana enta daya chupinchi man lanti vaar kosam manavula paapam nitho maraninchaga manamu daya chupinchalema rendavudi yohanna maniki chupistundi if jesus is showing us a symbol of compassion john when he accepted jesus's mother he was showing responsibility badjata chupichadandi yesu prabhu var chanipothunappudu kumaruda edigo nee tallante maaru maatladakonda yesu prabhu var ichina badjatanu swikarinchadu big lesson for all of us are you willing to take up god given responsibility devudu ichina badjata maaku badjata led anandaniki veel ledu prathi koduku ki badjata undi prathi kooturu ki badjata undi prathi anna ku badjata undi prathi chelli ki badjata undi prathi akka ku badjata undi prathi bartha ku badjata undi prathi bharya ku badjata undi everybody has a responsibility every husband has a responsibility every wife has a responsibility every mother has a responsibility every son has a responsibility every daughter has a responsibility are you fulfilling your responsibility ni badjata nu సరిగ్గా నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నావా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బడీ సిట్టింగ్ హియర్ హూస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ హిజ్ ఆర్ హర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జాన్ ఇస్ టెలింగ్ ఇట్ ఇస్ టైమ్ యూ యాక్సెప్ట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ టైమ్ యూ యాక్సెప్ట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నీ బాధ్యతను స్వీకరించే సమయము సాకులు చెప్పొద్దు ఈ మూడో మాట అయిన తర్వాత నాలుగవ మాట పలికాడు నాలుగవ మాట తాను దేవుడితో మొదటి మాట తండ్రి ఆఖర మాట తండ్రి మధ్యలో ఉన్న మాట నా దేవ ద ఫస్ట్ వర్డ్ వాస్ మై ఫాదర్ ఫర్ గివ్ దెమ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఫాదర్ ఐ గివ్ మై ఐ గివ్ అప్ మై స్పిరిట్ ఐ గివ్ ఇట్ అప్ టు యూ తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నాను అది చివరిది మధ్యలో ఉన్నది నా దేవ మార్కు సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనం మూడు గంటలకు యేసు ఇలోయి ఇలోయి లామా సబక్తాని అని బిగ్గరగా కేక వేసను ఆ మాటలకు ఆ మాటలకు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడుతుని అర్థము సీ ద డివోషన్ తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభు వారి యొక్క మరణమును ఈ లోకమునకు చూపిస్తూ అంటున్నాడు నా కుమారుడి యొక్క భయభక్తులు చూడండి లుక్ అట్ ద డివోషన్ ఆఫ్ మై సన్ ఈజ్ ద ప్లీ దట్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఇస్ మేకింగ్ టుడే ఆల్ ఓవర్ అగైన్ వెన్ యూఆర్ సీయింగ్ ద డెత్ ఆఫ్ మై సన్ సీ హౌ డివోటెడ్ ఈజ్ ఈ అండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ విల్ యూ బీ డివోటెడ్ టు మీ నా కుమారుడు ఎటువంటి భయభక్తులు కనపరిచాడో మీరు అటువంటి భయభక్తులు చూపిస్తారా అని దేవుడు ఒక రకంగా మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఎప్పుడు అన్యూన్యంగా ఉండిన ఈ ముగ్గురు చాలా విశుద్ధంగా ధ్యానం చేయొచ్చింది కానీ మనకి సమయం లేదు ఎప్పుడు కలిసి ఉన్న వీరు తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మ దేవుడు దే ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫెలోషిప్ ఆల్వేస్ టుగెదర్ బట్ దేర్ కే మై టైమ్ వెన్ జీసస్ వాజ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఒక సమయం వచ్చింది అదే ఆ సమయము మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి ఎప్పుడైతే మానవుల యొక్క పాపం అంత ప్రియకుమారుడిని యేసు ప్రభు వారి మీదకు మోపబడిందో న్యాయాధిపతి అయిన పరిశుద్ధమైన దేవుడు అందుకని నా తండ్రి అనలేదు నా దేవ అన్నాడు హీ డిన్ క్రై అవుట్ మై ఫాదర్ వై డి లీవ్ హీ క్రైడ్ అవుట్ మై గాడ్ బికాస్ గాడ్ హూ ఈస్ హోలీ హ్యాడ్ టు లెట్ గో బికాస్ ద సిన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ హ్యావ్ పుట్ ఆన్ ద సేవ్య యేసు ప్రభు వారు లోక పాపంలోని మోసుకుని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఆయన మీదకి మానవాళి పాపం అంతా మోపబడగా పాపం యొక్క జీతం మరణం ఆ శిక్ష ఆయన అనుభవిస్తున్నప్పుడు న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు చెయ్యి వదలాల్సి వచ్చింది ఇట్ ఈస్ బియాండ్ హ్యూమన్ కాంప్రిహెన్షన్ దెర్ ఈస్ నో వే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సపరేషన్ దట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద క్రాస్ వెన్ హీ వాజ్ డైయింగ్ ఈ ఎడబాటును నేను వివరించలేను 
ఈ ఎడబాటును నేను వర్ణించలేను కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పరిశుద్ధమైన దేవుడు నీ పాపములను శిక్షించుట బట్టి కుమారుడి యొక్క చేతిని బెదిరి పెట్టాడు దట్ ఈస్ ది ఇంటెన్సిటీ బట్ జీసస్ వాజ్ డివోటెడ్ ఈవెన్ దో హీ క్రైడ్ అవుట్ యాజ్ ఎ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫసీ ప్రవచనాల నెరవేర్పది అయినప్పటికీ యేసు ప్రభు వారు ఈ భయంకరమైన మరణమును తండ్రి నిర్ణయాన్ని భయభక్తులతో స్వీకరించాడు దాని తర్వాత తాను పలికిన ఐదవ పలుకు ఐదవ పలుకు యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ నా తన్ నా నా దేవ నా దేవ నా చేయందుకు విడిచితివి అని తన కేక వేయగా మూడు ఆ చీకటిలో మెట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుడు ప్రకాశించడం ఆగిపోయింది అనదర్ వండర్ ఆఫ్ ద మెనీ వండర్స్ ఆర్ మిరికల్స్ దట్ హ్యాపెండ్ అరౌండ్ ద క్రాస్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఇట్ వాస్ అట్టర్ డార్క్నెస్ బికాస్ సన్ స్టాప్ టు షైన్ సూర్యుడు ప్రకాశించడం మానేశాడు మూడు మూడు గంటల మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి మూడు వరకు కటిక చీకటి ఆ చీకటిలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క ఆవేదన ఎవ్వరు చూడడానికి దేవుడు అనుమతించాల కట్టని వేసేసాడు దేవుడు దాని తర్వాత దప్పికొని ఉన్నాను అని అన్నాడు వ్యూహాను పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిదిలో అటు తర్వాత అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైందని వేసి జరిగి లేఖనము నెరవేరినట్లు లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను దప్పుకొని చున్నాను ఏంటా లేఖనం అంటే అరవై తొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై ఒకటో వచనం హౌ డిడ్ ద ప్రాఫసీ ఫుల్ఫిల్ వేర్ ఇస్ దిస్ ప్రాఫసీ విచ్ ఇస్ ఇన్ సామ్ వర్స్ సిక్స్టీ నైన్ చాప్టర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ నైన్ అండ్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ సామ్ సిక్స్టీ నైన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ is is the prophecy varu chedunu naaku aaharamuga petteri naaku dappi ayinappudu chirakanu thaaganichiri aithe gavaninchali oka vishayam cheppesi munduku velipodam nalugu vishayalu annanu kada modra dantlone unnam manam i said four things god want to see and we are just in the first one the first one is the devotion of jesus in his death the devotion devudu manake em chupichalanu aashpadutunnadu naa kumarudu yokka bayabaktulu chudandi chalipothunnappudu adhe manam chustunnam అది చూస్తున్నప్పుడు ఈ మూడు మాటలు చూసాం మూడవ మాట నాలుగవ మాట ఐదవ మాట తప్పికొని ఉన్నాను ఎవరండి పాత నిబంధనలో రాతి నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చున్నాడు అవునా అరణ్యములో రాయిని కొట్టినప్పుడు మోసే ఆ మనవి చేయగా నీరు వచ్చింది నూత నిబంధనలో యోహాన్స్ వార్త రెండు చూడన అవసరం లేదు కానా వివాహంలో నీటిని ద్రాక్ష రసంగా మార్చాడు మరొక పండుగలో నా యొద్దకు వచ్చినవాడు ఎప్పటికీ తప్పికొనడు నా యొద్ద విశ్వసించేవాడు కడుపులోంచి జీవపు ఓటలు వస్తాయి అన్నాడు ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రాక్ దిస్ గాడ్ గే వాటర్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ హీ టర్న్ వాటర్ ఇన్ టు వైన్ and jesus on a festival he said come to me if you are thirsty and you no longer thirst and whoever believes in me out of his belly will flow streams of living water this person is telling i am thirsty but still he didn't take that water which was given yenduki maata cheptunna ante yesu prabhu varu chesina e adbhutamaina chudandi tanna sukhamu kosam taanu e adbhutam cheyaledu మనుషుల యొక్క ప్రయోజనం కోసం ఆయన అద్భుతాలు చేశాడు అలే లూయా కెన్ యూ క్లాప్ అండ్ గ్లోరిఫై గాడ్ హీ డిన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫార్ హిస్ కంఫర్ట్ యూ లుక్ అట్ ఎనీ మెరికల్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ హీ డిడ్ మల్టిపుల్ మెరికల్స్ అండ్ ఈవెన్ వై లీ ఈస్ డైయింగ్ హీ డిన్ టాస్క్ ఎనీథింగ్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ద గాడ్ వీ సర్వ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద డివోషన్ that we have to see there are two parts to this devotion may we move quickly yesu prabhu var chupinchina bai bhaktullo rendu vishayalu chudali daniki rendu vachanalu meeku istam okati he was devoted to doing the will of the father tandri okka chittamunu nerverchadaniki adugaduguna prabhu aina yesu christ varu tandri aina devuniki bai bhaktulu chupinchadu యోహాన్స్ వార్త 
ఐదో అధ్యాయము ముప్పయో వచనం జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ థర్టీ హీ వాజ్ డివోటెడ్ టు ద ఫాదర్ వెన్ వీ వెన్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఈస్ టెల్లింగ్ సీ ద డివోషన్ వెన్ యూ సీ మై సన్ డైయింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హీ వాజ్ డివోటెడ్ టు ద ఫాదర్ జాన్ ఫైవ్ థర్టీ నా అంతట నేనేమీ చేయలేను రైట్ నేను వినున్నట్లుగా తీర్పు తీర్చుచున్నాను నన్ను పంపిన వాని చిత్త ప్రకారమే చేయకూడదును కానీ నన్ను పంపిన వాని చిత్త ప్రకారమే చేయకూడదును కానీ నా ఇష్ట ప్రకారము చేయకూడను కనుక నా తీర్పు న్యాయమైనది ఆరో అధ్యాయము ఇంకోటి కూడా చూపించ చూద్దాం యోహన్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనం జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ జస్ట్ టు గివ్ యూ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ హౌ డివోటెడ్ ఈ వాస్ టువర్డ్స్ ద ఫాదర్ నా ఇష్టము నెరవేర్చుకుంటకు నేను రాలేదు నా ఇష్టము నెరవేర్చుకోవడానికి నేను రాలేదు నన్ను పంపిని వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చింది రైట్ రెండవ బై భక్తులు హీ వాజ్ డివోటెడ్ టు ద ఫాదర్ సెకండ్ హీ వాజ్ డివోటెడ్ టు హిస్ ఫాలోవర్స్ అదే లూయ తన తండ్రి పట్ల తనకి శ్రేష్టమైన బై భక్తులు ఉండినాయి తన జీవితం అంతా తనని వెంబడించిన వారి పట్ల తనకి అట్మోస్ డివోషన్ ఉండింది అందుకనే యేసు ప్రభు వారు యోహాన్ స్వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో ప్రాణం పెట్టుడు గురించి చెప్తాడు యోహాన్ స్వార్త ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో అధ్యాయం పదమూడో వచనం సారీ జాన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ థర్టీన్ ద్రాక్ష బల్లి నేను తీగలు మీరు అన్న అధ్యాయం అది ఐ ఎమ్ ద వైన్ అండ్ యూఆర్ ద బ్రాంచెస్ తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టువాని కంటే తన ప్రాణం పెట్టువాని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడు ఎవడనో లేడు ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడు ఏది ఎక్కడైనా ఉందా రెండవది దేవుడు ఏం చూపించాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవుడు చూపించాలని ఆశపడింది మొదటిది ద డివోషన్ వాట్ ఇట్ గాడ్ వాంట్ టు సీ ద డివోషన్ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ హిస్ డెత్ ఆయన మరణించుచున్న ఆ మరణపు గడియలు మనం చూస్తున్నాం అది చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చూపించాలని ఆశపడుతున్నాడన్న దృక్పథంలో ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ వీఆర్ సీయింగ్ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ see the devotion of jesus while he is dying second see the decision in his death na kumarudu yokka nirnayam chudandi na kumarudu yokka bai bhaktulu mattuke kaadu na kumarudu yokka nirnayam chudandi prashna manaki what is your decision when you look at the death of jesus will you decide to express your faith in him or will you decide to go back without trusting him nee nirnayam enti yesu prabhu var maranam chustunnappudu aina naaku badaluga maraninchadani vishwasinchi nirnayam teeskoni velthava devuniki mahima kalugunu gaaka laaka aa nirnayam teeskokunda velthava nirnayam nee chethlo undi naa chethlo ledhu cheppatam naa baadhyata it is my responsibility to remind you and in verse 30 of john chapter 19 he speaks yesu the sixth word aaru mata appudu vachindi yesu acharaka pucchukoni aa samaptamaindan cheppi talavanchi aatmanu appaginchanu aatmanu appaginchanu gavaninchali pramukhyamaina vishayam aa padamu nenu పలు గుడ్ ఫ్రైడేస్లో ఈ విషయం చెప్పాను ద వర్డ్ ద గ్రీక్ వర్డ్ ఈస్ టెటలెస్టియా టెటలెస్టియా ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ సమాప్తమయ్యింది యేసు ప్రభు వారి యొక్క నిర్ణయం ఏంటంటే ఈ క్షణం వరకు జాగ్రత్తగా వినండి ఈ క్షణం వరకు తండ్రి పుట్టినది మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు నీ చిత్తమే చేయాలి ఇదిగో ప్రభు మీ శ్రేష్టమైన పరిపూర్ణమైన చిత్తం నేను కంప్లీట్ చేశాను ఏంటది మానవుల పాపం నా మీదకి తీసుకున్నాను ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద సిన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ సో నౌ హీ ఇస్ టెలింగ్ ద జాబ్ దట్ యు గేవ్ మీ ఇస్ కంప్లీట్ అలే లూయ నువ్వు నాకు అప్పగించిన పని నేను ముగించానయ్యా టెటలెస్ట్ ఐ టోల్డ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ there are different scenarios during jesus time when this word was used let me just remind you four or five of them i will only remind i will not explain vakati oka accountant financial year end kada march 29 wala 
ట్యాక్సీలు గీక్స్లు ఏమైనా చూసుకోవాలంటే ఇంకెంతే ఇవాళ రేపే రైట్ కాబట్టి ఒక అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీలో అకౌంటింగ్ అయిపోతే ఆ అకౌంటెంట్ లెక్కలన్నీ కరెక్ట్ చేసాక దాని మీద స్టాంప్ వేసేవాళ్ళంట ఏంటిది టెటలాస్టియా దట్ మీన్స్ ద అకౌంటింగ్ ఈస్ ఫినిష్డ్ దిస్ అకౌంట్ ఈస్ సెటిల్డ్ అదే రీతిగా దేవుడు ప్రభు అయిన క్రీస్తు వారు టెటలస్టియా సమాప్తమైంది అన్నప్పుడు తండ్రి అయిన దేవునికి లెక్కప్ప చెప్తున్నాడు అంటున్నాడు ద అకౌంట్ ఇస్ డన్ వాట్ దట్ ఐ హ్యావ్ పెయిడ్ ద ప్రైజ్ ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ నౌ ద అకౌంట్ ఇస్ సెటిల్ టెటలస్టియా ఇట్ ఇస్ ఫినిష్ ద వర్క్ దట్ యు గే మీ ఐ ఫినిష్ అల్లెలుయ చెప్తారా అది ఒక 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 రీతిగా వాడేవాళ్ళంట ఆ టైంలో ఇంకొక సందర్భం ఒక ప్రాపర్టీ ఎవరైనా కొనుక్కుంటే రియల్ ఎస్టేట్ హైదరాబాద్లో మాట వినంగానే రైట్ ప్రాపర్టీ కొనుక్కుంటే ఆ ప్రాపర్టీ రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఈ స్టాంప్ వేసేవాళ్ళంట ఏంటి టెటలెస్టియా అంటే దిస్ ప్రాపర్టీ నౌ బిలాంగ్స్ టు దిస్ పర్సన్ యేసుప్రభు వారు సమాప్తమైందని చెప్పినప్పుడు మన కోసం పరలోకంలో స్థలం పెద్దపరిచే ఆ ప్రాపర్టీ సెటిల్ అయిపోయింది మ్యాటర్ హలో లూయా ఇక్కడ మనకి ఇల్లు ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడ ఇల్లు ఇస్తాను అంటున్నాడు ఆ సేల్ డీడ్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే ఆయన తన ప్రాణం అప్పగించి ఇట్ ఇస్ ఫినిష్డ్ అన్నాడు పస్కా పండుగ లక్షలాది గొర్రెలు వధింపబడతాయి ఎరుసలేం దేవాలయంలో యేసుప్రభు మరణించాక ఇంకా అది లేదు ఆ రోజు కొన్ని లక్షల గొర్రె పిల్లలు లిటల్గా వాదక చేయబడుతున్నాయి కానీ అక్కడికి వచ్చే గొర్రె పిల్లంతా ముందు యాజకులు సర్టిఫై చేయాలి అంటే ఏ దోషము లేదని ఎందుకో తెలుసా దే హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఏ హెల్దీ ల్యాంబ్ ఏ హెల్దీ యానిమల్ ఫర్ సాక్రిఫైస్ నేను హెల్దీని తీసుకొని వచ్చి అంటే కుదరదు అక్కడున్న యాజకులు చూసి సర్టిఫై చేసి ఈ గొర్రె పిల్ల లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దట్ ఆఫరింగ్ దట్ దే బాట్ ఈజ్ వితౌట్ బ్లెమిష్ అప్పుడు వధిస్తారు మీకు అర్థమైందా ఎప్పుడైతే ఆ యాజకుడు సర్టిఫై చేస్తాడో వేసే పదం ఇదే ఏంటది టెటలస్టియా జీసస్ సెట్ ఇట్ ఇస్ ఫినిష్ ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకుని పువ్వు దేవుని గోరి పిల్ల బిహోల్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యాజ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ జీసస్ సెట్ ఇట్ ఇస్ ఫినిష్ దట్ మీన్స్ హిస్ సాక్రిఫైస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యాక్సెప్టెడ్ బై గాడ్ అలే లూయా ఇలా చెప్పుకుంటే ఇంకా చాలా అంటే దేవుడు అప్పగించిన పని తాను పరిపూర్తి చేశాడు కంప్లీట్గా చేశాడు పాపపు వెల పరిపూర్ణంగా చెల్లించాడు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ ద థర్డ్ వన్ అబౌట్ ద డెత్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు ప్రభు వారి యొక్క మరణమును మనం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మనం చూస్తుండగా తండ్రి అయిన దేవుడు ఆ మరణాన్ని చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ సిలువను చూపిస్తున్నప్పుడు తన కుమారుడి యొక్క సిలువను చూపిస్తున్నప్పుడు వెన్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఈస్ షోయింగ్ అస్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్బరీ గాడ్ ద ఫాదర్ ఇస్ టెలింగ్ లుక్ హెట్ ద డివోషన్ ఆఫ్ మై సన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ టెలింగ్ లుక్ హెట్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ మై సన్ నా కుమారుడి యొక్క మరణములో మీరు తాను చూపించిన భయభక్తులు చూడండి నా కుమారుడి యొక్క మరణంలో తాను తీసుకున్న నిర్ణయం చూడండి మూడవది చాలా ప్రశస్తమైనది ప్రాముఖ్యమైనది నా కుమారుడి మరణంలోని వివరాలు చూడండి ద డీటెయిల్స్ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ జీసస్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఈస్ వాంటింగ్ అస్ టు సీ టుడే అండ్ దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఈ మరణంలో ప్రత్యేకమైన వివరణ ఉన్నది ఇలాంటి మరణం మరి ఎవరు మరణించలేదు లక్షలాది మంది సిలువ మీద మరణించారు ఆ రోజు యేసు ప్రభు వారితో పాటు ఇద్దరు కుడివేపు నడమడపు చచ్చిపోయారు బట్ ద డీటెయిల్ అబౌట్ ద డెత్ ఆఫ్ జీసస్ ఈస్ సో యునిక్ అబౌట్ ది సేవ్య అండ్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఈస్ టెలింగ్ హ్యావ్ యూ సీన్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఈ వివరణ చూశారా ఆయన చూపించిన భయభక్తులు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ద డివోషన్ ఆఫ్ జీసస్ the decision of jesus in the death of jesus god the father is telling see the details in the death enti vivarana ekkadiki vellali 31 32 33 johans johars vartana brother 19 verses 31 32 
and 33 ఆ దినమున ఆ దినము సిద్ధపరచి దినము మరుసటి విశ్రాంతి దినము మహా దినము కనుక ఆ దేహములో విశ్రాంతి దినమున శిలువు మీద ఉండకుండానట్లు జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ థర్టీ వన్ టు థర్టీ త్రీ గివ్స్ ద ఫస్ట్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దర్ ఆర్ టూ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ టూ రెండే వివరాలు ఉన్నాయి చాలా ప్రత్యేకమైన వివరాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక్కరికే వర్తించే వివరాలు ఆయన మరణమునకు వర్తించే రెండు ప్రాముఖ్యమైన వివరాలు చదవండి బ్రదర్ సారీ వారి కాళ్ళు విరగొట్టించి వారిని తీయించి వేయమని యూదులు పిలాతని అడిగిరి కాబట్టి సైనికులు వచ్చి ఆయనతో కూడా సిలువు వేయబడిన మొదటి వాని కాళ్ళను రెండవ వాని కాళ్ళను విరగొట్టిరి ప్లీజ్ ఒక నిమిషం ఆగుదాం సిలువ మీద మరణిస్తున్న వారు ఇంకా మరణించకపోతే అది అలాగవుతూ ఉంటే వాళ్ళు త్వరగా చచ్చిపోవాలంటే ఏం చేయాలి కాళ్ళు విరగొట్టాలి కాబట్టి పిలాత్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్ ఇల్లు ముగ్గురు నెక్కిచ్చాం ఎంతసేపు సార్ ఇది మన పని అయిపోయింది కదా ఈయన ఏదో పెద్ద ఇదనుకున్నాం కానీ యేసు ప్రభు వారు ఫైనల్గా సిరి వేసేసాం ఇంకెందుకు సార్ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఒక్కొక్కటి కాళ్ళు ముగ్గురు కాళ్ళు ఎరగొట్టేస్తే చచ్చిపోతారు దట్ వాస్ దేర్ ప్లాన్ ఇద్దరు కాళ్ళు విరగొట్టారు యేసు ప్రభు వారు కాళ్ళు విరిగినాయా చదవండి that is the important detail hallelujah jeptara that is and i will show you in the old testament there is a beautiful reference a relationship how prophetically it was fulfilled varu yesu nadaku vachi varu yesu nadaku vachi antaku munde aina mruthu pandi unnatu chuchi aina kaallu viragottaledu gaani chapattu kotti gaani parustara mugguru chani poyaru iddaru dongala kaallu viragottabadinai యేసు ప్రభు వారి యొక్క కాళ్ళు విరగొట్టబడలేదు నో బడీ డేర్ టచ్ జీసస్ అలే లూయ అలే లూయ చెప్పాలి చెప్పట్లు కొట్టాలి ఏంటి వివరణ ఏంటి వివరణలోని ప్రత్యేకత అంటే నిర్గమ కాండానికి వెళ్ళాలి యూ హ్యావ్ టు గో టు ఎక్సోడస్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ అండ్ వర్స్ ఫార్టీ సిక్స్ వేర్ గాడ్ గివ్స్ దెమ్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫార్ ద ప్యాసోవా అండ్ దిస్ ఇస్ ద డీటెయిల్ in exodus chapter 12 verse 46 devudu ichina aagnandi chudandi meeru okka intilone dani tinavalenu dani maamsamulo konchumainanu intilo nundi bayitiki teesukoni pogodadu danilo okka yemukainanu meeru viravagodadu en eli danilo okka yemukainanu yesu prabhuvar loka paapamulanu mooskoni povu devuni gori pilla aina shariramlo ye yemuka iragaledu that is the detail clap and glorify god our god is a god who controls devuni vaagdana nootana bandhanlo manaki vetirekamaina ye aayudhamu pan cheyadaniki veelu hallelujah no weapon that is formed against you can prevail because god is for you aina mana pakshamuna unna వాడు గనుక ఆ రీతిగా నెరవేరింది అదే యోహాను ముప్పై ఆరు వచనంలో చెప్తాడు ఇన్ జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ ఇఫ్ యు టర్న్ వర్స్ థర్టీ సిక్స్ అతని ఎముకలలో ఒకటేనో విరవబడదు అను లేఖనము నెరవేరినట్లు జరిగాను హల్లె లూయ లేఖనము నెరవేరింది ఏంటి ఆయన ఎముకలు విరవబడవు ఎక్కడుంది లేఖనము ముప్పై నాలుగవ కీర్తన పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు సామ్ థర్టీ ఫోర్ వర్స్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఈజ్ దట్ ప్రొఫెటిక్ వర్స్ అబౌట్ జీసస్ బోన్స్ విల్ నాట్ బి బ్రోకెన్ కలుగు ఆపదల అనేకములు వాటన్నిటిలో నుండి హోవా వాని విడిపించును ఆయన వాని ఎముకలన్నిటినీ కాపాడును వాటిలో ఒక్కటే నేను విరిగిపోదు చెప్తారా గట్టిగా rendo vivarane enti what is the other detail and this is the another beautiful most important detail oka vivarane emo yesu prabhu var maranam gurinchi tana kaallu viragottabadaledu adi pravachanapu nerave whole jesus whole life is a fulfillment of prophecy the second one is the blood that came from the side turn with me to john chapter 19 verse 34 the second detail is the blood first one is 
ద అన్బ్రోకెన్ బోన్స్ మొదటి వివరణ విరగొట్టబడని ఎముకలైతే రెండవ వివరణ తన పక్క నుంచి వచ్చిన రక్తము యేసు ప్రభు వారి పక్కన పొడిచినప్పుడు వచ్చిన రక్తము రెండవ వివరణ ఏంటి దీనిలోని ప్రాముఖ్యత ఏంటి దీనిలోని ప్రత్యేకత యోహాన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ థర్టీ ఫోర్ సైనికులలో ఒకడు ఈటతో ఆయన ప్రక్కను పొడిచెను వెంటనే రక్తమును నీడును కారెను కారెను మళ్ళీ పస్కా టైంకి వెళ్తే వారు ఐగుప్తి బానిసత్వం నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు పదవ దిగులు మరణ దూత వస్తాడు ఐఎమ్ జంపింగ్ స్ట్రెయిట్ టు ద టెన్త్ ప్లేగ్ గాడ్ ఈస్ వాంటింగ్ టు డెలివర్ ఇస్ చిల్డ్రన్ ఇస్ రాయల్ ఫ్రమ్ ద బాండేజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బాండేజ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ నాలుగు వందల సంవత్సరాల బానిసత్వం నుంచి వాళ్ళు బయటకు తీసుకొని వస్తున్నాడు పదవ తెగులు పదవ తెగులు ప్రతి ఐగుప్తి ఇంట్లో పెద్ద కుమారుడు చనిపోతాడు మరణ తోత వచ్చినప్పుడు అయితే ఇజ్రాయల్ జనాంగానికి చెప్తున్నాడు మీరు ఆ గొర్రె పిల్లను వధించి రక్తమును తీసుకుని మీ కడపల మీద పెట్టండి తలుపేసుకొని కూర్చోండి అన్నాడు that is why that blood is important the blood that flows from the side of jesus is 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 symbolic which tells that you and i are saved because god is covering you with the blood of jesus yesu prabhu vari oka raktam dwara nuvu nenu vimochimpu padam aa raktam manni kapputundi 12th adhyayam nirgama kandamu 13th vachanam exodus chapter 12 verse 13 a very familiar verse a very familiar passage meerunna indla meeda aa raktamu మీకు గుర్తుగా ఉండును నేను ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మల్ని నశిప్ప దాటిపోయేదును నేను ఐగుప్తు దేశమును పాడు చేచుండగా మిమ్మల్ని సంచరించుటకు తెగులు మీ మీదకి రాదు జాగ్రత్తగా వినండి వన్ ఇంపార్టెంట్ ట్రూత్ వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ది సెకండ్ డీటెయిల్ ఈ రెండవ వివరణ మనం చూస్తున్నప్పుడు దయచేసి ఈ ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని విశ్వసించండి వినండి రెండు రెండు విషయాలు ప్రతి ఇజ్రాయేలీయుడు ఏ ఏ గృహాల్లో అయితే వారు ఉన్నారో వారు ఆ గొల్లె పిల్లను వధించారు ఆయన చెప్పినట్టు దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు ఆ రక్తాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి రాసేశారు లోపల ఉన్నారు మొదటిది వాళ్ళు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వారు బయట రాసిన రక్తం వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా హలో ఐఐటి క్వశ్చన్ కాదు ఇది లోపలికి వచ్చినప్పుడు బయట రాసిన రక్తం కనిపించదు రైట్ నాలో ఉంటాడు ఎవడో బుద్ధిహీనుడు ఉంటుంటే అది కరెక్ట్గా వేసారా లైట్ గుందా డార్క్ గుందా కొంప తీసి నెమ్మదిగా ఇదైపోతే ఈ లోపల వెళ్ళిపోతారు ఎవడ ఎవడన్నా అన్నాడు అలాగా ఎవరన్నా వాళ్ళు ఏం నమ్మారో తెలుసా మా గడప బయట ఉన్న రక్తం మాకు కనిపించకపోయినా మా ప్రభువు చూస్తాడని నమ్మారు అర్థమైతే చప్పట్లు కొట్టాలి ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ they didn't see the blood that was outside but they believed even if we can't see god will see do you believe that god sees you in the blood of jesus even if you don't see adi vishayam rendovade aa mar this is beautiful and aa marana doota okkokka kadapa daati vellipotha raktam chusukunta vellipoyadu lopala evaru unnado chodala ardham indi ledha meeku అది గెటింగ్ ద పాయింట్ లోపల ఉన్నాడు పాస్టర్ పీటర్ శామ్యులా లేకపోతే ఆయన కంటే ఇంకా పెద్ద ప్రేచరా అసలు ఈయన ప్రసంగి కూడా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్లో ఉంటాడా నో లోపల ఎవడున్నా వాడు ఎటువంటి వాడైనా నాకు సంబంధం లేదు రక్తం ఉంటే దాటి వెళ్ళిపోతా అన్నాడు హలో లూయా that will put on in respect of who ever you are brothers and sisters who ever you are god doesn't bother if you come to the blood of jesus christ once you are covered by the blood god doesn't see who you are he sees the blood of his son aina kumarudu raktam chustadante no evadu vaina raktam kinda kappabadithe thana kanipichedi raktam okate aa lopale evadu nadu dantho sambandham ledhu hallelujah wow two beautiful details of who Jesus is. Ye Prabhachapu Naraverpidi Zechariah Grandamu Pannindu Ajayam Padu Vachnu Zechariah chapter 12 and verse 10 After this there is one more and with that I close I promise we will close in the next 10 minutes. Zechariah chapter 12 verse Thaavidu Santathu Varimidhanu 
ఎరుసలేము నివాసుల మీదను రైట్ కరుణను అందించు ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా వారు తాము పొడిచిన నా మీద దృష్టి ఉంచి యొకడు తన ఏక కుమారుని విషయమే దుఃఖించినట్లు తన జ్యాష్టపుత్రుని విషయమై ఒకడు ప్రలాపించినట్లు అతని విషయమే దుఃఖించొచ్చు ప్రలాపించరు ఈ ప్రవచనపు నెరవేర్పు యేసు ప్రభువారి మరణంలో నాలుగవది దిస్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ వీఆర్ ఎండింగ్ విత్ దిస్ లాస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ జీసస్ డెత్ ఫోర్త్ ఏమేమి చూడమన్నాడు దేవుడు నాలుగు డీలు దేవుని భయభక్తులు గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు సీ హిస్ డివోషన్ గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు సీ హిస్ డెసిషన్ గాడ్ వాంట్స్ టుస్ టు సీ ద డీటెయిల్స్ గాడ్ వాంట్స్ టు హియర్ అస్ గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు హియర్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హిస్ డెత్ ఏ సుప్రభు వారే డిక్లేర్ చేసుకున్నారు తన డెత్ ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఇది అవునా కదా తండ్రి లాస్ట్ వర్డ్ లాస్ట్ వర్డ్ ఏంటది తండ్రి నీ చేతికి లూక సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై ఆరో వచ్చిన లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఈస్ ద సెవెంత్ వర్డ్ వేర్ జీసస్ ఇస్ డిక్లేరింగ్ ఫాదర్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్ దట్ లెస్టియా సమాప్తమయ్యింది అయ్యా ఇంకా నా ఆత్మను నీ చేతికి హీ ఇస్ టెలింగ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ డిక్లేరింగ్ అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొని చున్నాను నేను ఎవడు తన ప్రాణం తీయలేదు ప్రభువే తన ప్రాణమును అప్పగించాడు హలే లూయ నో బడి వాజ్ ఏబుల్ టు కిల్ జీజస్ నో జీజస్ వాజ్ నాట్ కిల్డ్ ఆన్ ద క్రాస్ జీజస్ గేవ్ అప్ హిజ్ లైఫ్ వాలంటరీలీ హీ ఈస్ డిక్లేరింగ్ హిజ్ ఓన్ డెత్ ఏమండి లోకరిచ్చా మనం ఎవరైనా చనిపోతాయి ఎందుకు మొన్న మా మామగారు ప్రభు నందు నిద్రించారు బి ఐ టోల్డ్ వి ఆయన హాస్పిటల్లోనే చనిపోయారు కాబట్టి డాక్టర్ ఏమి ఇచ్చాడు డెత్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు a doctor will declare that you are no longer there i cannot say i want to write my own death certificate not possible man time ochina pudu velipotham evaro declare chestar prabhu ayina yesu christ var okade nannu nenu declare chestunna ikkada na time ayipoyindi prabhu idigo ichestunna hallelujah aithe akkada oka vyakti ichadu declaration sishulu gaadu devuni yokka pranalika chudandi ఈ శిష్యుల్లో ఎవడైనా చెప్పుంటే లోకం నమ్మేది కాదు గమనించండి జాగ్రత్తగా వినండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఐ టెల్ ఎవ్రీ టైమ్ ప్రాబబ్లీ ఎవ్రీ గుడ్ ఫ్రైడే ఏసు ప్రభు అరెస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి సిలువ దగ్గర తీసుకొని వచ్చేంతవరకు చాలామంది సైనికులు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఆ సైనికులతో పాటు ఉన్న సేనాధిపతులు సెంచూరియన్స్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ టు ఎన్షూర్ దట్ జీజస్ డజంట్ ఎస్కేప్ ఏసు ప్రభు అటు ఇటు పారిపోకుండా ఖైదీగా బంధించిన తర్వాత తనను జాగ్రత్తగా తీసుకొని వచ్చారు ఈ ప్రాసెస్ని అంతా సూపర్వైజ్ చేస్తున్న సెంచూరియన్ ఉన్నాడు సేనాధిపతి ఉన్నాడు శతాధిపతి ఉన్నాడు ఏడు మాటలు విన్నాడు ఎవరు బిహేవ్ చేయనటువంటి ఆశ్చర్యం కలిగించే బిహేవియర్ ఆ ప్రవక్తను ఎక్కడ చూడలేదు ఈయన ఎంతమంది సిలువు వేయటం చూశాడో తెలియదు కానీ ఎప్పుడైతే ఏసు ప్రభు వారు చనిపోవటం చూశాడో దేవుడు ఆ తరుణాన్ని వాడుకున్నాడు గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ సీ ద డిక్లరేషన్ of the centurion about the death of my son na kumarudu yokka maranam gurinchi ichina prakatana sishulu gaadu ichindi talli gaadu ichindi prakatana shatadhipati ichadu prakatana enti ichadu prakatana two places lo chudali modati luka swartha 23rd ajayam 47th vachanam munda chuddam first we will see luke chapter 23 verse 47 and then we will look at another and with that we close shatadhipati jarignadu chuchi ee manushudu nijamuga neetu mantre endu nenu cheppi ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ నిజముగా నీతి మంతుడు హీ సేస్ సర్టన్లీ హీ ఈస్ ఎ రైచస్ మ్యాన్ దిస్ ఈస్ ఎ డెక్లరేషన్ బై అ సెంచూరియన్ అండ్ గాడ్ ద ఫాదర్ ఇస్ టెలింగ్ సీ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద సెంచూరియన్ హూ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు అరెస్ట్ హిమ్ అండ్ టు డ్రాగ్ హిమ్ టు టు ద క్రాస్ అండ్ పుట్ హిమ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఈ మొత్తము సిలువ వేసే కార్యక్రమం అంతటికి సూపర్వైజరీనా ఇన్ఛార్జీనా చూసి అంటున్నాడు అరే దొంగ కాదు నేరస్తుడు కాదు దేవ దూషణ చేసిన వ్యక్తి కాదు లేదు 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 ఈయన నిజముగా నీతి మంతుడు నెక్స్ట్ ఏమండి మతేస్ వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం యాభై నాలుగో వచ్చినం మ్యాచ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ సెవెన్ వర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ 
అతనితో కూడా యేసునకు కావలి ఉన్న వారిను భూకంపమును జరిగిన కారణన్నిటినీ చూచి మిక్కిలి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుడని చెప్పుకుని the greatest declaration ati shreshtamaina unnatamaina parishuddhamaina manavula drushtini aakattukunne prakatana ento telsa eena neeti mantrudu eena devuni jesus is a righteous man jesus is the son of god god wants you to see that declaration oka business man ki ఒకరోజు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఆ ఫోన్ కాల్ తన హృదయాన్ని పగలగొట్టిన ఫోన్ కాల్ ఏంటి ఆ ఫోన్ కాల్ వన్ బిజినెస్ మ్యాన్ రిసీవ్డ్ ఎ ఫోన్ కాల్ విచ్ వాస్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ ద ఫోన్ కాల్ వాజ్ అబౌట్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్ ఎస్ సన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ సన్ తనకున్న ఒకే ఒక కుమారుడు చాలా సీరియస్ యాక్సిడెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడని ఫోన్ వచ్చింది ఆ ఫోన్ రాగానే కంగారు కంగారుగా కార్ తీసుకు కీ తీసుకొని వెళ్ళబోతుంటే మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది సార్ యువర్ సన్ డైడ్ మీ కొడుకు యాక్సిడెంట్ అవటమే కాదు చచ్చిపోయాడు కన్నీరు కాజుస్తున్నాడు అర్థం కావట్లేదు ఈజ్ హార్ట్ బ్రోకెన్ హిజ్ బన్ ఉన్ లోలీ సన్ యంగ్ సన్ డైడ్ ఇన్ ఎ మేజర్ కార్ యాక్సిడెంట్ ఈ సెట్ వేర్ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ ఎక్కడ జరిగిందండి కెన్ యూ గివ్ మీ ద డీటెయిల్స్ వాళ్ళు పలానా ప్లేస్ అన్నారు చూసుకున్నాడు తన ఆఫీస్కి చాలా దగ్గరలోనే ఈ ప్లేస్ వెంటనే కార్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు గబగబా స్పాట్కి వెళ్ళాడు అక్కడ ఇంకా తన బాడీ దగ్గర బాడీతో లోనిచ్చి వచ్చిన బ్లడ్ అంత ఉంది బాడీ తీసేసారు దే టుక్ అవే ద బాడీ ఆఫ్ ద సన్ బై ద టైమ్ ద ఫాదర్ రీచ్డ్ అండ్ దే వాస్ బ్లడ్ ఆల్ ఓవర్ ద రోడ్ రక్తం అంతా అక్కడ ఉంది అయితే ఇంకా దాన్ని నేను బ్యారికేడ్ చేయలేదు సహజంగా యాక్సిడెంట్స్ అయితే బ్యారికేడ్ చేస్తారు ఈ పంచనామా ఇది చేయడానికి అది చేయలేదు ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడని ఎవరికి తెలియదు ఇంత హారబుల్ యాక్సిడెంట్ అని ఎవరికి తెలియదు ఆ రూట్లో వెళ్తున్న వారు కార్లు బైక్లు వేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు అక్కడ వెహికల్ లేదు బాడీ లేదు రక్తం ఉంది దిస్ ఫాదర్ వాస్ హార్ట్ బ్రోకెన్ హీ నోస్ ఇస్ సన్ ఇస్ డు గాన్ హీ నోస్ దట్ దిస్ వాస్ ద స్పాట్ ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఒక పిచ్చోళ్లాగా తనకున్న కోర్టును తీసేసి ఆ రక్తం పడిన చోట ఇట్లా నిలబడి నా కొడుకు రక్తం నా కొడుకు రక్తం వెళ్ళొద్దు ఇందులో నుంచి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు అంటున్నాడు హీస్ క్రైంగ్ అవుట్ అండ్ టెలింగ్ దిస్ ఈస్ మై బ్లడ్ ఆఫ్ మై సన్ డోంట్ డ్రైవ్ టు డోంట్ డ్రైవ్ టు నో బడీ లిసన్ దే జస్ట్ కెప్ గోయింగ్ అండ్ గోయింగ్ అండ్ గోయింగ్ బాడీ లేదు బ్లడ్ మీద వెళ్ళిపోతున్నారు దెల్ బి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ even looking at all that jesus did will just go through life as if nothing has happened inka chaala mandi lekka cheyakunda alage doosuku vellipotharu but it is my prayer today that none of you should go in that direction that you don't care that jesus has shed his blood and you just go into your life and just do what you keep doing will you just stop and see the blood aage chustava aa raktanni lapothe doosuku vellipothava neeku nachin cheyadaniki ee chevari vartamanallo devudu choopinchina drushyam god showed us in the death of his son the kind of devotion he had that is because he loves you ఎటువంటి భయభక్తులు ఆఖరి శ్వాస వరకు తండ్రి చిత్తమును చేయడానికి తనకు ఆ చక్కని భయభక్తులు ఉండినాయి ఫర్ అస్ టు ఇంట్రోస్పెక్ట్ ఆర్ వీ డివోటెడ్ టు గాడ్ ఆర్ వీ డివోటెడ్ టు డూయింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ మన ఇష్టం చేసుకుందామా లేకపోతే దేవుని యొక్క చిత్తం చేద్దామా యేసు ప్రభు వారు చక్కని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ మరణంలోని వివరాలు చూసాం ఆ మరణం గురించిన ప్రకటన చూసాం తల్ల ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇంకో ఫ్యూ మినిట్స్లో వీ విల్ గో బ్యాక్ అండి కొద్ది నిమిషాలు మేబీ అనదర్ టెన్ మినిట్స్ వీ కెన్ ఆల్ గో బ్యాక్ హోమ్ అండ్ రిలాక్స్
సుమారు నాలుగున్నర గంటలు లేక ఐదు గంటలు తొమ్మిదికి వచ్చింటే ఐదు గంటలు తొమ్మిదిన్నరకు వచ్చింటే నాలుగున్నర గంటలు దాని తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎన్ని గంటలు అయితే ఎన్ని గంటలు వి బీన్ హియర్ ఫర్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ అవర్స్ it is not about how much time we spent what did god tell you modati vartamanam dwara gani rendu vartamanam dwara gani moodu vartamanam dwara gani devudu ye vishayalaina meetu maatladthe munduga rakshan lekapothe ee roju aina nu nee hrudayana ayaniki telustava lekapothe aa roju aa accident spot degara unna blood ni lekka cheyakunda maamuluga dusukunta velipoyaro alage ఈ రక్తం గురించి పట్టించుకోక ఈ మరణం గురించి పట్టించుకోకుండా ఈ వెల గురించి పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతావా నాకు తెలీదు ఐఎమ్ నాట్ ట్రైన్ టు రేక్ యూ అప్ ఇమోషనలీ నో ఐ జస్ట్ ప్లీడ్ విత్ యూ విత్ విత్ ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్ దట్ డోంట్ గో వే వితౌట్ టేకింగ్ జీజస్ విత్ యూ ఏ సుప్రభాన్ని తీసుకొని వెళ్ళకుండా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళద్దు ఆయన నామ మెరిగిన వారు మరి ఏ ఏ విషయాలు దేవుడు మీతో మాట్లాడని నాకు తెలియదు బట్ ఐఎమ్ షూర్ హీ హెస్ స్పోకన్ for all those who are saved lot of us are saved here i am sure god has spoken to us in many ways but what is that one important thing that god's word touch your heart what is your response for that daniki me prachutram enti madaygala deva parishuddha mamma darshinchu goppa deva meeku vandanalu mee prasannata sannidhi maaku dai chesinanduku vandanalu ఎవరెవరైతే తమ జీవితాలు మీకు సమర్పించారో వారిని బట్టి బంధనాలు ఎవరైతే పునర్సమర్పించారో వారి బట్టి బంధనాలు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ యాక్సెప్టెడ్ యూ యాజ్ దర్ పర్సన్ సేవియర్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ హ్యావ్ గివెన్ దర్ లైఫ్ టు యూ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ రీడెడికేటెడ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ ప్రాబబ్లీ మేడ్స్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఐ జస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ బ్లెస్ ఎట్ టైమ్ టు వర్షిప్ యూ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ట్రూత్ ఇన్ జీసస్ ప్రెషస్ నేమ్ ఐ ప్రే Amen. Amen. Let's say Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are you glad that you are here this day? Santosh and Gunnavan, you are here today. God bless you. God bless you. God bless you. Praise God. God bless you. Praise the Lord. Praise God. God bless you. God bless you. God bless you. I am starting to say, I have a photo booth. I have a camera on the camera. I have a frame. 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 కిందేమో కిందేమో దిస్ ఇస్ ఫర్ హూమ్ హీ హాస్ డైడ్ అని ఒక ఖాళీ ఉంది మీరు బయటకు వెళ్తే కనిపిస్తుంది ఆ ఫ్రేమ్ లో మీరు ఒకళ్ళు ఇద్దరు నలుగురు ఐదుగురు ఫ్యామిలీస్ గా నాలుగైదు ఫ్రేమ్ లు ఉన్నాయి అందులోకి వెళ్ళి తక్కువ నెల మొహం చూపించండి మీ మొబైల్ మొబైల్ ఎవరికన్నా ఇవ్వండి ఫోటోలు తీస్తారు వాట్సాప్ లో యూట్యూబ్ లో యూట్యూబ్ కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయండి నా కోసం యేసు ప్రభు మరణించారు ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ లో మీ మొహం పెట్టండి మీ ఫ్యామిలీ పెట్టండి విల్ యూ డూ దాట్ వెన్ యూర్ గోయింగ్ బ్యాక్ హలో చేస్తారు లేదా ఏమండి మూడు రాత్రులు నిద్రలేదు దేవుడు నిలబెట్టండి నన్ను హలే లూయ విల్ డూ వండర్ఫుల్ వెళ్తున్నప్పుడు చేయండి మేము వీలైనంత మందిని మేము విష్ చేస్తాం ఫోటోలను అడగబాకండి ప్లీజ్ వీ జస్ట్ వాంట్ విష్ పీపుల్ కాబట్టి దయచేసి సహకరిస్తే ఎక్కువ మందిని విష్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని తర్వాత బయట వాటర్ అది కూడా ఉంది మీరు వాటర్ తీసుకోవచ్చు ఎల్లుండి ఎల్లుండి సేమ్ ప్లేస్ ఈస్టర్ ఆర్ అదర్ నైన్ ఓ క్లాక్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో అయిపోద్ది ఫైవ్ అవర్స్ ఉండదు నెమ్మదిగా పదిన్నరకో పదకొండుకో వస్తే బయట హ్యాపీ ఈస్టర్ అని చెప్తాను మీకు కాబట్టి దయచేసి దయచేసి ఏర్లీగా వచ్చేయండి బిఫోర్ నైన్ వచ్చేసేయండి సో దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఈస్టర్ సర్వీస్ బైలింగ్వల్ సర్వీస్ ఇట్ విల్ బి అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో అట్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్న వారిలో వందలాది మంది వేలాది మంది మీలో ఇంకా ఏసు ప్రభుని స్వంత స్వీకరించి బాప్తిసం తీసుకోపోతే దేవుడు మీతో మాట్లాడి ఆ కన్విక్షన్ మీకు ఇస్తే దయచేసి వాలంటీర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాలంటీర్స్ ఎవరినైనా కలిసి మీ పేరు టెలిఫోన్ నంబర్ ఇవ్వండి నోట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వీక్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసి బ్యాప్టిజం గురించిన క్లాసెస్ తీసుకున్నాక మీకు బాప్తిసాలు ఇవ్వబడతాయి కాబట్టి బ్యాప్టిజమ్స్ తీసుకోవాలని ఆశపడిన వాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒక వాలంటీర్ని కలిసి మీ పేరు టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి దయచేసి వెళ్ళండి మేము మిమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ చేస్తాం ఇది ప్రత్యేకమైన ప్రకటన దీనికి మించి వేరే ఏం లేదు ఇవాళ 
యూట్యూబ్ ద్వారా లైవ్ స్ట్రీమ్లో మనతో జాయిన్ అయిన వారు అందరిని బట్టి వందనాలు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అండ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ హూ జాయిన్ అస్ త్రూ ద యూట్యూబ్ వర్చువల్ లైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన దీవెన తర్వాత వీళ్ళు ప్రత్యేకమైన పాట పాడతారు ఆ పాట వింటూ నెమ్మది నెమ్మదిగా మీరు బయటకు వెళ్ళొచ్చు దాని తర్వాత వాళ్ళు మరికొన్ని పాటలు పాడి కనపరుస్తారు మరొకసారి ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ దేవుని నామం పేరట వందనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఇయర్ ఇట్ డస్ మీన్ ఎ లాట్ టు వాస్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ వీ విల్ ప్రే మా దయగల దేవ పరిశుద్ధుడ మాకు ఇచ్చిన చక్కని గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన బట్టి వందనాలయ్యా వీ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ డే ఇది మీరు ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని అందు మేము ఉత్సహించి సంతోషిస్తున్నాం నాయన కొన్ని వేల మందిని మీరు ఇక్కడికి నడిపించారు వర్చువల్గా మూడు వేల మందికి పైగా ఆరాధించారని మేము చూసాం అందరిని బట్టి వందనాలు ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ దట్ నంబర్ ఓ గాడ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద హార్ట్ దట్ దీస్ పీపుల్ హ్యాడ్ ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు సమస్త మీ ఆధీనంలో ఉంచుకొని నాయన మీ శ్రేష్టమైన కార్యములు మీరు జరిగించినందుకు వందనాలు from the beginning to the end o oh master your holy presence was among us and your name was glorified and magnified and you had revealed yourself in numerous ways we just thank you lord for your presence and for your revelation naina aneka mandi shreshtamaina nirnayalu teesukunnaru ani aashpadutunna varandanni batti vandanalu prabhu ee event kosam entho mandi prayas paddaraya prayas padina aa gumpantatni batti vandanalu we just thank you lord for a huge team that worked behind the scenes to put this together so that we had a seamless time of worship we thank you for our that team oh god varu prayasa padina reethana patti vandanal varu prayasa padina tagina phaltham meer varu dai cheyandi naina kudi vachina andarini patti vandanal virtual ga palgunu varu patti vandanal naina chakkani choir ni icharu chakkani musicians ni icharu chakkani worship team ni icharu naina entho mandi volunteer chesaru ఎంతో మంది నాయన తమ విలువైన సమయాన్ని తమ ప్రార్థనలు మాకు దయచేసిన రీతిని బట్టి వందనాలు ఫర్ ద గాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పీకింగ్ టు అస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్స్ లార్డ్ లిఫ్టింగ్ అప్ యువర్ నేమ్ దైట్ లెవర్ బిఫోర్ నాయన మరి మేము తిరిగి మా గృహాలకి వెళ్ళుచుండగా క్షేమంగా మీరు మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తారని నమ్ముతున్నాం ఎల్లుండి ఉదయాన్నే నాయన మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు మరణమును జయించిన ఆ సంఘటన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ క్రైస్తవ విశ్వాసమునకు కీలకం ప్రభు మీ మరణ పునరుద్ధానాలు యువర్ డెత్ అండ్ యువర్ రిజరక్షన్ ఆర్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ అండ్ వెన్ వీ కమ్ బ్యాక్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో టు సెలబ్రేట్ ఓ గాడ్ మే బీ హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ టైమ్ హియర్ అంత తనుక మీ చిత్తములో మమ్మల్ని పదిరపరిచి నడిపించమని సమస్తమును మీ ఆధీనంలో ఉంచుకొని ఘనత మహిమ మీరే పొందారని నమ్ముతూ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అవసరతలో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం దుఃఖంలో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఫర్ గాడ్ వీ ప్రే ఫర్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ స్ట్రగుల్స్ ఆల్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ పెయిన్ ఓ మాస్టర్ ఐ జస్ట్ ప్రే దట్ యూ గివ్ దెమ్ కంఫర్ట్ యూ గివ్ దెమ్ కాన్ఫిడెన్స్ యూ గివ్ దెమ్ కరేజ్ అండ్ బీ అండ్ మీట్ దెమ్ అట్ దర్ పాయింట్ ఆఫ్ నీడ్ వారి అవసరతల దగ్గర మీరు వారిని కలిసి మీ కృపను చూపించి ఆదరించి బలపరిచి నడిపిస్తారు నమ్ముతూ యేసు ప్రభు వారి ప్రశస్త నామములు ఈ ప్రార్థన సమర్పించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె పరలోకమందును మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడినగాక మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక మీ చిత్తం పరలోక ముందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరినగాక మనది ఆహారం నేడు మాకు దయచేయం మా ఇళ్ళ ప్రాధములు చేసిన వారిని క్షమించిన ప్రకారం ప్రాధములు క్షమించు మమ్మల్ని శోధనలోనికి తాకా కీడి నుంచి తప్పించు రాజ్యమయు శక్తియు మహిమయు నీరంతరము నీవై ఉన్నవి తండ్రి మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనందరితో సదా తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి మరి బయట ఐదు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉన్నారు మరి వాళ్ళు చెప్పిన విధానంగా దయచేసి వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు ఆ కార్స్ని ఆ విధంగా తీస్తే ఈజీగా అందరూ వెళ్ళడం అవుతుంది సో దయచేసి వాళ్ళ మాట విని వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా బయట కూడా ఈజీగా వెళ్ళడానికి అందరూ ఉంటుందండి థ్యాంక్ సో మచ్